எல்லாருக்கும் வணக்கம் உங்களுக்காக சொல்லிட்டு இருக்க என்னுடைய பெயர் இந்து எல்லாரும் நல்ல உடல் நலத்துடனும் மன மகிழ்ச்சியுடனும் இருந்தோம் வாங்க நம்ம சிந்தனை பெட்டகத்துல புதுசா ஒரு கதை பார்க்கலாம் நாம நிலந்து பார்க்க போற கதையினுடைய பெயர் அறுவை சிகிச்சை காலைல பதினோரு மணிக்கு அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு முன்னாடி எல்லா ப்ரஷும் எல்லா டிவியும் எல்லாரும் முன்னாடி இருக்க டாக்டர் பிரகாஷ் கோகுல் குணசேகர் மூணு பேரும் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய சேர்ல உட்காந்துட்டு இருக்கிறாங்க ப்ரெஸ்ல இருந்து வந்து ரிப்போர்ட்டர்ஸ் எல்லாருமே அவங்களுக்கு ஆப்போசிட்ல சேர்ல உட்காந்துக்கிட்டு நோட்டும் கையில பேனாவும் இன்னொரு பக்கத்துல மைக்கு ரெக்கார்ட் பண்றதுக்கு கேமரா அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க அங்க அந்த நேரத்துல மீட்டிங் ஆரம்பிக்குது அந்த பத்திரிகையாளர்கள் இருந்து கேள்விகள் கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க முதல் கேள்விய முக்கியமான ஒரு பெரிய பத்திரிகையில இருந்து அந்த பொண்ணு கேட்கறாங்க சார் இவ்வளோ பெரிய கிரிட்டிக்கலான ஆப்ரேஷன் எப்படி சார் பண்ணி முடிச்சிங்க உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்லுங்க சார் இன்னைக்கு உலகமே உங்களை பார்த்து மிரண்டு போய் நின்றுட்டு இருக்குது சார் பிரகாஷ் மட்டும் எந்திரிச்சு பேசுறாரு எல்லாருக்கும் குட் மார்னிங் நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு ரொம்ப நன்றி எங்க ஹாஸ்பிட்டல் தேடி வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி எங்க எம்எம் ஹாஸ்பிட்டல பத்தி நீங்க நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க எத்தனையோ சாதனைகள் நாங்க பண்ணிருக்கிறோம் அதுல இதுவா ஒரு பெரிய சாதனை இந்த சாதனை நாங்க பண்ணணும் அப்படிங்கறது ஆண்டனோட கட்டளையா கூட வச்சுக்கலாம் எங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய நல்ல டாக்டர்ஸ் அஞ்சாறு பேரை வச்சு இந்த ஆப்ரேஷன் முப்பத்தி எட்டு மணி நேரம் நடத்தி இருக்கிறோம் அதனால அந்த பிஞ்ச எங்களால காப்பாத்த முடிஞ்சிருந்திருக்குது மறுபடியும் அந்த இடத்துல இருந்து இன்னொரு கேள்விகள் கேட்கப்படுது சார் முக்கியமாசி பேருக்கு என்னென்ன பண்ணீங்க நல்லாவே தெரியும் சார் பட் இன்னும் நிறைய பேர்த்துக்கு இதுக்கான விளக்கம் இல்ல அத மட்டும் சொல்ல முடியுமா சார் பிரகாஷ் மறுபடியும் பேசுறாரு ஆஹ் கண்டிப்பா சொல்றேன் மூளையில ஏற்படக்கூடிய காயங்கள்னால நிறைய பாதிப்புகள் ஏற்பட முடியும் இந்த உடம்புல எங்க காயங்கள் ஏற்பட்டாலுமே நம்ம ஈஸியா சரி பண்ணிடலாம் ஹார்ட்லயோ இல்ல மூளையில ஏற்பட்டுச்சுன்னா அதை நம்ம சரி பண்றது ரொம்ப சிரமமான விஷயம் அப்படிங்கிறது இந்த உலகத்துல யாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம்தான் அப்படி ஒரு நாள் மூளையில அடிப்பட்ட ஒரு குழந்தைக்கு அதை சரியா கவனிக்காம விட்டு மூளையில சிறு மூளைக்கு கொஞ்சம் மேல ரத்தம் அப்படியே கட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு பொதுவா மூளையில ஏற்படக்கூடிய காயங்கள் உள் காயம் வெளிக்காயம் ரெண்டு வகைப்படும் வெளிக்காயமா இருக்கிறத நாம சீக்கிரமா தீத்திர முடியும் ஆனா உள்காயமாயி ரத்தம் கட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா அது பெரிய ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் இந்த பையனுக்கு அடிக்கடி தலைவலி கண்ணு வலி அது இதுன்னு வந்துட்டு இருக்க எங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டு வந்தாங்க அவங்க அப்பா ஆட்டோ ஓட்டுறவரு பேரு வந்து குமாரு அவர் இங்க கூட்டிட்டு வந்தப்போ நாங்க செக் பண்ணி பார்த்தோம் இதை வந்து நாங்க சரியே பண்ண முடியாதுன்னு நிறைய டாக்டர்ஸ் கைவிட்டதாவும் சொன்னாங்க அப்பேற்பட்ட இடத்துல நாங்க அந்த பையனை காப்பாத்துறேன்னு இத்தனை வருஷமா கிட்டத்தட்ட அஞ்சாறு வருஷமா கவனிக்காம விட்டு போன அந்த ரத்த கட்டிகளை நாங்க அகற்றிருக்கிறோம் அந்த குழந்தைக்கு மறுவாழ்வு கொடுத்துருக்கிறோம் இதுதான் எங்க ஹாஸ்பிட்டல் செஞ்ச ஒரு பெரிய சாதனை இதுக்கு எனக்கு உறுதுணையா இருந்தது இங்க கொண்டிருக்கக்கூடிய டாக்டர் கோகுல் அதே மாதிரி எங்க எல்லாருக்கும் சீனியர் டாக்டர் ஆகிய குணசேகர் இவங்க தான் எங்களுக்கு உறுதுணையா இருந்தாங்க இது கூட ஜூனியர் டாக்டர்ஸ் ரெண்டு மூணு பேர்த்தோட ஹெல்ப்போட கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி எட்டு மணி நேரம் நடத்தப்பட்ட இந்த ஆப்ரேஷன் போராட்டத்துல நாங்க வெற்றி கண்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது எங்களுக்கு பெருமையா இருக்குது அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே கை தட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க க்ளோஸ் அப்ல போக அங்க இருந்தவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரே பெருமையா போயிடுது அதே நேரத்துல சார் அந்த பையன் நாங்க பார்க்க முடியுமா ஓ அந்த பையனை நீங்க பார்க்க முடியுமாங்கிறது டவுட் தான் அவன் அப்சர்வேஷன்ல இருக்கான் ஏன்னா இப்ப தானே டூ டேஸ்க்கு முடியும் ஆப்ரேஷன் ஆச்சு அவன் இன்னும் கண்ணு முடிச்சு நார்மல் நிலைமைக்கு வந்து பேசுறதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு வாரமாவது ஆகும் நீங்க வேணா அவங்க அப்பாட்ட பேசுங்களேன் சார் ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் அவங்க அப்பா வேணா வர சொல்லுங்க சார் சொன்ன உடனே உள்ள இருந்து ஒரு நர்ஸ் மூலமா ஒருத்தரை கூட்டிட்டு வராங்க அவருக்கு பின்னாடியே தயங்கி தயங்கி ஒரு அம்மா வராங்க அவர் சாதாரண உடையில இருக்க அந்த அம்மாவும் ரொம்ப சாதாரணமான சேலையில இருக்காங்க பக்கத்துல வந்து நிக்க ரெண்டு சேர் போடப்படுது உட்காருங்க ஐயா இருக்கட்டுங்க பரவாயில்ல உட்காருங்க அந்த பையனோட அப்பாவும் அம்மாவும் உட்காடுறாங்க அங்க ப்ரெஸ் மீட்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் பார்த்து ஒரு நிமிஷம் பயந்துக்கிறாங்க அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேல எந்த பதில் சொல்லல தைரியமா இருங்க நீங்க பயப்பட வேண்டாம் அதான் நாங்க இருக்கிறோம்ல அங்கிருந்த டாக்டர்ஸ் கோகுலும் பிரகாஷும் நம்பிக்கை கொடுக்க அவங்க பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க பத்திரிகையாளருடைய கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லறாங்க சார் உங்க பையனுக்கு எப்படி இப்படி ஆச்சு எத்தனை நாளா இருக்குது இது எப்படி நீங்க தீத்தீங்க பேச பா வந்தவங்க தயங்கிட்டே அங்க இருக்க டாக்டர்ஸ பாக்குறாங்க தைரியமா பேசுங்க அவரு பேச ஆரம்பிக்கிறாரு வணக்கங்க என்னோட பேரு குமாரு ஆட்டோ டிரைவரு பஞ்சாதி வீட்டுக்கு முன்னாடி இட்லி கடை போட்டிருக்கு எங்களுக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்க முதல்ல புள்ள ஒன்பாவது படிக்கிறா ரெண்டாவது
எந்திரிச்சு எதுவுமே சொல்லல வலிக்கலப்பான்னு சொன்னான் அது நாங்க அப்பவே விட்டுட்டோங்க இடையில இடையில ரெண்டு மூணு வாட்டி தலைவலிக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கிறா தலைவலிச்சு வாந்தி கூட எடுத்துருக்கிற அவங்க அம்மா ஏதோ சாப்பிட்ட சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு அந்த கசாயம் இந்த கசாயம்னு வச்சு கொடுத்துட்டு இருந்தா இப்ப ஒரு ரெண்டு மூணு மாசமா அவனால தலைவலி தாங்க முடியல மூக்கில எல்லாம் ரத்த வர ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க எங்களுக்கு என்னன்னே தெரியல அத எத்தனையோ ஆஸ்பத்திரி போய் கேட்டோம் அதுல ஒரே ஒரு ஆஸ்பத்திரியில மட்டும் தலையில பின்னாடி அடிவட்டதுல ரொம்ப நாள ரத்த உறிஞ்சு போயிருக்குது இது லட்சத்துல ஒருத்தவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆகும் ஒரு சிலருக்கு அடிவட்டு ரத்த வரு ரத்த வரல அப்படின்னா உடனே வாந்தி வந்து உயிருக்கு ஆபத்தாயிரு ஆனா உங்க வயனுக்கு அடிவட்டு இருந்தாலுமே ரத்தம் உறைஞ்சு போயிடுச்சு இதெல்லாம் ரொம்ப ரேரு சரி பண்ண முடியாதுன்ட்டாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா கண்ணெல்லாம் வலிக்குதுன்னு சொன்னா கடைசியா எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தாங்க இந்த எம்எம் ஹாஸ்பிட்டலு ஐயா கிட்ட வந்தோம் ஐயா பார்த்தாரு ஸ்கேன் எல்லாம் எடுக்க சொன்னாரு எல்லாத்தையும் எடுத்தோம் கடைசியா காப்பாத்தி கொடுக்குறோன்னு சொல்லிட்டு அந்த கட்டிகளை எல்லாம் நல்லா சரி பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க ரொம்ப நன்றிங்க இதுக்கு எவ்வளவு செலவாச்சு மறுபடியும் கூட்டத்துல இருந்து இன்னொரு பத்திரிகையாளர் கேட்க அம்மா செலவு எவ்வளவு ஆச்சுன்னு எங்களுக்கு தெரியலீங்க மருந்துக்கு மட்டும் ஐயா கிட்ட நாங்க ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தோம் மத்தபடி எல்லா செலவையும் அவங்களே ஏத்துக்கிட்டாங்க நிஜமாலுமே சொல்றீங்களா இன்னொரு பக்கத்துல இருந்து அதே கேள்வி வருது ஆமாங்க நான் ஆட்டோதான் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன் எங்கிட்ட அப்படி பணம் கிடையாது பிள்ளைகளை எல்லாம் நான் சும்மா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல தான் பீஸ் இல்லைன்னு கட்டி வச்சேன் பிள்ளைகள் ஸ்கூல் நல்ல ஸ்கூல் தான் நல்லா படிக்கிறாங்க அதெல்லாம் குறை இல்லைங்க பணம் இல்லைன்னு சொல்ல வரணுங்க பண்டாட்டி ஓடுற இட்லி கடையில காய்கறி வாங்குறக்கே சரியா போயிடு நான் ஓட்டுற ஆட்டோ பிள்ளைகளுக்கு அது இதுன்னு வாங்க மறுபடியும் வீட்டு செலவுக்கு ஏதாவது ஆயிரு ஆட்டோக்கு டூ கட்ட போயிருங்க அதனால ஐயாங்க தாங்க எல்லாமே பாத்துக்கிட்டாங்க வேற கேள்விகள் ஏதாவது இருந்தா கேளுங்க அப்படின்னு எல்லாருமே சொல்ல கேள்விகள் வேற எதுவுமே இல்லாம அவங்களா சொல்லிட்டு அங்கிருந்து கையெடுத்து கும்பிட்டு போயிடுறாங்க கடைசியா போகும்பொழுது உங்க பையன் எப்படி இருக்காருன்னு கேட்க இங்க இருக்கிற ஐயாங்களோட புண்ணியத்துல என் பையன் நல்லாவே இருக்கிறாருங்கன்னு சொல்லிட்டு அவரு உள்ள போயிடுறாரு அதுக்கப்புறம் அந்த மூணு டாக்டர்ஸ் கிட்டையுமே எக்கச்சக்கமான கேள்விகள் கேட்கப்படுது அவங்க அதுக்கு டாட்டானு பதில் சொல்றாங்க கடைசியா எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் சொல்லிட்டு போக ஒவ்வொரு ரிப்போர்ட்டரும் கொஞ்சம் ஓரமா நின்று அவங்களோட சேனலுக்கான இந்த இந்த இன்டர்வியூவை க்ளோஸ் பண்றாங்க முப்பத்தி எட்டு மணி நேரம் உயிருக்கு போராடி கொண்டிருந்த ஒரு மாணவனை ஒரு சின்ன பையனை டாக்டர்ஸ் குழு காப்பாத்திருக்காங்க இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல தமிழ்நாட்டுல ஏன் இந்தியாவே திரும்பி பார்த்து உலகமே ஆச்சரியப்படக்கூடிய அளவுக்கு நிறைய பேர்த்தினால் கைவிடப்பட்ட எல்லா விதமான விஷயங்களையும் கையாண்டு இவங்க அந்த பையனுக்கு சிகிச்சை பெற்று இருந்திருக்கிறாங்க எத்தனையோ விதமான வியாதிகள் இருக்கும் பொழுது இப்படி கூட ஒண்ணு இருக்குமா நினைக்கிற அளவுக்கு இருக்கிற வியாதிய இவங்க தீர்த்து வச்சிருக்காங்க இதுல ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா அதுக்கு எவ்வளவு செலவாகும் அப்படின்னு நம்மளாலே தோராயமா போட முடியும் இருந்தாலும் எம்எம் ஹாஸ்பிட்டல் இந்த ஆட்டோ டிரைவரோட குடும்பத்துல அவங்க பையனை காப்பாத்துறதுக்காக வெறும் முப்பதாயிரம் ரூபாய் அதுவும் அந்த பையனோட மருத்துவத்துக்கு மருந்துக்கு மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு மீது எல்லாத்தையும் போட்டு இந்த சாதனையை படிச்சிருக்கிறாங்க இதுதான் இன்னைக்கு ரொம்ப சூப்பரான நியூஸ் ரொம்ப ஹாட்டான நியூஸ் கூட சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல இருந்து எல்லாரும் களைஞ்சு போயிடுறாங்க டாக்டர்ஸ் எல்லாரும் அந்தந்த ரூமுக்கு போறாங்க டாக்டர் கோகுல் ராஜ் தன்னுடைய ரூமுக்கு போயிட்டு தன்னோட ரூம்ல இருக்கிற நேரத்துல குணசேகரன் கூப்பிடுறாரு குணசேகரன் ரொம்ப டென்ஷனா தன்னோட ரூம்ல தண்ணி எடுத்து குடிச்சிட்டு ஏதோ ஒரு டேப்லெட்ட போடுறாரு டேப்லெட்ல போட்டுட்டு கரெக்டா நிக்கிற நேரத்துல கதவுல பக்கமா கோகுல் நின்றுட்டு இருக்கிறாரு எக்ஸ்கியூஸ் மீ டாக்டர் வாங்க கோகுல் வாங்க கோகுல் உள்ள வர பின்னாடியே பிரகாஷும் வராரு பிரகாஷ் கோகுல் வந்த உடனே குணசேகரன் டோர் ஓப்பன் ஆயிருக்கான்னு பாருங்க டோர் ஓப்பன் இல்ல சார் க்ளோஸ்ல தான் இருக்கும் என்ன இதெல்லாம் இதெல்லாம் நல்லாவா இருக்குது சார் ஏன் அப்படி சொல்றீங்க இதெல்லாம் நமக்கு தேவையா குணசேகரன் டென்ஷன் ஆகவே அதை பார்த்த பிரகாஷ் சார் நீங்க எந்த கவலையும் படாதீங்க இதெல்லாம் ஒண்ணு ஆக போறதே கிடையாது ஐயோ பிரகாஷ் நீங்க நினைக்கிற மாதிரிலாம் கிடையாது உங்களை விட நான் இருபது வருஷத்துக்கு மேல இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன் இந்த இண்டஸ்ட்ரி என்னன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஒரு பொய்யினால நாம மாட்டிக்க போக போறோம் நிச்சயமா மாட்டிக்க போக போறோம் மாட்டிக்க மாட்டோம் சார் யாரு சார் வந்து பார்க்க போறாங்க மறுபடியும் குணசேகரன் கோவப்பட்டு கோகுல் கிட்ட கோகுல் உங்களுக்கா சீரியஸ்னஸ் புரியுதா சார் இதுல சீரியஸா இருக்கிறக்கு என்ன இருக்கு பிரகாஷ் கொடுத்த ஐடியா நல்லா தான் இருந்துச்சு நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ல யாருமே வரது கிடையாது இத்தனைக்கும் ஹாஸ்பிட்டல்ல நீட்டா இல்லைன்னு வேற கண்ட கண்ட யூடியூப் சேனல் வந்து எட்டி பார்த்து போட்டுட்டு போயிட்டாங்க கிட்டத்தட்ட நாலஞ்சு வருஷமா நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய
இதனால யாருக்கு என்ன பாதிப்பு பக்கத்துல கூடி தண்ணி எடுத்து குடிச்ச குணசேகரன் இதனால யாருக்கு பாதிப்பா ஆட்கள் நம்ம நானே வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நம்ம கிட்ட போதிய அளவுக்கு வசதிகள் கிடையாது ஈவன் ஒரு வெண்டிலேட்டர் கூட கிடையாது சார் இப்போ நிறைய ஹாஸ்பிட்டலில் வெண்டிலேட்டரே இல்லை வெண்டிலேட்டர் இல்லைனா கூட பரவாயில்ல நம்ம கிட்ட இருக்க வேண்டிய முக்கியமான ப்ராப்பரான குளுக்கோஸ்லேருந்து இன்ஜெக்ஷன்லேருந்து எதுவுமே கிடையாது ஃபினான்ஸில் வி ஆர் டவுன் இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜாக பூர்த்தியாயிருக்குது இன்னும் முப்பது பர்சன்டேஜ் அப்படியே தான் இருக்குது அதெல்லாம் யார் சார் தெரிய போகுது இதோ பாருங்கள் இந்த பையனுக்கு ஆப்ரேஷன் சொன்னதுக்கு அப்புறமா அப்படியா இப்படியா நிறைய விஷயங்கள் கேள்விப்பட்டுட்டு மற்ற நேரத்தை விட இப்போ இருபது பர்சன்டேஜ் ஆட்கள் அதிகமாக வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பக்கத்து கிளினிக்லாம் யாரும் போகிறதில்ல சார் தலைவலி காய்ச்சல்னா கூட இங்கே தான் வந்துட்டுருக்குறாங்க நீங்கள் கவலைப்படாமல் இருங்க சார் என்னமோ நீங்கள் ரெண்டு பேர் பண்ணது எனக்கு சரியில்லை இல்லாத ஒரு பேஷண்ட்டை உருவாக்கி இல்லாத ஒரு நோயை உருவாக்கி தலையில் அவனுக்கு அடிப்பட்டுச்சா அஞ்சாறு வருஷம் கழிஞ்சு அவன் கண்டுபிடிச்சாங்களாமா இதெல்லாம் நம்புற மாதிரி எனக்கு எதோ தோணல சார் நீங்கள் டாக்டர் இதெல்லாம் உண்மையாக இருக்காது அப்படி இப்படின்னு நினைக்க டவுட் இல்லை ஆனால் சாதாரண மக்கள் எல்லாம் என்ன தெரியுமா நினைப்பாங்க இந்த உலகத்தில் இல்லாத நோய் என்ன இருக்குது எலும்பில் கேன்சர் இருக்குது எலும்பும் சதைய பிணைக்கப்பட்ட இடத்துல நோய் இருக்குது மூக்குக்குள்ளே அதை போட்டு இறந்துட்டாங்க இதை சாப்பிட்டு இறந்துட்டாங்க ஏன் கூல் ட்ரிங்க்ஸை குடிச்சு இறந்துட்டாங்கிற வரைக்கும் எல்லா நோயும் இருக்குது இப்படி இருக்கிற காலகட்டத்தில் நாம் சொன்னது ஓரளவுக்கு ஒத்து போகிறதா ஏன் சார் உங்களுக்கு தெரியாது அடிப்பட்டதுக்கு அப்புறமா நல்லா சரியாக கவனிக்காமல் விட்டுட்டா மூளையில் ரத்த கிளாட் ஆகிடும் அப்படின்னு ஆமா கோகுல் அதெல்லாம் உண்மைதான் பட் இப்படி பொய்ய சொல்லி சார் நீங்க புலம்புறதை விடுங்க சார் இப்ப யாருக்கு எந்த பாதிப்பு ஆக போது கிடையாது நிஜமாலுமே அம்மா அப்பாவுக்கு நிஜமாலுமே இருக்கக்கூடிய அவங்க ரெண்டாவது பையன விசாசா நம்ம இந்த ட்ராமா பண்ண போறோம் அந்த பையனோட ஒரிஜினல் நம்ம அப்பா அவங்க தான் அவங்களுக்கு ரெண்டாவது பையன் அந்த பையன் தான் நம்ம சொன்ன எல்லா டாக்குமெண்ட் அட்ரஸ்ல இருந்து டாப் டு பாட்டம் உண்மை என்ன அந்த பையனுக்கு ஆப்ரேஷனுங்கிறது மட்டும்தான் போய் சும்மா அவன் மண்டையில் ரெண்டு மூணு கட்டு போட்டுட்ருக்கோம் சார் அவன் ஒரு மாதம் வரைக்கும் ஹாஸ்பிட்டல் விட்டு போகக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறோம் அதுக்கான பணத்தையும் நம்ம அவங்கக்கிட்ட கொடுத்துட்டோமே இதுக்கு மேலே என்ன இருக்க போகுது ரொம்ப சில்லியாக தெரியுது குணசேகரன் மறுபடியும் சொல்லவே பக்கத்து வந்த கோகுல் சார் நாங்கள் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக பண்ணிட்டோம் யார் அவங்கள போய் வீட்டில் பேட்டி எடுத்தாலும் என்ன பண்ணினாலும் எந்த பாதிப்பு நமக்கு வராது பக்காவாக கையில் பணத்தை செட்டில் பண்ணி தான் நாங்கள் இதை பண்ணியிருக்கிறோம் சோசியல் மீடியாவோட யூசேஜ் இப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம மாட்டிக்குமோ நீங்கள் பயப்படுறீங்க சரியா சொன்ன உடனே விருக்குன்னு பார்த்த குணசேகர் ஆமா அப்படிங்கிற மாதிரி அமைதியாக இருக்கிறாரு கவலைப்படாதீங்க சார் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எந்த பாதிப்பு வராது நாம் இனி நல்லா தான் இருப்போம் இனிமேல் நம்மளுக்கு பேஷண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வர தான் செய்வாங்க யாரையும் நாம் எதுவுமே பண்ணல காசை கொடுத்து அவங்களுக்கு படிக்க வைக்கிறதுக்கு ஒரு பெனிஃபிட்டாக ஒரு கொஞ்சம் காசை கொடுத்துட்டு அந்த பையனை பொய் தான் சொல்ல சொல்லியிருக்கோம் பொய் சொல்கிறதுனால யாருடைய மருத்துவம் இங்கே சரியாக போகிறது கிடையாது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சரியான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இல்லை தான் இனிமேல் நிறைய பேர் வந்தாங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வாங்கி போட்டுக்கலாம் சார் என்னமோ பண்ணுங்கள் கடைசியில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருந்தால் சரி அதே நேரத்தில் குணசேகரனுடைய ரூமில் இருக்க லேண்ட்லைனுக்கு கால் வருது லேண்ட்லைன் எடுத்து பேசும் பொழுது ஹலோ யார் சார் ஒரு செகண்ட் வெயிட் பண்ணுங்க சொல்லிட்டு அவர் லைனில் வெயிட் பண்ண அதுக்கப்புறமா அந்த லைனில் வந்த குரலை கேட்டு அவருக்கு ஒரு நிமிஷம் ஆடி தான் போயிடுச்சு ஆனால் அது அவர் தானா அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் நினச்சிட்டு இருக்கும் பொழுது டாக்டர் மறுபடியும் பேசுகிறாரு ஹலோ யார் தயக்கத்தில் தெரிஞ்சுக்கிட்டே அந்த பதில் ஒக்காட யாருன்னு கேட்க அதே அதே ஆள் அவர் நினச்ச அதே ஆள் பேசுகிறாரு இப்போது ரொம்ப பவ்யமாகிறாரு ரொம்ப பவ்யமாகி சார் சொல்லுங்கள் சார் அப்படியா சார் சரி சார் பண்ணிக்கலாம் சார் ஆ ஓகே சார் ஆ வாங்க சார் வாங்க சரி சார் இப்போது வாய்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கீழே போகுது பயம் பதட்டம் எல்லாமே தெரியுது இவருக்கு ஏன் இப்படி நடக்குதுன்னு மற்ற ரெண்டு டாக்டர்ஸ் கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க சரி சார் அப்படியே பண்ணிடலாம் சார் குணசேகரனுடைய மூஞ்சி எல்லாம் வேர்க்குது கிட்டத்தட்ட பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே அந்த பேச்சு போய்கிட்டே இருக்குது பத்து நிமிஷமும் சரி சார் பண்ணிக்கலாங்க சார் நாங்கள் இருக்கோம் சார் வாங்க சாருங்க தான் இருக்கே தவிர யார் அந்த சாரு யாருக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியல கால் மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா பேசிட்டு ஃபோனை வச்சவர் அங்கே இருக்கக்கூடிய சேரில் உட்காடுறாரு உட்காந்தாலும் மூஞ்சியெல்லாம் பயங்கரமாக வேர்த்து கொட்டுது மூஞ்சியை ஒரு கர்ச்சிஃபால் எடுத்து உடச்சிக்கிட்டு பக்கத்தில் கூடி தண்ணி எடுத்து குடிக்க அதுக்குள்ளே கோகுல பிரகாஷம் என்ன சார் என்ன சார்னு ஒரு நாலு வாட்டிக்கு மேலே கேட்டாங்க டக்குன்னு மேலே நிமிர்ந்தவர் பிரகாஷ பார்த்து யோ நல்ல
என்ன சார் விஷயம் அவனுடைய பையனுக்கு இப்போ ஒன்பது வயசாமா ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதே மாதிரி தான் அவனுக்கு மண்டல அடிபட்டுச்சா அவனுக்கு இப்போ அடிக்கடி தலைவலி காதுவலி வருது எங்கெங்கேயும் ஹாஸ்பிட்டல் பார்த்துமே இதை சரி பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்களாமா அதனால இதே மாதிரி நம்ம சரி பண்ணி கொடுக்கணும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாரு அந்த பையனோட உயிருக்கு நாம தான் உத்தரவாதம் அப்படிங்கிற மாதிரி வாக்குறுதி கேட்குறாரு இதை சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் அவங்களுக்கு தூக்கி வாரி போடுது அக்ஷித் வேலுசாமி தமிழ் சினிமாவில் டாப்பில் இருக்கக்கூடிய டேரக்டர் நியாயத்துக்காகவும் நேர்மைக்காகவும் போராடுறாரு நிறைய பேர்த்துக்கு எஜுகேஷன் கொடுக்குறவர் அவர் சோசியல் மீடியாவில் எப்போவுமே ஆக்டிவாக இருப்பார் அவர் என்ன நடக்குது என்ன நடக்குங்கிறத வெளிப்படையாக சொல்கிறவர் தான் பையனுக்கும் தான் மனைவி தனக்கும் மூணு வருடம் ரெண்டு வருடத்துக்கு முன்னாடி ஆக்சிடென்ட் ஆனப்போ கூட அடிப்பட்டிலேருந்து எல்லாமே சோசியல் மீடியாவில் நல்லாவே பரவ ஆரம்பிச்சிருச்சு குணத்திலையுமே எடுக்கிற படத்துலேயுமே ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கிறவர் இப்போது அவருடைய பையனுக்கு அடிபட்டு பின்னாடி தலையில் வலி தலைவலி கண்ணு வலின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஹாஸ்பிட்டல் போய் பார்த்ததுக்கு இதை சரி பண்ண முடியாது அப்படின்னு கை விட்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி இங்கே சொல்கிறாரு அதனால் இந்த மாதிரி ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக டெக்னாலஜி இருக்கக்கூடிய ஹாஸ்பிட்டலில் தான் அட்மிட் பண்ணணும் முடிவு பண்ணியிருக்காங்க அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் தேடிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் தான் எம்எம் ஹாஸ்பிட்டல் தன்னுடைய வாக்குறுதிகளை கொடுக்க இப்போ அவரை பையனை இங்கே அட்மிட் பண்ண போகிறாங்க பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருக்கக்கூடிய இந்த எம்எம் ஹாஸ்பிட்டல் பாதி வேலை கூட இன்னும் முடியல எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கூட இல்லை அப்படிங்கிற விஷயம் உள்ளே இருக்கிற ரொம்ப பேர்த்துக்கு மட்டும்தான் தெரியுமே தவிர வெளியாட்களுக்கு தெரியவே தெரியாது தேவை இல்லாமல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு பேர் வரணும் ஹாஸ்பிட்டலில் பற்றி நிறைய பேர் பெருமையாக பேசணும் இந்த மாதிரி டவுனாக இருக்கக்கூடாது ஆட்கள் வந்தால் தான் அதிகமாக யாராவது ஃபீஸ் கொடுத்துட்டு போவாங்க நம்மளுக்கும் நல்லது நடக்குன்னு நினச்சி பிரகாஷும் அது குழந்தையாக கோகுலும் சொன்ன ஒரு பெரிய போய் இப்போ ஒருவேளை அவங்கள மாட்டி விட்டுருமோன்னு குணசேகரனுக்கு பயமாக இருக்குது அவ்வளோ பெரிய டேரக்டரோட பையனை ஃபாரினெல்லாம் எங்கேயுமே கொண்டு போய் அட்மிட் பண்ணாமல் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் பக்கத்துலேயே சென்னையிலே தமிழ்நாட்டிலே இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக நம்பி இங்கே வராங்க ஒருவேளை அந்த பையனோட உயிரை காப்பாற்ற முடியாமல் போச்சு அப்படின்னா அவங்களால எங்க வேணாலும் போக முடியும் எவ்வளவு வேணாலும் செலவு பண்ண முடியும் அந்த பையனை காப்பாற்ற முடியும் ஆனா இவங்க சொன்ன ஒரு பொய்னால எதுக்கு அவ்வளவு தூரம் போயிட்டு நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே எல்லாமே பண்ணுவோம் நினைச்சு இங்க வராங்க அப்படி வரவங்களுக்கு இவங்க சொன்ன கதைக்கேத்த மாதிரி நம்பிக்கையோட நடந்துக்குவாங்களா இல்ல அந்த பொய்னால இவங்க எல்லாருமே மாட்டிக்க போறாங்களா அப்படின்னு குணசேகரனுக்கு ஒண்ணுமே புரியல சாதாரணமா சொன்ன ஒரு பொய் திரும்பி அவங்களே பாதிக்கும் அப்படின்னு தெரியல அந்த இடத்துல மூணு பேருமே ஒரு நிமிஷம் உறிஞ்சு போய் தான் நிற்கிறாங்க நாளைக்கு காலையில் என் பையனை கூட்டிகிட்டு உங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரேன் எல்லா ஸ்கேனும் பாருங்கள் எப்போ என் பையனுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறேன்னு சொல்லி யோசிங்க அவனை மலைபடி உயிரோடு திருப்பி கொடுங்க அவன் பிரெயினில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிளட் கிளாட் எல்லாமே நல்லபடியாக சரியாகணும் அதுக்கு எவ்வளோ லட்சம் செலவுனாலும் பரவாயில்ல வெளியில் எங்கேயுமே போகாமல் உங்களை நான் நம்பி வரேன் எனக்கு நீங்கள் நம்பிக்கையை கொடுத்து உங்கள் நம்பிக்கையை காப்பாற்றுங்க அப்படின்னு அந்த டேரக்டர் சொன்ன வார்த்தை பல முறை டாக்டர் குணசேகரன் காதில் ஒழிச்சுக்கிட்டே இருக்குது வாக்குறுதி காப்பாற்றப்படுமா காலையில் நல்ல நேரம் பார்த்து ஏழே ஹால் மணி அப்படிங்கும் பொழுது அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு முன்னாடி நின்ன மீடியா மக்களுக்கு அளவே கிடையாது இப்போது சிட்டிலே ரொம்ப ஹாட்டான டாபிக் இது எம்எம் ஹாஸ்பிட்டலில் ரொம்ப பெரிய டேரக்டரான அஷித் வேலுச்சாமியினுடைய பையனுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ண போகிறது சொசைட்டியில் எக்கச்சக்கமான பேர் வச்சுருக்கிறவர் எல்லாமே மீடியாவில் அப்பட்டமாக பண்ணக்கூடியவர் நிறையா பேர்த்துக்கு உதவி செய்யக்கூடியவர் வழக்கமாக யாராவது இருந்தாலுமே சோசியல் மீடியாவில் இப்போ ஃபேமஸ் ஆகிற நேரம் தான் அப்படி இருக்கும் பொழுது இவ்வளோ பெரிய டேரக்டர் அக்ஷித் வேலுசாமியோட வீட்டில் ஒரு விஷயம் நடக்க போகுது அதுவும் எங்கெங்கே கொண்டு போய் ரகசியமாக காட்டாம வெளிப்படையாக தான் பையனுக்கு நடக்கூடிய ஆப்ரேஷனை சோசியல் மீடியா வரை கொண்டு வந்ததுக்கு தைரிய வேணும்னு கூட நிறைய பேர் பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் எதுக்கு இந்த பரபரப்பு எதுக்கு தேவையில்லாம இது அப்படிங்கிற கேள்வி கூட ஒரு சில மக்களோட மனசில் தான் இருக்கு ஏற்கனவே ஆல்ரெடி டேரக்டருடைய பையனுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ண போற விஷயம் முக்காவாசி இடங்கள்ல பரவிடுச்சு அது எப்படி பரவச்சுன்னு தெரியல ஒரே நைட் நைட் தான் காலையில ஏழைகள் அப்படிங்கும் பொழுது அவர் அங்க வரவே நிறைய பிரஸ்ல டிவில இருந்து சேனல்ஸ்ல இருந்து வந்திருக்காங்க சின்ன சின்ன சேனல்ல இருந்து பெரிய சேனல் வரைக்கும் அங்க இருக்காங்க அதே மாதிரி அவர் வராரு அப்படிங்கறக்காக அவரு ஹாஸ்பிட்டல் சார்பா இன்வைட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு குணசேகரனுடைய மனைவி கிருபாலட்சுமி சொல்லிட்டாங்க 
எதுக்காக அவங்க சொல்லணும் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் குணசேகரனுக்கு அவங்க மாமனார்னால அவங்க மனைவி கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கட்டி கொடுக்கப்பட்டது அதுதான் அவங்களுடைய பேர்ல தான் இருக்கு அவங்க தான் கிருபாலட்சுமி கிருபாலட்சுமிக்கு இந்த விஷயங்கள் எதுவுமே தெரியாது நிஜமாலுமே இப்படி ஒரு ஆபரேஷன் நடந்திருக்கு அதை பாட்டு அடுத்து நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஒரு பெரிய டேரக்டரோட பையன் வரப்போறாங்கிறது மட்டும்தான் தெரியுமே தவிர குணசேகரன் பண்ண விஷயங்கள் எதுவும் தெரியல அவரு ரெண்டு பக்கம் மாட்டிக்கிட்ட மாதிரி ரொம்ப அதிர்ச்சியில் இருக்காரு ஏழைகால் அப்படிங்கும் பொழுது அந்த காம்பவுண்டுக்குள்ள அந்த ஹாஸ்பிட்டல் காம்பவுண்டுக்குள்ள கார் உள்ள வருது இப்பவே எக்கச்சக்கமா அந்த ஹாஸ்பிட்டல் பாப்புலர் வெளியூர்ல இருந்தெல்லாம் இங்க வந்து பாக்குற அளவுக்கு ரெடி ஆயிட்டாங்க ஆனா உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய விஷயம் இந்த மூணு மெயின் டாக்டர்ஸ்க்கு மட்டும் தானே தெரியும் கார் வந்து நிக்கவே அதுல இருந்து அக்ஷித் தன்னோட பையன் பிரணாவை கூட்டிட்டு இறங்குறாரு பின்னாடி அக்ஷித்தனுடைய மனைவி இறங்குறாங்க கலை கீழே இறங்கு மேல இக்கச்சக்கமான கேமராவோட போட்டோக்கள் விழுக அதாவது போட்டோவோட பிளாஷ் விழுக வீடியோ கவரேஜ் இருக்க நிறைய பேர் பேட்டி எடுக்கிறக்கா அவங்க பக்கத்துல வர்றாங்க ஆனா ரொம்ப மரியாதையா சாரி நாங்க இது ரொம்ப பர்சனல் விஷயமா வந்திருக்கோம் நாலு பேத்துக்கு உதவி பண்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கூட நின்று ஒரு நிமிஷம் பதில் சொல்லிட்டு போலாம் இது எங்களோட பர்சனல் என்னதான் நாங்க சினிமா துறையில இருந்தாலும் எங்களுக்குன்னு கொஞ்சம் பர்சனல் இருக்கு அண்ட் எங்களை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறது எங்களுடைய வேலையில நான் எவ்வளவு வாட்டி சொல்லிட்டேன் அதனால இதை யாரும் கவரேஜ் பண்ண வேண்டாம் சார் உங்க பையனுக்கு எத்தனை நாள் இருந்து இப்படி இருக்கு சார் எப்படி சார் அவருக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு சார் கொஞ்ச நேரம் பேட்டி மட்டும் கொடுத்துட்டு போங்க சார் இருந்தாலும் இந்த வார்த்தைகள்லாம் அக்ஷித்தோட காதல விழுக அதை எதுவுமே கண்டுக்காம எல்லாருக்கும் வணக்கம் மட்டும் சொல்லிட்டு மனைவியும் மகனையும் பத்திரமா கூட்டிட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு முன்னாடி போறாங்க அங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்டாஃப் எல்லாருமே வரவேற்க குணசேகரன் ஒரு புன்னகையோட கை கொடுத்து வரவேற்கிறாரு அது அடுத்து கோகுல் அதுக்கு அடுத்து பிரகாஷ் இதுக்கப்புறமா சீனியர் டாக்டர் ரெண்டு மூணு பேர் நின்று கை கொடுக்குறாங்க எல்லாரும் வணக்கம் சொன்னதுக்கு அப்புறமா கடைசியா கிருபா வணக்கம் சொல்றாங்க வணக்கங்க வணக்கம் மேடம் நான் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் சீஃப் குணசேகரனுடைய மனைவி ஓ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் ஆஹ் உள்ள போய் பேசலாமா எல்லாரும் உள்ள போறாங்க அந்த பெரிய குணசேகரனுடைய ரூம்ல எல்லாரும் உட்கார்ந்துட்டு இருக்க குணசேகரனுக்கு ஏசிலையும் வேர்க்க ஆரம்பிக்குது என்ன பேச போறாங்க கம்பெனி எல்லாரும் முன்னாடியுமே இல்ல நாங்க சொன்னது பொய் தான் சொல்லிடலாமே ஐயோ வேண்டாம் அப்படி ஒருவேளை சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா இந்த டாக்டர் தொழில இதோட நின்று போயிடும் நம்மளுக்கு கவுன்சிலிங்ல ஸ்டெப் எடுத்தாங்கன்னா நம்ம வாழ்க்கை இல்லாம கூட இருக்கக்கூடிய டாக்டர்ஸ் நர்ஸ் எல்லாருடைய வாழ்க்கையும் போயிடும் அது மட்டுமா தோ இங்க இருக்காலே கிருபா அவ பேர்ல இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல கட்டிக்கிட்டு என்னை என்ன பாடுபடுத்துறா இதெல்லாமே நாசமா போச்சுன்னா நமக்குன்னு வாழ்க்கை எதுவுமே கிடையாது என்ன பண்ணுவோம் இப்ப சாதாரணமா அந்த பையனுக்கு மண்டையில் என்னதான் பிரச்சனைன்னு சொல்லி பாக்குறதுக்கு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனோ இல்ல வேற இன்னும் தேவைப்படக்கூடிய ஸ்கேன் எடுக்கணும் அப்படின்னா கூட அந்த அளவுக்கு ஃபெசிலிட்டி இங்க இல்ல வெளியிலதான் போய் எடுத்துட்டு வரணும் அதை வேற தெரியாம இவங்களே இப்படி பேசிட்டு இருக்காங்க நாங்களே வரக்கூடிய பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட ஏதோ ஒண்ணு சொல்லி பக்கத்துல இருக்கிற ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்க்கு அனுப்பிச்சுட்டு இருக்கிறோம் என்ன பண்ணலாம் இதெல்லாம் கிருபாக்கு தெரியாது ஏன்னா எல்லா ஃபெசிலிட்டி வேணும்னு சொல்லிட்டு ஒட்டுக்கா பணத்தை வாங்கி தன்னோட மாமனாரை மனைவியும் எல்லாமே வாங்கிட்டேன்னு பாதி சொல்லிதான் இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல முக்காவாசி வேலைகள் நடத்தி வச்சிருக்கிறாரு அக்ஷித் பேச ஆரம்பிக்கிறாரு சார் வணக்கம் சார் முதல்ல கவனிக்காத குணசேகரன் மறுபடியும் மனைவி ஏதோ சொல்ல கவனிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு வணக்கம் டேரக்டர் அதான் அங்கேயே எல்லாமே வணக்கம் சொல்லிட்டமே சார் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சாரி சார் எதுக்காக சாரி கேட்குறீங்க அக்ஷித் நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்துக்கிட்டு பெரிய ஆள் சின்ன ஆளுக்கு என்ன சார் இருக்கு தப்பு பண்ணிட்டோம்னா சாரி சொல்கிறதான் நம்மளுடைய வேலை இல்லை என்னென்னு புரியல எனக்கு இல்லை சார் என்னால் தான் இப்போ முன்னாடி அவ்வளோ கூட்டம் அந்த கூட்டம் எல்லாம் அவங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருந்திருந்துருக்கோம் நீங்கள் பண்ண இந்த ஒரு மெடிக்கல் மிராக்கல் எல்லாரும் ரொம்ப பாராட்டிட்டுருக்காங்க அது இன்னும் அடங்காதப்போ என் பையனை இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்து இன்னும் சூழ்நிலை ரொம்ப பரபரப்பாக்கி விட்டேன் ஐயோ அக்ஷித் அதெல்லாம் ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை சார் இப்போ நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா அது கேட்ட உடனே குணசேகரன் மறுபடியும் அமைதியாக இருக்காரு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கிருபா என்னங்க கேட்குறாங்க எதுவும் சொல்லாமல் இருக்கீங்க பதில் சொல்லுங்க ஆ ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு ஒரு சில கேள்விகள் இருக்கு அதுக்கு பதில் சொல்ல முடியுமா ஆ சொல்லுங்க சார் எத்தனை நாளைக்கு முன்னாடி ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு ஒரு ஃபியூர்ஸ் சார் எக்ஸாக்டாக சொல்ல முடியாது அவனுக்கு எப்படியும் ஒரு மூணு நாலு வயசு அந்த மாதிரி தான் சார் இருக்கும் கோயிலுக்கு திருவிழாவுக்கு போயிட்டு வந்தோம் சொந்த 
எங்களுக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச ஒரு ஃபேமஸான ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டே காமிச்சோம் அவங்க மூளையில் பிளட் ரொம்ப கிளாட் ஆகிருக்கு நிறைய இடங்கள் ஆயிருக்கு இது வந்து பிரெயினில் வந்து ரெண்டு இடங்களில் காயமாகும் அதில் மெயினான இடத்துல ஆயிருக்கிறதுனால ஆப்ரேஷனை டச் பண்ணுறக்கு எங்களுக்கு பயமாக இருக்குதுன்னு ஃப்ராங்காகவே சொல்லிட்டாங்க என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கிற நேரத்துலலாம் கடவுள் புண்ணியத்தில் ஒரு டென் டேஸில் உங்கள் ஹாஸ்பிட்டலோட நியூஸ் நான் கேள்விப்பட்டேன் எவ்வளோ பெரிய கிரிட்டிக்கலான ஒரு கேஸை கூட நீங்கள் நல்லபடியாக ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கீங்க அதை விட என்னோடய பயணது அப்படி ஒன்றும் பெருசாக இருக்காதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால தான் உங்கள்கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட் கொண்டாந்துருக்கேன் ரெக்வஸ்ட் சார் எப்படியாவது அந்த ஆட்டோ டிரைவர் அவருடைய பையனை காப்பாற்றி கொடுத்த மாதிரி என் பையனை காப்பாற்றி கொடுத்துருங்க உங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு என்னால் என்ன முடியுமோ அதை நான் உங்களுக்கு ரெகுலராக பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் அண்ட் கம்ப்ளீட்டாக எந்த டிஸ்ட்ரிக்ஷன் இல்லாமல் ஃபீஸை நான் பே பண்ணிடுறேன் அப்படி சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் கிருபா ஐயோ சார் எதுக்கு இப்படிலாம் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க காசு ஒரு விஷயமா அதெல்லாம் இதோ இவருக்கார இவர் கூட சீனியர் டாக்டர்ஸ் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க கோகுலுமு பிரகாஷும் அவங்க ரெண்டு பேரும் கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அது இல்லாமல் வெளியில் பாருங்கள் ஜூனியர் டாக்டர்ஸ்லாம் நின்றுட்டு இருக்கிறாங்க எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் நம்பி வந்துட்டீங்க எல்லாம் கண்டிப்பாக பண்ணுவோம் நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம் எல்லாத்துக்குமே எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்குறதுக்கு ஸ்கேன் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கான மெடிஷன் பிளட் பேங்க்லேருந்து நம்ம பிளட் கொண்டாடுறதுக்கான எல்லா விதமான ஃபெசிலிட்டியும் நாங்கள் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதெல்லாம் இவர் பார்த்துக்குவார் என்னங்க மனைவி சொன்ன உடனே ஒரு நிமிஷம் யோசித்தவர் ஆ ஆமாம் ஆமாம் கிருபா கரெக்டு தான் ஆனால் இன்னும் இன்னும் என்ன அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை கொண்டாட சொல்லுங்கள் கவலைப்படாதீங்கம்மா நீங்கள் கவலைப்பட்டு ஒன்றும் ஆக போகிறதில்ல அதான் எங்ககிட்ட வந்துட்டீங்கல்ல ஆப்ரேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சிடும் இந்த ஆட்டோ டிரைவர் பையனோட ஆப்ரேஷன் எங்கிட்ட இவர் சொல்லவே இல்லை திடீர்னு ஒரு நாள் நைட்டு வந்து உட்காந்துட்டு இப்படி ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணோம் சக்ஸஸ் ஆயிடுச்சுங்கிறாரு தேர்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸு ஆ என்னால் சுத்தமாக நம்ப முடியல எப்போ போனார் எப்போ வந்தார் அப்படின்னு மனைவி பேச பேச குணசேகரனுக்கு இன்னும் படவடப்பு அதிகமாகுது அடிக்கடி பிரகாஷ பார்த்து ஒரு முறை மறைக்கிறாரு அப்புறம் கம்மன் இருக்கிறாரு அதுக்குள்ள கலை அதாவது பிரணாவோட அம்மா கலை சார் ரெக்வஸ்ட் சார் எங்களுக்கு ஒரே பையன் எப்படியாவது காப்பாற்றி கொடுங்க சார் டக்குன்னு யோசிக்காத குணசேகரன் டேரக்டர் பார்த்து கேட்குறன்னு தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க ஃபாரின்க்கு போனீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான ஹாஸ்பிட்டலில் ட்ரீட்மெண்ட் நிறையா இருக்குது உங்ககிட்ட இல்லாத பணமும் கிடையாது அப்படி இருக்கும் பொழுது ஏன் நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே பண்ணணும்னு சொல்லி முடிவெடுத்தீங்க அதாவது எதுக்கு இங்கே வந்தீங்க உங்களுக்கு இருக்கிற பணத்துக்கு ஃபாரினில் போய் நல்ல டாக்டராக பார்த்து உங்கள் பையனை காப்பாற்றிருக்கலாமில்ல அப்படிங்கிறது தான் இப்படி இன்டெரக்டாக கேட்க அதுக்கு டேரக்டர் கொடுத்த பதிலுக்கு மேலே பேசவே முடியாமல் போயிடுச்சு சார் உங்களுக்கு என்னை பற்றி நல்லாவே தெரியும் சோசியல் மீடியாவில் இப்போல்லாம் எல்லாருமே ஆக்டிவாக இருக்காங்க குறிப்பாக சினிமா பீப்புளோ அரசியல் இருக்கிறவங்களோ என்ன பண்ணாலும் எல்லா சேனல்லையுமே வீடியோவோடு கொடுத்துட்றாங்க அந்த அளவுக்கு சோசியல் மீடியா பரவி கிடக்குது இப்படி இருக்க சூழ்நிலையில் நான் எங்கள் வீட்டில் மாடி தோட்டம் வச்சு இயற்கை விவசாயம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் நான் உடுத்துறது எல்லாமே இங்கே பக்கத்தில் தான் ரொம்ப லோக்கலில் காஞ்சிபுரத்துலேயுமே ஜேடர்பாளையத்துலேயுமே இன்னும் ஆண்களுக்காக பிரத்யேகமாக எல்லா பக்கத்துலையும் தயாரிக்கிற உடைகளை தான் நான் எழுதிட்டு இருக்கிறேன் ஃபாரின் ட்ரெஸ் எதுவுமே போடுறதில்ல என் மனைவி பாருங்க கைத்தறி நெசல் இருக்கிறத போட்டுட்டு இருக்கிறா இப்போ இந்த சொசைட்டியில நான் ஃபேமஸ் ஆனதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான காரணம் சின்ன வயசுல இருந்து நான் பாரம்பரியத்தை கடைபிடிச்சிட்டு இருக்கிறது தான் எங்க வீட்டில் இன்னும் கைக்குத்துல அரிசி தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இதோ என் பையனை கேளுங்க பீஸாவோட டேஸ்டே அவனுக்கு ரொம்ப ரேராக தான் தெரியும் அதுக்காக நாங்கள் மற்ற ஃபுட்டு சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்லலை ஆனால் ஒரு நூற்றுல தொண்ணூற்றஞ்சு சதவீதம் நம்ம உணவாகவும் நம்ம பாரம்பரியம் தான் இருக்கு இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் நான் நினைக்கிறேன் சொல்லி முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கோகுல் சார் நீங்க ஏன் சார் இப்படி புதுசா சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அதான் அந்த சேனல் ஒண்ணு யூடியூப்ல ரொம்ப ஃபேமஸா இருக்குமே அந்த சேனல்ல இருபத்தி நாலு மணி நேரம் உங்களை பத்தா போடுவாங்க உங்க வீட்டு மாடி தோட்டத்தை கூட நான் பார்த்துருக்கேன் சார் சொல்லி முடிக்கும் பொழுதே சிரிச்ச அக்ஷித்து குணசேகரனை பார்க்க குணசேகரன் ஏற்கனவே கோகுலை பார்த்து முறைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாரு குணசேகரனை பார்த்து அக்ஷித்து சார் இப்படி தமிழ்நாட்டோட தமிழோட நம்ம மாநிலத்தோட நம்ம உணவோட ஒன்றி இருக்கிற நான் மருத்துவத்தை மட்டும் எதுக்காக போய் வெளியில வாங்கணும் அங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபெசிலிட்டி நம்ம நாட்டிலயும் இருக்கு ஆனா யாருக்கும் தெரியறது இல்லை அதனாலதான் என்ன ஆனாலும் இந்தியால மேக்சிமம் இந்தியான்னு ட்ரை பண்ண பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயே மருத்துவம் பார்த்துக்கணும் என்
நம்மளோட ஒன்றி நம்மளோட இருக்கிற நீங்க ஒரு பெரிய மருத்துவத்தை கூட இங்கதான் பாக்குறீங்கன்னு பெருமையா பேசுற கூட்டம் இருக்காங்க சார் அதனாலதான் எனக்கு உங்க மேல நம்பிக்கை இருக்கு சார் என் பையனுக்கு எப்படியாவது இந்த ஆப்ரேஷனை பண்ணி காப்பாத்திருங்க அவனால அந்த தலைவலி கண்ணவழியெல்லாம் பொறுக்க முடியல லேட் பண்ண லேட் பண்ண ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் அப்படின்னு மற்ற டாக்டர்ஸும் சொன்னாங்க அண்ட் சாரி தப்பா எடுத்துக்காதீங்க அது உங்களுக்கே நல்லாவே தெரியும் அதுக்குள்ள கிருபா சொல்லி அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வர அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை வாங்கி டயட்டு கொடுத்து ஃபில் பண்ண வைக்கிறாங்க அதை பார்க்க பார்க்க குணசேகரனுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரில கூடவே கோகுலுக்கும் பிரகாஷ்க்கும் இன்னும் எச்சா அப்படி அதிர்ந்து போகுது என்ன பண்றது இப்ப அவனை ஸ்கேன் எடுக்கணும் அந்த பையனை பிரணவ ஸ்கேன் எடுக்கிறதுக்கு இங்க எந்த ஃபெசிலிட்டியும் கிடையாது ஃபெசிலிட்டி இல்லைன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா மீடியால டார் டார கிழிச்சிருவாங்க அது மட்டும் இல்ல அதுக்கான செட்டப் வாங்கறதுக்கு மாமனார் கிட்ட போய் சொல்லியும் லோன் போட்டு வாங்கின எல்லா உண்மையுமே மனைவிக்கு தெரிஞ்சிச்சு அவ்வளவுதான் மத்தளத்துக்கு ரெண்டு பக்கம் இடுக்கி இப்ப குணசேகரன் எடுத்துக்காட்டாயிட்டாங்க அந்த ஃபார்ம ஃபில் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா செக் பண்ணவரு கம்மன் உட்காந்துட்டு இருக்க பக்கத்துல வந்து இருக்கக்கூடிய அவருடைய மனைவி நெக்ஸ்ட் என்ன ப்ரொசீஜர் இது சீக்கிரமா முடிக்க வேண்டியது இல்லையா மனைவி ஒரு முறை முறைச்சவரு நான் டாக்டரா நீ டாக்டரா நீங்க தாங்க பக்கத்துல கொஞ்சம் சும்மா பேசிக்கிட்டே இருக்கிற ஏங்க இவ்வளவு கோவப்படுறீங்க கோவப்படலாமா கொஞ்சம் லேட் ஆகணும்ல ப்ரொசீஜர்லாம் பார்க்கணும் பயனெல்லாம் செக் பண்ணி பார்க்கணும் அப்போதானே சொல்ல முடியும் சரிங்க மனைவி எப்படி அமைதிப்படுத்தலாம்னு நினைச்சவர் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலே சும்மாவே இருக்க முடியாது அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை ஃபில் பண்ணதுக்கு அப்புறமா யாரா இருந்தாலும் ட்ரீட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அதில் இப்படி வந்து நிற்கிற ஒருத்திங்கிட்ட பண்ணாமல் இருக்க முடியுமா கூட வேற என்ன பண்ணாலுமே பண்ணுங்க பண்ணுங்கன்னு ஒரு உந்து பண்ணிட்டு கூடிய மனைவி வேற உட்காந்துருக்குறாங்க இவர் முடிச்சுட்டு இருக்கிற அதே நேரத்தில் ட்ரீட்மெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா டாக்டர் பிரணவோட அம்மா அக்ஷித்தோட மனைவி கேட்க அவரும் சரியும் தலையாட்டுறாரு என்னென்ன ஸ்கேன் எடுக்கணுங்க ரிப்போர்ட்லாம் எழுதி கொடுங்க அப்படி இப்படின்னு பேச்சுக்கள் வரவே ஸ்கேன் எழுதி கொடுக்க வேண்டிய ஷீட்டை எடுத்து என்னென்ன ஸ்கேன் அப்படிங்கிறத டிக் பண்ணுறாரு அக்ஷித் குணசேகரனை பார்த்து ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மட்டும் என்னென்னு சொன்னீங்கன்னா ப்ராப்பராக நாங்கள் எல்லாம் பண்ணிடுவோம் ஏன் அவசரப்படுறீங்க அக்ஷித் இருங்க பார்த்துக்கலாம் இல்லை சார் இருக்கட்டும் மற்றவங்களுக்கு ஒரு நியாயம் எங்களுக்கு ஒரு நியாயம் வேண்டாம் நீங்கள் என்னென்ன ஃபீஸ்ன்னு சொன்னீங்கன்னா எல்லாத்தையும் நான் பே பண்ணிடுறேன் இப்போ நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க எப்படி ஸ்டார்டிங்ல அவனை ஸ்கேன் எடுத்து பார்க்கணும் தானே புதுசா ஸ்கேன் எடுக்கணுமா இல்ல இல்ல நாங்கள் ஆல்ரெடி எடுத்த ஸ்கேனே போதுமா இப்படி அவர் கேட்ட உடனே அதுவே போதும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எல்லாம் எடுத்தோம்னா உடனே எல்லாம் அது மாற போறது கிடையாது அதுக்குன்னு குறிப்பிட்ட காலங்கள் இருக்குது அதனால இப்ப ரீசண்டா ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி எடுத்ததா இருக்கும் அதனால அதையே பாத்துக்கலாம் நினைச்சுக்கிட்டு இல்ல அதுவே போதும் அப்படின்னு சொல்ல வர நேரத்துக்குள்ள டக்குன்னு கலை இல்லங்க இருக்கட்டும் புதுசாவே எடுத்துக்கலாம் அதான் உள்ளேயே எல்லா ஃபெசிலிட்டி இருக்குல்ல இல்லம்மா ஒருவேளை நம்ம கிட்ட காசுக்கா பிரச்சனை இல்ல இங்க எக்யூப்மெண்ட் தான் பிரச்சனையா என்ன ஆயிட போகுது இங்க இருக்கக்கூடிய அதே இது ஸ்கேன்ல பையனை கொண்டே ஸ்கேன் பண்ண போறாங்க நான் இங்க எல்லாமே கிளாரிட்டியா ஸ்கேன்லயே பாக்கட்டுங்க வேற ரிப்போர்ட்ல எதுக்கு பாத்துக்கிட்டு பையனோட உயிர் பிரச்சனை இல்ல சொல்லி முடிச்ச உடனே மூணு பேர்த்தனுடைய எண்ணம் ஒரு செகண்ட்ல அப்படியே எல்லாமே சுக்குநூறா போயிடுது டக்குன்னு யோசிச்ச குணசேகரன் இல்லம்மா இட்ஸ் ஓகே எதுக்கு தேவையில்லாம டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு அந்த ரிப்போர்ட்ல கொடுத்தீங்கனாலே நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணலாம் டாக்டர் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க அந்த ரிப்போர்ட் நான் எதுவுமே எடுத்துட்டு வரல ஏன்னா இது ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் தான் பார்த்தோம் மொதல் வாட்டி கொண்டு கொடுக்கும்போது ஒரு மாதிரியுமே ரெண்டாவது வாட்டி ஒரு மாதிரி சொன்னாங்க அது என்னுடைய ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டுக்கு அனுப்பிச்சப்போ அவ வேற மாதிரி சொன்னான் அதனால ஸ்கேன்லேயே நீங்க கம்ப்ளீட்டா பார்த்து புதுசாவே ஆரம்பிச்சிருங்க தயங்கன குணசேகரன் வேற வழி இல்லாம சரிம்மா அப்படியே பண்ணிடலாம் டாக்டர் பிரகாஷ் பிரகாஷ கூப்பிடும் பொழுது வாத்துல இந்த கடுமை அங்க இருக்கக்கூடிய கோகுல் பிரகாஷ் ரெண்டு பேத்துக்குமே நல்லாவே புரிஞ்சிச்சு டாக்டர் இப்ப எழுதி கொடுக்குற எல்லா ஸ்கேனையுமே இம்மிடியட்டா பண்ணிட்டு வாங்க நெக்ஸ்ட் ஆப்ரேஷனுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர் அப்படிங்கிறத நாம முடிவு பண்ணி ஆகணும் சரிங்க சார் சொல்லும் பொழுதே டாக்டருடைய ரூம் கதவை பியூன் தட்டுறாரு திறக்கவும் என்னப்பா சார் சாரி சார் வெளியில டேரக்டர் சார பேட்டி எடுக்கணும்னு நிறைய சேனல் நின்றுட்டு இருக்கிறாங்க சார் வருவாங்களா வருவாங்களான்னு கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரத்துக்கு மேலே கேட்டாங்க அதனாலதான் சார் நீங்க எல்லாரும் பேட்டி எடுக்கிறதுக்கு சொல்லி முடிக்கும் பொழுதே குணசேகரன் இங்க பாருங்க ட்ரீட்மெண்ட் முடிகிற வரைக்கும் டாக்டர்ஸ் யாரும் எந்த மீடியா கூட பேச மாட்டோம்
நார்மலா பேசிக்கா பண்ண வேண்டிய எல்லா செக்அப் செதர்ஸ்கோப் எடுத்து வச்சு பாக்க கண்ணில் பார்க்க காதல பார்க்கணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னெல்லாம் பேசிக்கா பார்க்க முடியுமோ எல்லாத்தையும் பார்த்ததுக்கு அப்புறமா சிரிச்சுக்கிட்டே திருமண குணசேகரன் கலையை பார்த்து இப்போ ஒரு ரூம் அலகேட் பண்றோமா அந்த ரூம்ல போய் இருங்க ஸ்கேனுக்கு நர்ஸு ஜூனியர் டாக்டர்ஸே வந்து தம்பி கூப்பிட்டுக்குவாங்க சரியா சொல்லிட்டு ஒரு நர்ஸை கூப்பிட்டு கம்ப்ளீட் டீட்டெயில கொடுத்துட்டு கலை கூட பிரணோவை ஒரு ரூம் கடிச்சு வைக்கிறாங்க அதே நேரத்தில் பக்கத்தில் இருந்த மனைவியை பார்த்து நீ வேணா கலை கூட மேலே ரூமில் போயிட்டு வாயே நானா பரவாயில்ல எங்கே இருக்கிற இல்லைம்மா நீ அந்த பையன் கூட போய் ரூமில் கொஞ்சம் நின்றுட்டு வா அவங்களுக்கு ஏதாவது புதுசாக இருக்கும் இல்லையா போயிட்டு வா மனைவிகிட்ட சொல்லவே அவங்களும் சிரிச்சுக்கிட்டு அங்கேருந்து நினச்சி போயிடுறாங்க எல்லாரும் போனதுக்கு அப்புறமா ரூம் கதவு சாத்தப்பட்டதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு முன்னாடி கொண்டு இருக்கக்கூடிய பிரகாஷையும் அது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கோகுலையும் பார்த்து ரொம்ப கோவப்படுறாரு குணசேகர் என்ன நடக்கிறதுல என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்குதா சார் தெரியுது சார் என்ன தெரியுது நீங்கள் சொன்ன ஒரு பெரிய பொய்யினால எப்படி வந்து சிக்கலில் மாட்டியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா யோ உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் தோ பிரகாஷுக்கு தெரியலனாலும் பரவாயில்ல கோகுல் உனக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு வாட்டி நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் தேவையில்லாமல் ஒரு பிரச்சனையில் மாட்டினப்போ இழப்பீடு கொடுக்க வேண்டிய நேரத்தில் நான் ஹாஸ்பிட்டலுக்காக வச்சுருந்த பணத்துலேருந்து ஐம்பது லட்ச ரூபா இழப்பீடு கொடுத்தேன் அதுலேருந்து அப்படி அப்படியே டவுன் ஆகி இங்கே முக்காவாசி எக்யூப்மெண்ட் தான் வந்திருக்கு இன்னும் கால்வாசி அது ரொம்ப முக்கியமானதெல்லாம் இல்லை அந்த பையனுக்கு கம்ப்ளீட்டாக தலையை ஸ்கேன் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் தேவைப்படுது அது முதல் நம்மக்கிட்ட இல்லை தெரியுமா சார் தெரியும் சார் போங்க யார் நீங்களும் உங்கள் ஐடியாவும் இப்போ மட்டும் வந்து என்ன ஏதுன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க நாம் செத்தோம் பிரகாஷ் உடனே சார் உள்ள இருக்கிறவங்களுக்கு தானே சார் எக்யூப் பண்ணுறதுக்குதான் இல்லையான்னு தெரியும் வெளியிலேருந்து கண்ணாடி மூலமாக பார்க்குறவங்களுக்கு என்ன சார் தெரியும் நாம் தான் பயங்கரமாக செட்டப் பண்ணி வச்சுருக்குறோமே அதை கேட்டுட்டு கோவப்பட்டவர் எந்திரிச்சு கத்திட்டு டாக்டர் பிரகாஷ் என்ன உளறீங்க இப்போ திடீர்னு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் ரூமுக்குலாம் இந்த பையனை கூட்டிகிட்டு போகணும் அப்படின்னா நாம் எப்படி கூட்டிகிட்டு போக முடியும் ஒரு வேலை உள்ளே தெரியாதனமாக கூட்டிகிட்டே போயிட்டாலுமே அந்த பையனை அங்கிருந்து ஸ்கேன் பண்ணி திருப்பி அனுப்பிட்டு ரிப்போர்ட் கேட்டால் நம்ம என்ன பதில் சொல்லுவோம் சார் நாம் வேணா வேற ஏதாவது பண்ணலாமா வேற ஏதாவதுனா என்ன பண்ண முடியும் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ரமணா பட பாணியில் உள்ளே வச்சு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் ஓட்டலாம் கடைசியில் ரிப்போர்ட்னு கேட்டாங்க அவ்வளவுதான் பார்த்தீங்கல்ல எல்லாம் நல்லா படித்தவங்க எனக்கு அதை விட வெளியில் மீடியா நிற்கிறதா இன்னும் டென்ஷன் ஆகிட்டே இருக்குது சே இப்படியெல்லாம் ஒரு முட்டாள்தனமான காரியத்தை பண்ணணும்னு நான் எப்படி என் வாழ்க்கையில் முடிவெடுத்தேன்னு எனக்கு இன்னுமே தெரியல போயும் போய் எக்ஸ்பீரியன்ஸே இல்லாத உங்கள் பேச்சை கேட்டேன் பாருங்கள் என்ன சொல்லணும் இப்படி ஒரு கிரிட்டிக்கலான சூழ்நிலையில் கொண்டாந்து விடுவீங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இந்த விஷயத்தில் மட்டும் ஏதாவது நடக்கட்டும் ஆயுசுக்கு நீங்கள் ரெண்டு பேரும் மெடிக்கல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாத அளவுக்கு பெரிய செக்காக வச்சு விட்டுருவேன் ஆமாம் உங்களுக்கு என்ன மெடிக்கல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாமல் போகிறது ஏதாவது தெரிஞ்சால் என் கம்ப்ளீட் லைஃபே போயிடும் இது நாள் வரைக்கும் இந்த எம்எம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு இருந்த கொஞ்ச நஞ்ச பேரும் இல்லாமல் சுக்குநூறாக உடைய போகுது எவ்வளோ பெரிய ஃப்ராடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்க்கு தெரிஞ்சிச்சு நம்ம மூணு பேரும் என்ன அவன் நல்லாவே தெரியுமில்ல பத்து நிமிஷம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் மூஞ்சி பார்க்குறாங்க யோசிக்கிறாங்க ஆனால் கடைசி வரைக்கும் என்ன பண்ணுறனே தெரில டக்குன்னு யோசிச்ச பிரகாஷ் சார் எனக்கு வேணா ஒரு ஐடியா தோணுது அதை பண்ணுவோமா சார் குணசேகரன் அதே கோவ பார்வையோடு அவர் பார்க்குறாரு எதுக்கு இந்த ஐடியாவும் இப்ப ஐடியா மாதிரி நாசமாக போகிறதுக்கா இல்லை சார் எதுக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமே குணசேகரன் ஏதோ சொல்ல வார ஆரம்பிக்க கோகுல் சார் கேட்டு தான் பார்ப்போமே ஆமாப்பா இவன் பேச்ச கேட்டு கேட்டு நீ இப்படி வந்து உட்காந்துருக்குற உன் கூட சேர்ந்து நானும் உட்காந்துருக்க அவனுக்கு ஆமாம் சாமி போட்டு இந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்குது சார் இல்லை சார் ஒருவேளை அந்த ஐடியா நம்மளை காப்பாற்றலாம் இல்லை என்னப்பா சொல்லு சார் நாம் வேணா யாருக்கும் தெரியாம அந்த பையனை நமக்கு மட்டும் தெரிஞ்ச ஏதாவது ரொம்ப நம்பிக்கையான ஸ்கேன் சென்டருக்கோ இல்லை ஹாஸ்பிட்டலுக்கோ எடுத்துகிட்டு போய் எல்லா ஸ்கேனையும் முடிச்சுட்டு வந்தோம்னா சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் பிரகாஷை ரொம்ப அதிர்ச்சியாக பார்க்குறாங்க ரெண்டு பேரும் இது எப்படி பாசிபிள் ஆகும் வெளியில் இருக்கிற மீடியா இங்கே இருக்கிற அவங்க அம்மா அப்பா கூட இருக்கிற மனைவி எல்லாரையும் மீறி அந்த பையனை வெளியில் கூட்டிகிட்டு போய் யாருக்கும் தெரியாம சீக்ரெட்டாக அதுவும் ஒரு டேரக்டரோட பையனை இப்போ ஃபேமஸா எல்லா சேனல்லையும் போயிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஃபேஸ யாருக்கும் காட்டாம கொண்டு போய் ஸ்கேன் எடுத்துட்டு வரதுக்கு எப்படி முடியும் இந்த கேள்வி மூணு பேரோட
ஆறு மணிக்கு முன்னாடியே குணசேகரன் போன் பண்ணி பிரகாஷையும் கோகுலையும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தன்னோட ரூம்ல சீக்கிரமா வந்து பாக்குறோம்னு சொல்லியிருக்க அவங்களுமே அவசர அவசரமா கிளம்பி வராங்க தன்னோட ரூம்ல கையில ஒரு காஃபியோட நின்னுட்டு ஜன்னல் வழியா வெளியில பார்த்துட்டு இருக்காரு குணசேகர் உள்ள ரெண்டு பேரும் பரபரப்பா வந்து எக்ஸ்கியூஸ் மி சார் அப்படின்னு கேட்க திரும்பாமலேயே உள்ள வாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு உள்ள வந்த ரெண்டு பேருமே சார் இவ்வளவு ஏர்லி மார்னிங் வர சொல்லிருக்கீங்க சார் திரும்பினவரு கையில இருக்கக்கூடிய காஃபி கப்பை கீழே வச்சுட்டு ஏன் உங்க ரெண்டுத்துக்கு எந்த விதமான பதட்டமும் இல்லையா இருக்கு சார் பாத்தீங்கல்ல நான் வரும் பொழுது மணி இங்க அஞ்சு ஆனா அப்பவே ரெண்டு மூணு பிரஸ்ல இருந்து ஆட்கள் அங்கே இருக்காங்க ஹாஸ்பிட்டல் விட்டு போகவே கிடையாது அக்ஷித்தோ அவங்க ஃபேமிலி இங்க தங்கி இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் எப்பாவது என்ன வேணாலும் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கலான்னு இருக்காங்க இது சிசிடிவி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு அது உங்களுக்கு நல்லா தெரியுமா தெரியாதா தெரியும் சார் எப்படி நிம்மதியா உங்களுக்கு தூக்க வருது சார் அது வந்து இங்க பாருங்க பிரகாஷ் கோகுல் எனக்கு தெரியாது இந்த ஹாஸ்பிட்டலோட பேரு எக்காரத்தை கொண்டு கேட்டு போக கூடாது அதுக்காக நாம ஒரு சில ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து ஆகணும் அவர் சொல்லவே ரெண்டு பேரும் புரியாத மாதிரி நின்றுட்டு இருக்கிறாங்க முதல்ல ரெண்டு பேரும் உட்காருங்க ஆப்போசிட்ல இருக்கக்கூடிய சேர்ல உட்கார தன்னோட சேர்ல வந்து உட்காரு குணசேகரன் கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சுட்டு பெருமூச்சோட சேரை முன்னாடி இழுத்து வந்து பக்கத்துல வந்து பேசுறாரு இங்க பாருங்க நேற்று பிரகாஷ் சொன்ன விஷயத்த நான் நைட் ஃபுல்லா யோசிச்சு பார்த்தேன் ரெண்டு பேரும் மறுபடியும் புருவத்தை சுருக்கிட்டு புரியாத மாதிரியே பாக்குறாங்க சார் என்ன சொல்றீங்கன்னு சரியா புரியல சார் நேற்று நைட்டு கரசியா போகும்போது பிரகாஷ் கிட்ட நான் ஒரு ஐடியா கேட்டேன் அவர் என்ன சொன்னாரு சார் நம்ம வேணா பக்கத்துல எங்காவது போய் எஸ் நைட்டு ஃபுல்லா நான் யோசிச்சு பார்த்துட்டேன் நம்ம இப்போதைக்கு வேற வழியே கிடையாது நம்மளுக்கு இருக்கிற ஒரே ஆப்ஷன் இந்த பையனுக்கு நம்ம ப்ராப்பரா எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டும் பார்க்கறது மட்டும்தான் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ல அதுக்கான ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஃபெசிலிட்டி கிடையாது இதுல முதல்ல ஸ்கேன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கிட்ட ரெண்டு ஸ்கேன் கிடையாது அதை தந்த பிளட் டெஸ்ட்லேருந்து மீதி எல்லாமே நமக்கு உள்ளேயே இருக்கு அண்ட் முக்கியமான மெடிஷன்ஸ் அந்த மெடிஷன் கூட நான் எப்படியாவது ஏற்பாடு பண்ணிடுவேன் ரிமைனிங் சர்ஜரி சர்ஜரிக்கு நம்ம மூணு பேர்னாலேயோ இல்லை ஆல்ரெடி நாம் சொன்ன பொயில இன்வால்வ் ஆகிருக்கூடிய மற்ற மூணு டாக்டர்ஸ்னாலேயோ முடியாது ஒரு பெரிய பிரைன் சர்ஜனால் மட்டும்தான் முடியும் அதுவும் கூட நான் ஏற்பாடு பண்ணிட்டேன் சார் என்ன சார் சொல்றீங்க ஏன் அப்படி கேக்குறாங்கன்னா நேத்து நைட்டு பிரகாஷ் கொடுத்த ஐடியா அப்போதைக்கு பிரகாஷ்க்கும் கோகுலுக்கும் ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சே தவிர நைட்டு முழுக்க யோசிக்க யோசிக்க அது ஒரு முட்டாள்தனமா தெரிஞ்சிச்சு எப்படி இவ்வளோ பேரை மீறி ஒரு பையனை வேற ஒரு பக்கம் கூட்டிட்டு போய் ரெண்டு மெயின் ஸ்கேன் எடுக்க முடியும் ஒருவேளை அப்படியே எடுத்தா கூட அது எந்த இடத்துல போய் எடுக்க முடியும் யார் ஒத்துக்குவாங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரம் மீடியா அது இதுன்னு பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது இது பாசிபிளான்னு நைட்டு முழுக்க யோசிச்சு வந்தவங்களுக்கு குணசேகரன் அதே விதமான ஐடியாவை மறுபடியும் பண்ணலான்னு சொல்லும் பொழுது அப்படி ஸ்டன் ஆகி நிக்கிறாங்க சார் ஆனா அது வந்து இங்க பாருங்க இப்போ எனக்கு ரொம்ப முக்கியமானது இந்த மெயினா ரெண்டு ஸ்கேன் எடுக்கணும் அதுதான் எனக்கு வேணும் சார் ஓகே சார் ஆனா அதுக்கப்புறம் மெடிசன் சர்ஜன் இதெல்லாம் என்ன சார் பண்ண போறோம் அண்ட் ஸ்கேன் எடுக்கிறதே ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான விஷயம் தானே ஒரு யோசனையோட எதையோ பார்த்துட்டு நிமிந்தவர் ஒரு பெருமூச்சு விட்டுட்டு மறுபடியும் பேச ஆரம்பிக்கிறாரு உங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் என்னுடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு குருமூர்த்தி தெரியும்ல ஆல்ரெடி நிறைய இடத்துல நான் சொல்லியிருக்கிறேனே கோகுள் மட்டும் இதுக்கு பதில் அளிக்கிறாரு ஆமா சார் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து இங்க ஜாயின் பண்ணப்பவே நீங்க அவரை பத்தி சொன்னீங்க பட் அவரு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டலான ஜெயம் ஹாஸ்பிட்டல்ல பிரைன் சர்ஜன் இருக்காரு எஸ் கரெக்டான பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டீங்க நான் அவங்ககிட்ட பேசிட்டேன் சார் என்ன சார் சொல்றீங்க ஆமா அவன் எனக்கு ரொம்ப பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு நானும் அவனும் ஒட்டுக்கா படிச்சதுல இருந்து எல்லாமே நல்ல விதமா தான் ஜாயிண்டா தான் பண்ணிருக்கிறோம் ஏன் ஃபாரின்ல கூட நாங்க ஒரு கோர்ஸ் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு அதுக்கு நானும் அவனு தான் போனோம் வெரி திக் ஃப்ரெண்ட் ரொம்ப ராயலான ஃப்ரெண்டு அவங்ககிட்ட நான் ஒரு சின்ன ஹெல்ப் வேணும்னு கேட்டிருக்கிறேன் சார் ஆனா இந்த விஷயம் அவனுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அவனும் கொஞ்சம் அப்படி இப்படின்னு பேசினான் மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்கோ இல்லை வெளியில சொசைட்டிக்கோ தெரிஞ்சு அப்படின்னா நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்லே ஒன்றுமே இல்லாமல் சுக்குநூறா போயிடும் அப்படிங்கிற விஷயம் அவனுக்கு நல்லாவே தெரியும் என்னுடைய நட்புக்காக அவனுக்கு அவனுக்கு இந்த ஹெல்ப் பண்ணி தரான்னு சொல்லியிருந்துருக்குறான் சார் அப்படின்னா புரியல சார் அங்கே கூட்டிகிட்டு போகணும் சார் ஜெயம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கா ஆமாம் சார் புரியுது நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஏன் பயப்படுறீங்க ரொம்ப புரிய
எல்லாமே குரு மூர்த்தி பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டா அது மட்டும் இல்லை ஆப்ரேஷன் நடக்கிறப்ப அந்த ஆப்ரேஷனுக்கு கம்ப்ளீட்டாக அவனும் அவனோட அசிஸ்டண்ட்டும் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் இருக்கிறாங்க அவன் அசிஸ்டண்ட் ஒரு வேலை ஒத்து வரல அப்படின்னா அவன் மட்டும் வந்து நம்மளோட ஹெல்ப் பண்ணி இந்த சர்ஜனை முடிச்சு கொடுப்பான் இந்த விஷயம் வெளியில் யாருக்குமே தெரியவே தெரியாது இது பயங்கரமான சீக்ரெட் இப்போ நம்ம மூணு பேர்த்த தவிர எக்ஸ்ட்ராவாக குருமூர்த்திக்கு மட்டும்தான் தெரிஞ்சிருக்குது நான் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் அவனோட அசிஸ்டண்ட் இல்லாமல் வர சொல்லியிருக்கிறேன் இதுதான் பிளான் சார் ஆனால் இது பெரிய கிரிட்டிக்கலான விஷயமாச்சே சார் நாம் இங்கிருந்து பிரணோவை கூட்டிகிட்டு போகணும் பிரணோவோட ஃபேஸ் வெளியில் தெரியக்கூடாது அண்ட் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஜெயம் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து யாருமே ஹெல்ப் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியக்கூடாது ஏன்னா இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நல்ல ஒரு வெல் எல்லா எக்யூப்மெண்ட் இருந்து நல்ல ஒரு டெக்னாலஜிஸு அண்டு பிரைன் சர்ஜன் பெஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இங்கே இருக்கிற ரெண்டு மூணு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கிடைக்காம நம்ம கிடைச்சதா இப்போ ஹாட் டாபிக் அதில் ஜெயம் ஹாஸ்பிட்டலும் ஒன்று இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த பெஸ்ட் பிரைன் சர்ஜனில் உங்கள் ஃப்ரெண்டு குருமூர்த்தியும் இருக்கிறாரு அப்படி இருக்கும் பொழுது அவர் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறங்கிறது புரியுது நீங்கள் சொல்கிறது எல்லாமே புரியுது எனக்கு குருமூர்த்தி மேலே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நம்பிக்கை இருக்குது நாம் எப்படியாவது பிரணோவை அங்கே கூட்டிகிட்டு போகணும் அங்கே கூட்டிகிட்டு போய் ரெண்டே ரெண்டு ஸ்கேனை மட்டும் முடிச்சுட்டு அவனை பத்திரமாக நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூப்பிட்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் சர்ஜரி எப்போன்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வேண்டிய எல்லாத்தையுமே குருமூர்த்தி பார்த்துக்குவாங்க சர்ஜரியை இயர்லி மார்னிங் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஏன்னா ஈவன் இட்ஸ் டுக் நியர்லி எயிட் டு டென் ஹவர்ஸ்னு அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு அதனால் நீங்கள் இப்போ பண்ண வேண்டிய முத காரியம் ரனோவை ஜெயம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிகிட்டு போகணும் அப்படி சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் ரெண்டு பேர் அதிர்ந்து போயிருக்காங்க எப்படி அப்படிங்கிற கேள்விக்குறி மூணு பேர்த்தோட மனசுக்குள்ளேயுமே இருந்துச்சு சார் அது வந்து வேறு வழியே கிடையாது அதுக்கு தான் இப்போ பிளான் பண்ண போகிறோம் நம்மளுக்கு அந்த பொய்யான சர்ஜரிக்கு ஹெல்ப் பண்ண நம்மளோட சேர்ந்த டாக்டர்ஸ் இன்னும் எத்தனை பேர் இருக்காங்க இன்னும் மூணு பேர் இருக்காங்க சார் அவங்க மூணு பேர்த்தையும் இந்த டீமில் இன்வால்வ் பண்ணுங்க ஏன் நான் இல்லாமல் நீங்கள் அஞ்சு பேரும் தான் கம்ப்ளீட்டாக இறங்கி செய்ய போகிறீங்க யாருக்கும் தெரியாமல் ரொம்ப சீக்ரெட்டாக இந்த ப்ராஜெக்டில் நான் இருக்க போகிறேன் வெளியில் விஷயம் எக்காந்து கொண்டு கசியக்கூடாது நீங்கள் ஒருத்தர் இங்கே இருக்கணும் ஒருத்தர் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கணும் மீன்ஸ் சப்போஸ் பிரகாஷ் அங்கே இருக்கார்னா கோகுல் இங்கே இருக்கணும் பிரகாஷ் உங்களுக்கு கீழே அந்த ஜூனியர் டாக்டர் ரெண்டு பேர்த்துக்கு கூப்பிட்டுக்குங்க கோகுல் ஒருவேளை நீங்கள் இங்கே இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு கீழே அந்த ஒரு டாக்டர் கூப்பிட்டுக்குங்க எக்காந்து கொண்டு இந்த மிஷன் ஃபெயில் ஆகக்கூடாது வழக்கமாக ஒருவேளை நாம் நிஜமாலுமே இந்த கேஸை எடுத்திருந்து நம்மக்கிட்ட எல்லா எக்யூப்மெண்ட் மெடிசன் இருந்தால் இந்த சர்ஜரியை எத்தனை நாளில் முடிச்சிருந்துருப்போம் சார் முதல்ல எல்லா டெஸ்ட்டும் எடுக்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட டூ டேஸ் கம்மிங் ரிப்போர்ட் வித் வெரிஃபிகேஷனோட ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் ஆகும் சார் தென் ஆப்ரேஷனுக்கு ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த ஆப்ரேஷனோட டியூரேஷனை பொறுத்து மேபி ஃபோர் டு ஃபைவ் டேஸ்க்குள்ளே கம்ப்ளீட்டாக அந்த பேஷண்ட்டை ஐசியூ ஆர் நார்மல் வார்டில் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்டை கன்யூ பண்ணுவோம் சார் ஒரு ஒன் மந்த்து ஆர் ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு அந்த பேஷண்ட் அப்சர்வேஷனில் வச்சு அப்புறமா தான் நம்ம அனுப்புவோம் எஸ் ஸோ டோட்டலி ஃபைவ் டேஸ் இல்லையா மேக்ஸிமம் ஃபைவ் டேஸ்க்குள்ளே ஆப்ரேஷன் பண்ணி பேஷண்ட்டை அட்லீஸ்ட் நம்ம ஐசியூவில் இருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் ஆமாம் சார் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம கிண்ணையோட செகண்ட் டே நம்ம எவ்வளோ சீக்கிரமாக முடியுறோமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் பண்ணோம்னா தான் நம்ம மேலே சந்தேகம் வராது ஆல்ரெடி கலை நிறைய கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அக்ஷித் நம்ம மேலே இருக்கிற நம்பிக்கையில் பொருள்னு அவங்க ஒய்ஃபை பண்ணி வச்சுருக்கிறாரு நம்ம இதுக்கு மேலே டிலே பண்ண முடியாது நீங்கள் அந்த மூணு டாக்டர்ஸ் கூட ரெடியாக இருங்க எப்போ என்ன எப்படி நீங்கள் போகிறதுங்கிறத கம்ப்ளீட்டாக நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா அவர் சொன்னாலுமே ரெண்டு பேர்த்துக்கும் பயங்கரமான தயக்கம் அந்த ரெண்டே ரெண்டு ஸ்கேன் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் மெடிசன் வர்றதுக்கும் சர்ஜரிக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாதுன்னு மனசுக்குள்ளே இருந்தாலுமே அந்த ரெண்டே ரெண்டு ஸ்கேனை மட்டும் எப்படிதான் எடுக்க போகிறோம் அதே யோசனையில் ரெண்டு பேரும் அந்த ரூம்லேருந்து வெளியில் வராங்க வெளியில் வந்தவங்க நடந்துக்கிட்டே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசிக்கிட்டு மீதி மூணு ஜூனியர் சர்ஜனையும் பார்க்குறக்காக போகிறாங்க ஆனால் பிரகாஷ் இப்படி ஒரு பிரச்சனை நான் மாட்டவை நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஆமாம் டாக்டர் நானும் தான் நான் ஏதோ ஒரு முட்டாள்தனமாக ஐடியா கொடுக்க போய் இப்போது பேசிக்கிட்டே ரெண்டு பேரும் போய் அந்த மூணு சஜன் தனியாக கூப்பிட்டு விஷயத்த சொல்ல இப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த மூணு பேரும்
ஃபஸ்ட்டு இதில் மூணு ஸ்டெப் இருக்குது ஒன்று ஸ்கேன் எடுத்துகிட்டு வந்து ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டை கொடுக்கறது எடுக்கிற ஸ்கேனில் எக்கானத்தை கொண்டும் ஜெயம் ஹாஸ்பிட்டலோட நேம் வரக்கூடாது அது ரிப்போர்ட் வரும் பொழுது அதை டாக்டர் குருமூர்த்தி பர்சனலாக பார்த்துக்குவார் அண்ட் செகண்ட் ஒன் எல்லா மெடிஷனும் ப்ராப்பராக நம்மளோட ஆப்ரேஷன் தேட்டருக்கு வருது தேர்ட் ஒன் யாருக்கும் தெரியாமல் சர்ஜரி குருமூர்த்தி மூலமாக நம்ம ஹெல்ப்போட அவர் பண்ணி முடித்து நானும் குருமூர்த்தியும் கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஆப்ரேஷனை பண்ணிவிட்டு அவர் எந்த வித சந்தேகம் இல்லாமல் இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ந்து வெளியில் போகிறது செகண்ட் ஸ்டெப்பும் தேர்ட் ஸ்டெப் நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்கானது மதிய ரெண்டு மணிக்கு கரெக்டாக ரெண்டு ஸ்கேன்கான டைமிங் ரன்னாவுக்கு அந்த ரெண்டு மணிக்குள்ளே நீங்கள் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் போயிடணும் எக்காந்து கொண்டும் பிரணாவோட ஃபேஸோ இங்கே உங்கள் ஃபேஸோ வெளியில் தெரியக்கூடாது யார் யார் போகிறீங்க பிரகாஷ் எந்திரிச்சு நிற்க கூடவே ரெண்டு ஜூனியர் டாக்டர் எந்திரிச்சு நிற்கிறாங்க நாங்கள் தான் சார் கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் தான் எல்லாத்தையும் ஹேண்டில் பண்ணணும் ஈவன் ஸ்ட்ரெச்சர் தள்ளதுலேருந்து உள்ளே போகிற வரைக்கும் இதுக்கு உங்களுக்கு குருமூர்த்தி கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுவான் சரி டாக்டர் கோகுல் சார் இங்கே நம்மளோட எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் ரூமில் ஓப்பன் பண்ணி அந்த ரூமுக்குள்ளே முதல்ல பிரணாவை கொண்டாட வைங்க கூட யார் இருக்கிறாங்க சார் இன்னைக்கு கலைதான் இருக்காங்க அக்ஷித் இல்லை சார் அக்ஷித் இல்லைங்கிற விஷயம் எனக்கு நல்லாவே தெரியும் முக்கியமாக ஒரு ப்ரொடியூசர் பார்க்க போயிருக்குன்னு சொன்னங்காட்டி இந்த பிளானை இம்மிடியட்டாக நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணார நீங்கள் கலை எப்படியாவது அங்கிருந்து வேறு பக்கத்துக்கு டைவெர்ட் பண்ணி விடணும் சார் ஆனால் மெடிசன் எல்லாமே நம்மக்கிட்டே இருக்கிறனால அவங்கள எங்கே டைவெர்ட் பண்ணி விடுறதுன்னு தெரில சார் அதுதான் பிரச்சனையே ஏன்னா எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுக்க போகிற நம்ம ரூமுக்குள்ளேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு ஒரே வே மட்டும்தான் அதே வேல போய் அதே வேலை தான் வரும் எக்காந்து கொண்டும் நாம் அந்தருந்து வேறு வழியில் போக முடியாது ஸோ நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு பின்னாடி ரொம்ப எமர்ஜென்சியாக வரக்கூடிய வே ஒன்று இருக்கு இல்லையா மீன்ஸ் திடீர்னு ஒரு ஆக்சிடென்ட்டோ இல்லை எமர்ஜென்சிக்கோ வர்றது யாரையுமே விடாமல் ஒரே ஒரு வாட்ச் பண்ணி பாரில் ஆமாம் சார் அது வழியாக தான் இப்போ நம்ம ஆம்புலன்ஸில் பிரணவை ஏற்ற போகிறோம் பிரணவுக்கு கம்ப்ளீட்டாக ஃபேஸ்லாம் கவர் பண்ணுங்கள் அண்ட் அவனுக்கு அடிப்பட்ட மாதிரி எல்லா பக்கத்துலேயுமே கட்டு போடுங்க நீங்கள் ஜெயம ஹாஸ்பிட்டலில் போய் இறங்கும் போது கூட நம்ம ஆம்புலன்ஸில் இறங்க போகிறது கிடையாது போகிற வழியில் ஒரு தனியாக ஆம்புலன்ஸ் வரும் அது ஒரு ப்ரைவேட் ஆம்புலன்ஸ் அந்த ஆம்புலன்ஸில் நீங்கள் ஏறிக்க போகிறீங்க கேட்டால் இது பிரணவன்னு யாருமே சொல்லிடக்கூடாது பையன் கீழே விழுந்து அடிபட்டுட்டான் எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு கட்டு போட்டிருக்கோன்னு சொல்லிட்டு தான் நீங்கள் சொல்லணும் உங்கள் ஃபேஸும் எக்காந்து கொண்டும் வெளியில் தெரியக்கூடாது சார் பட் ஆனால் நாங்கள் எம்எம் ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்ந்துவிங்கன்னு நல்லாவே ஃபேமஸ் ஆகிட்டோமே சார் அதுதான் இங்கே பெரிய விஷயமே நீங்கள் ஒன்று பண்ணலாம் நீங்கள் மூணு பேரும் அந்த ப்ரைவேட் ஆம்புலன்ஸில் உள்ளே போனதுக்கு அப்புறமா அங்கே இருக்கிற ரெண்டு பேர்த்தை மட்டும் உள்ளே தாட்டி விடுங்க நீங்கள் முன் வழியாக போக வேண்டாம் இறங்கி வேறு ஒரு வழியாக போய் உள்ளே குரு மூர்த்தியை ரீச் பண்ணிடுங்க நான் குருமூர்த்தியோட நம்பர் தரேன் குருமூர்த்தி சொன்ன இடத்துக்கு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா ஸ்ட்ரக்சர்லேருந்து கம்ப்ளீட்டாக பிரணம் நீங்கள் தான் ஹேண்டில் பண்ணணும் ஸ்கேன் பண்ணுற ரூமுக்குள்ளே போயிட்டா அங்கே யாருமே இருக்க போகிறது கிடையாது நீங்கள் மட்டும்தான் இருப்பீங்க ஸ்கேன் பண்ணி முடித்த அடுத்த நிமிஷம் சேம் அதே ஹெல்ப்போட வேகமாக வந்து அந்த ப்ரைவேட் ஆம்புலன்ஸில் ஏறிக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றிக்கிட்டோ இல்லை அதே ப்ரைவேட் ஆம்புலன்ஸ்லேயோ வரைங்க நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நீங்கள் எந்த ஆம்புலன்ஸில் வரைங்கிறது எனக்கு விஷயம் கிடையாது இல்லை இங்கிருந்து போகும் பொழுதும் எந்த ஆம்புலன்ஸில் போகிறீங்க எனக்கு விஷயம் கிடையாது பட் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் போய் ரீச் ஆகும் பொழுதுமே அங்கிருந்து வரும் பொழுது ஒரு ப்ரைவேட் ஆம்புலன்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் அதில் தான் வரணும் தடுத்து பேசின பிரகாஷ் சார் அதுக்கு இங்கேருந்து அந்த ப்ரைவேட் ஆம்புலன்ஸில் போயிட்டோம்னா ம் அதுவும் பெட்டர் ஐடியா தான் நீங்கள் ஸ்கேன் எடுத்துகிட்டு இங்கே வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக கொண்டு போய் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் இருக்கக்கூடிய அந்த ரூமில் பிரணவை எப்படியாவது ரீச் பண்ணணும் அது வரைக்கும் கலையை நீங்கள் டைவெர்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் அதுக்கு நானும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் இதெல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறமா ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் ஏதாவது வழி மூலமாக குருமூர்த்தி வழியாக நம்ம கைக்கு கிடச்சிரும் அதுக்கப்புறமா அக்ஷயத்தையும் கலையும் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு குருமூர்த்தி என்றைக்கு ஆப்ரேஷன் சொல்லியிருக்காங்களோ அன்றைக்கி நாம் நாமளே பண்ண மாதிரி பண்ணிடலாம் இப்போது இன்றைக்கி நம்மளோட டாஸ்க் இந்த ரெண்டு ஸ்கேன் எடுக்கிறது மட்டும்தான் அதுக்காக மட்டும்தான் நாம் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் எடுக்க போகிறோம் எல்லா விஷயத்தையும் ஃபுல்லாக கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா எல்லாருக்கும் மனசுக்குள்ள பயம் மட்டும்தான் இருச்சே தவிர எந்த விதமான கிளாரிட்டியும் கிடையாது முக்கியமான ரெண்டு கட்டம் இங்கிருந்து வெளியில பிரணவை யா
பின்னாடி எமர்ஜென்சியா இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஆட்கள் கொஞ்ச நஞ்ச நடமாட்டம் இருந்தாலுமே எப்படியாவது அந்த பையனை இந்த ஆம்புலன்ஸ்ல ஏத்தணும்னு சொல்லிட்டு டாக்டர்ஸ் ரெண்டு பேத்தோட கோகுல் நின்றுகிட்டு இருக்கிறாரு அதே நேரத்துல பிரகாஷ் பிரணவ அந்த எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுக்கக்கூடிய ரூமுக்குள்ள கூட்டிட்டு போற மாதிரி ரூம்ல இருந்து ஸ்ட்ரெச்சர்ல கூட்டிட்டு போறாங்க கலை பின்னாடியே வராங்க டாக்டர் எவ்வளவு நேரம் ஆகும் மேம் முதல்ல உள்ள இருக்கிற குணசேகரன் சார் உங்க பையனை கம்ப்ளீட்டா செக் பண்ணணும் செக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா உள்ளுக்குள்ள பையனுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கணும் அதுக்கு நாங்கள் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுத்தாகணும் கிட்டத்தட்ட ரொம்ப நேரம் ஆகும் மேம் நீங்க கவலைப்படுறீங்க கவலைப்படாம இருங்க நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் இல்லை சார் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் எங்களுக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்லேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் ஆச்சு மேம் அது வேற இது வேற நீங்கள் கவலைப்படாம இருங்க நீங்கள் வேணா போய் ரூமில் ரெஸ்ட் எடுங்களே இல்லை சார் இருக்கட்டும் நான் ஸ்கேன் ரூமுக்கு முன்னாடியே இருக்கிறேன் இல்லை பரவாயில்ல நீங்கள் உங்கள் ரூமுக்கு போனால் பெட்டராக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் இல்லை சார் என்ன சொல்லியுமே கலை கேட்காததுனால வேற வழியே இல்லாமல் அந்த ரூமுக்குள்ள பிரணவ கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க உள்ளே போனதுக்கு அப்புறமா தான் அங்கே இருக்கக்கூடிய குணசேகரன் இங்கே பாருங்க பிரகாஷ் இது ஒரு பெரிய விஷயம் நம்ம பார்த்து பண்ணணும் ஆக்சுவலி ஒரு ஸ்கேன் முடியறதுக்கு நியர்லி ஒரு ஹாஃப் அன் அவர்லேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆர் ஒன் ஹவர் கூட ஆகி நம்ம கம்ப்ளீட் செக்அப் முடிக்கிறதுக்கு அவ்வளோதாகும் ஆனால் இங்கேருந்து ஜெய்மு ஹாஸ்பிட்டல் போகிறதுக்கு ஹாஃப் அன் அவர் ட்ராவல் வர்றதுக்கு ஹாஃப் அன் அவர் இங்கேருந்து வெளியில் அனுப்புறது அங்கே போய் அங்கே உள்ளே போகிறதுன்னு சொல்லிட்டு நியர்லி நமக்கு டூலேருந்து டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் தேவைப்படும் அந்த டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸை நம்ம கலை எப்படியாவது அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ பார்த்துருக்கணும் கண்டிப்பாக சார் உள்ள கூட்டிட்டு போய் பதினஞ்சு நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் கிளம்பிச்சு வெளியில கொண்டுட்டு இருக்கக்கூடிய கலை பக்கமா ஒரு நர்ஸ் வராங்க மேம் பிரணவோட அம்மா நான் தான் என்ன சொல்லுங்க நீங்க ஒரு முக்கியமான டாக்குமெண்ட்ல கையெழுத்து போடணும் அக்ஷித் சார் வரலையா அக்ஷித் வரல உங்க ரெண்டு பேர்த்துல யாரோ ஒருத்து தான் போடணும் வந்தீங்கன்னா போட்டு வந்துடலாம் ஓ ஷியோர் பையனை உள்ள அதுல டாக்டர்ஸ் நர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க மேம் பாத்துக்குவாங்க நீங்க வாங்க கையெழுத்து போட கலை அந்த முன்னாடி ரூம்ல இருந்து அந்த பக்கமா போகவே டக்குன்னு பிரணவ ஸ்ட்ரச்சர்ல இருந்து எடுத்துக்கிட்டு வேக வேக மா பின்னாடி போறாங்க யாருக்குமே சந்தேகம் வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கறதுக்காக முதல்ல வெளியில வரும்பொழுதே பார்த்து பாங்கா வந்தாங்க அப்பவே ரெண்டு மூணு பேர் பார்க்க வேற வழி இல்லாம சார் இந்த பேஷண்டோட ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டை நாம மறுபடி பாத்துக்குவோம் உள்ள இருக்கிற பிரணவோட ரிப்போர்ட்டை பார்ப்போம் அதாவது பிரணவ் உள்ள இருக்கிறா அப்படின்னு வெளியில வந்த பேஷண்ட்டுக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரியும் பண்றாங்க பிரணவ் ஸ்ட்ரெச்சர்ல படுத்திருந்தானா கம்மியா தான் தெரியுவான் ஆனா வெளியில கொண்டு போது மட்டும் பெரிய ஆள் படுத்திருக்கிற மாதிரி பெட்ஷீட் போத்தி அடியில நிறைய துணிகள்லாம் வச்சு பெரிய ஆம்பளையோ பெரிய ஆளோ யாரோ படுத்திருக்க மாதிரி செட்டப் பண்றாங்க இதே மாதிரி போக போக டாக்டர்ஸ் பேச சாமியார் அப்படியே ஒரு நிமிஷம் அதுந்து போய் உட்கார்றாரு என்னதான் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணி மந்திரத்தை சொல்லலாம் அப்படின்னு நினைச்சாலுமே அவர்னால மந்திரத்தை சொல்ல முடியல கண்டிப்பா கெட்ட ஆத்மா ஒண்ணு ஊர் அழிக்கிறதுக்காக உள்ள வந்துருச்சு அப்படிங்கிற எண்ணம் அவருடைய மனசுக்குள்ள ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டே போயிட்டு இருந்துச்சு நேரமாக ஆக பக்கத்துல வந்த முத்துமணி ஐயா என்னாச்சு ஏன் தடுமாறீங்க நான் இவ்வளவு நேரம் சொன்னது உனக்கு காதல விழுகவே இல்லையா அவன் பக்கத்துல இருக்கிற வேந்தனுக்கு நல்லா பயம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இருட்டு வேற பத்தர பதினோரு மணி ஆயிட்டு போயிட்டே இருக்கு ஐயா அந்த பாலத்துக்கு பக்கத்துல நாம ஒரு பூஜை பண்ணிக்குவோம் இப்போ இந்த கட்டட வேலை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு நீங்க பூஜை செஞ்சீங்கன்னா கொஞ்சம் வசதியா இருக்கும் ஐயோ நீ நினைக்கிற மாதிரி பண்ண முடியாதுப்பா முதல்ல பாலத்துட்டுக்கிட்ட நம்ம கட்டடத்துக்கான வேலையை செய்யறதுக்கு முன்னாடியே மந்திரம்லாம் போட்டு பூஜை பண்ணி ஆகணும் ஆனா அதுவும் இனிமேல் பழிக்குமா என்னன்னு எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குது அது புரியாம நின்றுட்டு இருக்கிறாங்க முத்துமணியும் வேந்தனுமே என்னங்க ஏன் சொல்றீங்க ஏன் இப்படி சொல்றீங்க உள்ளுக்குள்ள ஒரே நெருடலா இருக்குது முன்னாடியாவது மந்திரம் முக்காவாசி அளவுக்கு சொன்னேன் இப்ப மந்திரத்தை தொடங்க கூட முடியல ஊருக்குள்ள பெரிய ஆபத்து வந்துருச்சுன்னு தோணுது ஏதோ ஒரு பெரிய பாவ இந்த ஊரை நெருங்கிட்டு இருக்குது நீங்க எல்லாம் செஞ்ச ஒரு விஷயம் உங்களை எல்லாம் திருப்பி பழி வாங்க போகுதுன்னு உள்ள தோணுது ஐயா என்ன பேசுறீங்க நீங்கதான் எங்களுக்கு எல்லா உறுதுணையாம இருந்திருக்கீங்க அப்படி என்னதான் நடக்குதுன்னு கொஞ்சம் பார்த்துதான் சொல்லுங்களேன் அவரு கண்ணை மூடி யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு என்னதான் நடக்குது எதனால இந்த குறை ஏன்னா நட விஷயம் ஊர்ல இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் இல்ல அந்த பெரிய பூசாரிக்கும் நல்லாவே தெரியும் அவர் கண்ணை மூடி உட்கார்ந்து யோசிக்க ஆரம்பிக்கிற நேரத்துல சைக்கிள்ல ஒரு ஆம்பில ரொம்ப வேகமா வராரு வந்து
உன்னை யாரோ கூப்பிடுற மாதிரி இருக்கு சும்மாடா எனக்குலாம் காது கேட்கல அப்படின்னு முத்துமணி சொல்லி முடிச்ச அடுத்த நிமிஷம் அந்த குரல் முத்துமணிக்கும் கேட்க ஆரம்பிச்சிருச்சு என்ன முத்துமணி என்ன ஒடியா அந்த வேகமா பக்கத்துல வந்து என்ன என்ன சொல்லுப்பா அண்ணன் வீட்டுக்கு வான சீக்கிரம் போலா வீட்டுக்கு வானா சீக்கிரம் போலான்னு சொன்ன வார்த்தை அப்படி தூக்கி போடுது முத்துமணிக்கு மந்திரத்துக்குள்ள போன சாமியாரு டக்குன்னு கண்ணை முடிச்சு ஏப்பா ஏதாவது ஒரு தப்பான சம்பவம் நடந்துருச்சா ஆமாண்ண முத்துமணின சீக்கிரமா வான என்னன்னு விஷயத்த சொல்லி தலையடா சினிமா நாடத்துல காட்டுற மாதிரி சும்மா புதிர் போட்டுட்டு இருக்க நேரடிய விஷயத்துக்கு வாடா என்ன உன் உள்ள இருந்திருந்தாப்புல ஜன்னி வந்து கீழே விழுந்துருச்சுன்னு வாயில நுற வர்றதுக்கு போல ரத்தம் வந்துட்டு இருக்குன்னு வார்த்தையை கேட்ட அடுத்த நிமிஷம் அங்க நிறுத்தி வச்சிருக்க கூடிய சொக்கலிங்கம் பயக்க எடுத்துக்கிட்டு முத்துமணி போக முத்துமணிக்கு பின்னாடி வேந்தனை ஏறிட்டு வேகமா போறாங்க சாமியாரு தன்னுடைய கார்ல தன்னுடைய ஆட்களோட சேர்ந்துகிட்டு அங்கிருந்து போறாரு ஆனா அவரு கொண்டாந்த அந்த பையன் மயக்க நிலையில அங்கேதான் இருக்கான் இப்ப அவனை என்ன பண்றது அந்த காரை நிறுத்த சொன்னவரு டக்குன்னு அந்த ஆள்கிட்ட சொல்ல அவரு மறுபடியும் அந்த பையனை தூக்கி காருக்கு பின்னாடியே போட்டுக்கிட்டு காரு ஊரை நோக்கி போக ஆரம்பிக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்துல இருந்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ள ஊருக்குள்ள போறாங்க முத்துமணியும் வேந்தனும் பின்னாடியே காரும் வந்துருது முத்துமணியோட வீட்டுக்கு வாசல்ல போக அங்க ஊரு சொன்ன முக்காவாசி அங்கேயே கூடி இருக்குது எல்லாரும் அந்த பிள்ளையை தூக்க ஏதேதோ குடுக்கன்னு பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பைக்ல வேகமா போன முத்துமணி பைக்க நிறுத்தாம கூட வேந்தன்ட்டு அப்படியே கொடுத்துட்டு வேகமா வீட்டு வாசலுக்கு போக ஆட்கள் நின்றுட்டு இருக்கிறாங்க எல்லாரையும் தள்ளி விட்டுட்டு போய் பார்க்க மடியில பிள்ளைய போட்டுக்கிட்டு முத்துமணியோட மனைவி அழுதுட்டு இருக்க அவன் பையன் பக்கத்துல அழுதுட்டு உட்கார்ந்துருக்கிறான் அந்த புள்ள ஜன்னி வந்து பாதி உசுரோட கிடக்குது ரத்த வாயிலிருந்து வர ஏங்க புள்ள வாயிலிருந்து ரத்த வருதுங்க ஜன்னி வந்துச்சு நுரை எதுவும் வரல ரத்தம்தான் வருது இல்லை நீ என்ன பிள்ளைக்கு இது ஜன்னில பாத்துட்டு வாயை கடிச்சிருந்திருக்கும் அதனாலயா இருக்கும் அல்லங்க இதோ பக்கத்து வீட்டு மாரியம்மா பாட்டி பாத்துருச்சு வயிற்றுக்குள்ள இருந்தா வருதுன்னு சொல்றாங்க அப்படியும் பாத்துட்டு இருக்க கிளம்ப ஆஸ்பத்திரிக்கு போலாம் வண்டி வாசி எதுவுமே இல்ல எங்க போய் கேக்குறது ஐயோ பிள்ளைக்கு பாதி உசிர்கோடு இல்லையாட்டு இருக்குது எடு முதல்ல நம்ம சாமியாரு கார்ல தான் வந்திருக்காரு அதுல ஏத்திட்டு போவோம் எடு முதல் நீ பிள்ளைய அந்த பிள்ளைய தூக்குறதுக்காக ரொம்ப சிரமப்படுறாங்க ஆனா அந்த பிள்ளைய ஒரு அடி கூட தூக்க முடியல என்னது பிள்ளை தூக்க முடியலையே மறுபடியும் முத்துமணி பிள்ளையை தூக்குறதுக்காக ரொம்ப முயற்சி பண்றான் பிள்ளை ரொம்ப கணக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு பதிமூணு பதினாலு வயசு இருக்கக்கூடிய ஒரு பொண்ணு இவ்வளவு வீட்டு கணப்பா அப்படின்னா யாருனாலையும் நம்ப முடியாது யாராவது ரெண்டு பேரும் கைய போடுங்க சாமியாரோட கார் பின்னாடி வந்துடவே அதுல இருந்து இறங்கி வந்த சாமியாரு முத்துமணிய பார்த்து என்னப்பா ஐயா பெரிய ஆஸ்பத்திரி கூட்டிட்டு போகணுங்க பதினெட்டு கிலோமீட்டருக்கு மேல இருக்கு உங்க கார் தாங்க வேணும் சொக்கலிங்க ஐயா வீட்டுல போய் கேட்டா உடனே கொடுத்துருவாரு ஆனா இங்க இருந்து வீட்டுக்கு போயிட்டு வரக்குள்ள பிள்ளையோட மீதி உசுறு போயிருமான்னு பயமா இருக்குது உங்க காரை கொடுங்க ஐயா புண்ணியமா போகும் ஐயோ இதனால என்னப்பா நீ எடுத்துட்டு போ அந்த பிள்ளையை தூக்குறக்காக ரொம்ப சிரமப்பட்டு தூக்குறாங்க அதே நிமிஷம் முத்துமணியோட கண்ணுக்கு ஒரு ஆள் நல்லாவே தெரியறாங்க அந்த ஆளை பார்த்தவன் பிள்ளைய கூட தூக்காம அந்த ஆளையே பார்த்துட்டு இருக்கிறான் அவனுக்கு இப்போ மரணமே கண்ணுக்கு தெரியுது அதே நேரத்துல அதே உருவம் பூசாரியோட கண்ணுக்கு தெரியுது அவங்க செஞ்ச எல்லா பாவமும் உருவமா வந்து நின்று இந்த சூழ்நிலையிலுமே சிரிச்சிட்டு இருக்குது அப்படி அவங்க என்னதான் பண்ணுனாங்க அந்த பாவம் அவன் பண்ணின பாவம் அவனுக்கு ஒரு செகண்ட்ல எல்லாமே ஞாபகம் வந்துட்டு போகுது கிட்டத்தட்ட ரெண்டு ரெண்டரை வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொக்கலிங்கம் ஐயா வீட்டில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தவன் தான் சுப்பிரமணி ஊருக்கு பக்கத்துல எங்கெல்லாம் சந்தை நடக்குதோ அங்கேயெல்லாம் சுப்பிரமணியம் ஐயா வீட்டுல இருக்கக்கூடிய ஆடு மாடு கோழி காய்கறி பூவுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் சுத்தப்பட்டு கிராமத்துல இருக்கக்கூடிய சந்தைகளை கொண்டு வித்துட்டு வரதான் சுப்பிரமணியோட வேலை அவன் விக்கிறானோ விக்கலியோ அவனுக்கு மாச குறிப்பிட்ட பணத்தை கொடுத்துருவாங்க சொக்கலிங்கம் ஐயாவோட மனைவி குறிப்பா அவங்க ஆசாசையா வளர்த்தக்கூடிய பூச்செடியில் இருந்து வரக்கூடிய பூவு அங்கிருந்து கிடைக்கக்கூடிய காய்கறிகள் எல்லாம் கொஞ்சம் அதிக அளவுல வித்தா அன்னைக்கு அவனுக்கு அதுல பாதி கமிஷன் கூட உண்டு அவனுடைய மனைவி தான் செல்வி செல்வி அந்த ஊர்ல இருந்து எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூலுக்கு படிக்க போற பிள்ளைகளோட எப்படியாவது போய் ஆயமா வேலை வாங்கிடலாம்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நாளா ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா இன்னும் ஆயமா வேலை வந்த மாதிரி இல்ல அதுக்காக நிறைய முயற்சியும் பண்ணியாச்சு எப்ப பார்த்தாலும் சொக்கலிங்கம் ஐயா கிட்ட இந்த வேலையை கேட்கறதா விஷயம் அவங்க பையன் கண்ணன் அதே ஸ்கூல்ல தான் மூணாவ படிச்சுட்டு இருக்கிறான் அன்னைக்கும் அதே மாதிரி தான் சொக்கலிங்கம் ஐயா வீட்டு வாசல்ல ஒரு சேர்ல உட்காந்து ஏதோ பாத்துட்டு இருக்க அங்க இருக்கக்கூடிய காடு தோட்டத்துல ந
செல்வி வர்றத பார்த்துட்டு சொக்கலிங்கமோட மனைவி பக்கத்துல வர்றாங்க என்னம்மா செல்வி எனக்கு ஒரு சின்ன உதவி பண்றியா சொல்லுங்கம்மா ஐயாவோட வெள்ளச்சட்டையெல்லாம் சோப்பு போட்டு வச்சுட்டேன் அடிச்சு துவச்சி காய போட்டுட்டு கொண்டு இஸ்திரி காரட்டை மட்டும் கொடுத்துடுறியா காஞ்சி புடவை தானே கொடுக்க முடியும் ஆமா செல்வி நாளைக்கு நான் எங்க குலதெய்வம் கோயிலுக்கு போறேன் என்னால கொண்டே கொடுக்க முடியாது பறவைக்கு சோப்பெல்லாம் போட்டதுனால கையெல்லாம் ஒரே வழி வலிக்குது நீ சோப்பு போட்டு அலாசி போட்டு நாளை காலையில எடுத்துக்கொண்டே இஸ்திரி காரண்ட மட்டும் கொடுத்துறேன் சரிம்மா அதே இப்படி கேக்குறீங்க இல்ல புள்ள நீ இப்ப புதுசா காட்டு வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சுட்டு கேள்விப்பட்ட இல்லம்மா நாலாம் போகல எனக்கு எப்படியாவது அந்த ஆயமா வேலை கிடைக்காம நான் எங்கேயும் போறது இல்லைன்னு அவகிட்ட சொல்லிட்டேன் அப்படியா அப்ப எந்த கவலையும் இல்ல பண்ணிடு சரியம்மா நான் பண்ணிடுறேன் வேணும்னா இந்த மாசம் சம்பளம் சுப்பிரமணி கொடுக்கும் பொழுது ஒரு இரநூறுவா சேர்த்தி கொடுக்குறேன் அம்மா பரவாயில்ல நம்ம ஐயா துணி தானே நான் பண்ணிக்கிறேன் சரி நான் கீரைக்கு தண்ணி ஊத்திட்டு இருக்கேன் தோ அங்க இருக்க வர பூச்செடி அதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் வந்து தண்ணி ஊத்திட்டு போயேன் தோ வரேம்மா ஐயா கிட்ட பேசிட்டு வந்துடுறேன் உம் வேலை விஷயமாக்கும் ஆமாம்மா ஒரே நிமிஷம் வந்துடுறேன் சொல்லிட்டு அவங்க சிரிச்சுக்கிட்டே அந்த பக்கமா போக சேர்ல உட்கொண்டிருக்கக்கூடிய சொக்கலிங்கமுக்கு கீழே போய் கொரா செல்வி கீழே இருக்கக்கூடிய அவருடைய வெத்தலை பாக்க எடுத்து ஏயா நான் வேணா வெத்தலை போட்டு தரட்டுமா ஒண்ணு வேண்டா வெத்தலை எல்லாம் நீ போட்டு கொடுக்கூடாதுன்னு நான் எத்தனை வாடி சொல்லியிருக்கிறேன் ஏதாவது இருந்தாலுமே நேரடியா சொல்லு ஐயா அந்த வேலை கவலைப்படாத தோ இந்த பால விஷயமா பட்டணத்துக்கு நானும் முத்துமணி ஆளாலே நலைஞ்சிட்டு இருக்கோம் அந்த பால விஷயம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா உங்களை வேலையை நான் பாக்குறேன் ஐயா பாலை எப்ப முடியறது நான் எப்ப போறது பாலம் கட்டினா தானே செல்வி நீ டெய்லியும் போக முடியும் இல்லைங்க ஐயா அவங்க தான் டெய்லி சந்தைக்கு போறாங்களே அந்த ஸ்கூலை தாண்டி தானே போகணும் நானும் பையனும் போய் அவ கூட இறங்கிக்குவோம் நீங்க எப்படியாவது பார்த்து பண்ணிடல செல்வி கவலைப்படாத நீ ஏன் இன்னும் இவ்வளவு சிரமப்படுற சீக்கிரமா நம்ம ஊருக்கே பள்ளிக்கூடம் வந்துடும் அப்போ உனக்கு டீச்சர் வேலையே வாங்கி தரேன் அவரு சொல்லிட்டு சிரிக்கவே கீழே கொந்திருக்கிறவ போங்க ஐயா நானே அஞ்சாம் வகுப்பு கூட பாஸ் பண்ணல எனக்கு டீச்சர் வேலையாக்கும் இங்க வாரு எங்க அப்பத்தாலாம் சின்ன வயசா இருக்கும் பொழுது வீடு வீடா வந்து கூப்பிட்டாங்க சோரா காலையில எங்க அப்பத்தா போகல இல்லைன்னா நேரம் பென்ஷன் வாங்கிட்டு வந்திருக்கு வேணா என் பொண்டாட்டியை கேட்டுப்பாரு அது அந்த காலம் ஏன் இப்ப அதெல்லாம் நீங்க பேசுறீங்க எனக்கு எப்படியாவது வாங்கி கொடுங்க ஐயா செல்வி சீக்கிரமா உனக்கு அந்த ஆயமா வேலையை வாங்கி தரது என்னுடைய பொறுப்பு சரிங்க ஐயா அப்புறம் சொல்லிட்டு அவ ஏதோ பேச்ச ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே முத்துமணி சைக்கிள வந்து இறங்குறான் முத்துமணிய பார்த்த உடனே செல்விக்கு அப்படி கோவம் வருது முத்துமணிய பெரும்பாலும் இந்த ஊர்ல யாருக்குமே பிடிக்காது சொக்கலிங்கம் ஐயா வீட்டுல வேலை செய்யற அப்படிங்கறனால அவருக்கு என்னமோ குரு அப்படிங்கிற மாதிரி நடந்துக்குவான் என்ன செல்வி எங்க சுப்பிரமணி சந்தைக்கு போயாச்சா உம் ஆமா நான் போயாச்சு அப்புறம் அந்த ஆயமா வேலைக்காக ஐயா கிட்ட அடி போட ஆரம்பிச்சுட்டியாட்டு இருக்குது பின்ன உங்க கிட்ட தான் சொல்லி பார்த்த எந்த வேலை ஆகவே இல்லையே என்ன பண்றது செல்வி அரசாங்கத்தை நானா கையில வச்சிருக்கேன் செல்வியோட அடுத்த பதிலுக்கு எதிர்பார்க்காம ஐயா நானு அந்த பால விஷயமா பாத்துட்டு வந்துட்டேன் இன்னும் நாலு நாள் கிளம்பிச்சு பட்டணத்துக்கு வர சொல்லியிருக்காங்க நீங்க ஏதோ கையெழுத்து போடணுமாமா ஆஹ் சரி முத்துமணி போய்க்கலாம் ஆஹ் எப்படி பால வேலையெல்லாம் சீக்கிரம் ஆரம்பிச்சிடலாம் இல்ல இன்னும் மிஞ்சி மிஞ்சி போனா ஒரு ஆறு மாசத்துக்குள்ள ஆரம்பிச்சிடலாங்க ஐயா பாலம் கட்டி முடிக்கிறதுக்கு எப்படி ஒரு வருஷத்துல இருந்து ஒன்றரை வருஷம் ஆயிடும் பக்கத்தில் வந்துருக்கூடிய செல்வி அடி ஆத்தி அப்ப இன்னும் ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ஆயிரமா பால வர்றதுக்கு என்னைக்கு பால வருதுன்னா இன்னைக்கு ஆயமா வேலைக்கு போறது செல்வி நீ கவலைப்படாத சொக்கலிங்க ஐயா உனக்கு எல்லா வேலையும் வாங்கி கொடுத்துருவாரு சொல்லிட்டு முத்துமணி இங்க பக்கத்திலே கீழே உட்கார தயங்கினவளை பார்த்து சொக்கலிங்கம் வேற ஏதோ சொல்லும்னு நினைப்பியாட்டு இருக்குது சொல்லு ஐயா பாலம் கூட சேர்ந்து இந்த ஆஸ்பத்திரி ஒன்ன பாத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்குங்க ஐயா எல்லாத்தையும் பாத்துக்கிட்டு தான் இருக்கிற செல்வி பெரிய ஆஸ்பத்திரி முதல்ல கட்ட முடியாது முதல்ல சின்ன ஆஸ்பத்திரி ஒண்ணு பாப்போம் அதை கட்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா பள்ளிக்கூடம் ஒண்ணு அஞ்சாவது வரைக்கும் கட்டுறது கேட்போம் அதுக்கப்புறமா வேணும்னா பெரிய ஆஸ்பத்திரி கேட்போம் மறுபடி தயங்கினவை எதுவும் சொல்லாம அமைதியா கொந்துருக்குறா என்ன என்ன சொல்லணும் பிள்ளைக்கு எப்ப பார்த்தாலும் இரும்பலுங்க ஐயா நானும் வீட்டுல கஷாயம் வைக்க சீரக வைக்க வெத்தைய காய்ச்சி கொடுக்க மிளகுல தேனை கலர் கொடுக்கன்னு கொடுத்து விட்டுருக்குறேன் அப்போதைக்கு நிக்குதே தவிர பிள்ளை மறுபடியும் இரும்பிக்கிட்டே தான் இருக்குது சாப்பாடு ஒன்னும் பெரும்பாலும் சாப்பிட்றது இல்ல பெரிய ஆஸ்பத்திரி போகணும்னா என்னால தனியா போக முடியாது அவங்க வந்தாதான் போக முடியும் இருபது இருபத்தி ரெண்டு மைல் வருதுங்க ஐயா சைக்கிள மிதிச்சுட்டு போயிட்டு வர்றதுக்குள்ள ஒரு நாள் வேலையும் போயிடுது அதனால போகவே முடியாது இல்ல அப்படிதான் அடிக்கடி போயிடலான்னு பார்த்தாலுமே பிள்ளைக்கு வாரத்துல ரெண்டு
அவரு சொன்ன வார்த்தைகளை அவன் நிஜமாலுமே நம்பிட்டா ஏன்னா பெற்றவளுக்கு குழந்தைங்க சளி பிடிச்சாலோ இருமனாலோ எப்படி தாங்கிட்டு பக்கத்துல தூங்க முடியும் அதே மாதிரி தான் ஒரு நாள் கிட்டத்தட்ட பத்து நாள் கிளம்பிச்சு பால விஷயமா பெரியவரு பட்டணம் போறாருங்கிற விஷயம் தெரிய வரவே வீட்டுக்கு வேகமா ஓடியாடுறா செல்வி ஐயா ஏன் பிள்ளை இப்படி மூச்சரிக்க ஓடியாடுற பட்டணம் போறீங்களாக்கும் ஆமாம்ல பிள்ளைக்கு ரொம்ப உடம்பு சரியின்னு சொல்லிட்டு லீவு போட்டுட்டேன் பயலை கூட்டுட்டு வரேன் என்ன பட்டண ஆஸ்பத்திரியில் விட்டுறீங்களா யோசிக்காதவரு டக்குன்னு சரி போ போயிட்டு வா அந்த பிள்ளையார் கோயில் முக்கில் நான் வந்து நிற்கிறேன் சீக்கிரம் வந்தேன்னா சரி சரிங்க ஐயா அவர்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்க வேண்டிய இல்லை முன்தொகையாக கொடுத்தீங்கன்னா அது எனக்கு கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும் அவ்வளோதானே உள்ளே போய் அம்மாட்ட வாங்கிட்டு கோயில் முக்கில் வந்து நில்ல நான் வந்துடுறேன் வேகமாக உள்ளே போனவ பணத்தை வாங்கிக்கிட்டு வீட்டுக்கு போய் பாயில படுத்துக்கூடிய பையனை தூக்கிட்டு போறா வீட்டுலேருந்து அந்த முக்கு வரக்குள்ளேயே பத்து பதினஞ்சு வாட்டி இரும்பலும் இரும்பிட்டா அவனோட பையன் கண்ணை வந்து நின்று கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேலே கிளம்பிச்சு தான் கார் வந்துச்சு காரில் ஏறி பட்டணத்துக்கு போய் செக்கும் பண்ணுறாங்க நாங்கள் செக் பண்ணதுக்கு ஏதேதோ ரிப்போர்ட் எடுக்கோன்னு சொல்ல எல்லாத்துக்கும் இலவசம்னு சொல்லிட்டு எல்லா ரிப்போர்ட்டையும் எடுத்தாச்சு ஆனால் அதெல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நாள் ஆகும்னு சொல்லிவிடவே திரும்பி பஸ்ஸை பிடிச்சி வீட்டுக்கு வந்து நடையாகவே வீட்டுக்கு வந்து உட்காந்துக்கிறா வீட்டுக்கு வந்தவ சுப்பிரமணிகிட்ட நைட்டு சொல்லவும் சொல்லலாம் ஏங்க சொல்லு பிள்ள பையனுக்கு எல்லா விதமான இதே பண்ணிட்டேங்க இன்னொரு பத்து பதினஞ்சு நாள் கிளம்பிச்சு பட்டணம் போய் அதை மட்டும் வாங்கிட்டு வந்துடுறீங்களா சரி பிள்ள அந்த பக்கம் போன் நான் வாங்கிட்டு வர போன்னா கிடையாது வாங்கிட்டு வந்து தான் ஆகணும் அப்போதான் ஏதாவது மாத்திரை கொடுக்கணும்னா கொடுக்க முடியும் இந்த காலத்தில் எங்க மருத்துவ வசதி அதிகமா இருக்குது எதுக்கு இவ்வளோ கோவப்படுற பின் என்ன அந்த சாமி கிட்ட வேண்டியும் இவனுக்கு அப்புறம் நமக்கு எந்த பிள்ளையும் கிடையாது இந்த பிள்ளை விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இந்த பிள்ளையை நாம் போய் விட போகிறோம் நீ கவலைப்படாமல் இரு நான் கரெக்டாக இன்னும் பதினஞ்சு நாள் கழிச்சு பட்டணத்துக்கு போய் அந்த ரிப்போர்ட் எல்லாம் வாங்கிட்டு வர விவரமாக கேட்டு வாங்க பய வரணுங்கிற அவசியம் இல்லைன்னு சொன்னாங்க கேட்டு வந்து என்னன்னு சொல்லுங்க ஏ உங்களோட சொல்லாமல் என்ன பண்ண போகிறேன் இப்படியே ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் மூணு நாள்னு சொல்லிட்டு நாட்களை முடிய போகுது நாளாக நாளாக பையனுக்கு உடம்பு இழைச்சிக்கிட்டே போயிட்டு இருக்குது இரும்பலும் அதிகமாகிட்டே போயிட்டு இருக்குது முன்னதோடிக்கிற பையனுக்கான தெம்பும் அவங்ககிட்ட கிடையாது பள்ளிக்கூடத்துக்கு கூட கடைசி ஒரு வாரம் போகவே இல்லை ஏன்னா அவனால் எந்திரிக்கவே முடியல எல்லாமே நோஞ்சானா போன மாதிரி தெரியறான் பார்க்குறவங்கெல்லாம் என்ன பிள்ளை பையனுக்கு எதுவுமே கொடுக்கறதே இல்லையான்னு கேட்குறாங்க இதை நினச்சி நினச்சி அவளுக்கு வேதனையாக இருக்குது அன்னைக்கு பட்டணத்துக்கு போனவன் கையில் ஒரு ரிப்போர்ட்டோட வரான் ஆனால் வரும் பொழுது மூஞ்சியெல்லாம் அப்படி ஒரு வருத்தம் எதுக்காக உசுரோடு இருக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு மூஞ்சியில் வேதனை கண்ணீர் துண்டை வாயில் எடுத்து வச்சவன் அழுதுகிட்டே சைக்கிள் எடுத்துக்கிட்டு வரான் பாலை எங்கே கட்டணும்னு சொல்லி போட்டுட்ருக்காங்களோ அந்த இடத்துல ரெண்டு மூணு ஆட்களை வச்சுக்கிட்டு முத்துமணி நின்றுட்டுருக்குறான் அங்கிருந்து வரவனை பார்த்து ஏப்பா நில்லு சைக்கிளை நிறுத்திட்டு இறங்கினவன் யாராவது ஆறுதல் கேட்க மாட்டாங்கன்னு நினச்சிட்டு இருக்கும் பொழுது முத்துமணி வந்து பக்கத்தில் நிற்கவே என்னென்ன சொல்லு எங்கே போயிட்டு வரவும் பெரிய ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிட்டு வரேன் என்னாச்சு உனக்கு எனக்கு இல்லை ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி பயலுக்கு கூட்டிகிட்டு போய் செக்அப் பண்ணிட்டு வந்தீங்கள்ல ஆமாம் அதுக்கு ஏதோ இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்க அட்டையெல்லாம் அதை வாங்க போனேன் டாக்டர் என்ன சொன்னாங்க சொல்ல கேட்ட உடனே அதிரி அழுக ஆரம்பிச்சிடறான் என்னாச்சுப்பா ஏன் இப்படி அழுகிறேன் என்ன ஏதோ ஒரு பேரை சொன்னாங்க பேர் கூட எனக்கு வாயில் நிலையில அது ஏதோ புற்று புற்றுநோயாக்கும் ஆமாம் புற்றுநோயின்னு சொன்னாங்க தீக்கவே முடியாதாம்ல ஐயோ ஆமாப்பா நம்ம கண்ணனுக்கு புற்றுநோய் வந்துருச்சா ஆமாண்ணு நெஞ்செல்லாம் படம் வடக்குது இதை போய் சொன்னால் செல்வி தாங்கவே மாட்டான் இன்னும் பய கிட்டத்தட்ட ஆறுலேருந்து ஏழு மாதம் தான் உசுரோடு இருப்பான்னு சொல்கிறாங்க என்னால் தாங்கிக்கவே முடியல பயலுக்கு ஏதாவது வைத்தியம் இருக்குதான்னு கேட்டேன் ஒரு வைத்தியம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்கண்ணே ஏதோ நான் நுரையீரல் ஆமாம்மா நுரையீரல் அதில் வந்திருக்காமாண்ண அதுனால் இரும்பிகிட்டே இருக்கானா மூச்சுட முடியலையா உடம்பு இழைச்சிட்டு போகுது காரணம் இதான்னு சொல்கிறாங்க அடடா இப்படி ஆயிடுச்சா என்னால் இதை தாங்கிக்கவே முடியலையே செல்விக்கிட்ட சொன்னால் செல்வி எப்படி தாங்குவா ஆமாண்ணா செல்விக்கு தெரிஞ்சா உசுரிய விட்டுருவா எனக்கு என்ன பண்றேன்னே தெரியலண்ணே சரி சரி அழுகாத நீ போ செல்விட்டு இந்த விஷயத்த சொன்னீங்கன்னா அப்புறம் செல்வி மனசு விட்டுரும் இன்னும் ஆறு ஏழு மாதம் கிளம்பிச்சு அதுக்கப்புறமா நான் பார்த்துக்குவோம் சரிண்ண சொல்லிட்டு அழுதுகிட்டே சைக்கிளை உருட்டிக்கிட்டு வீடு வரைக்கும் நடந்து வந்தவனுக்கு மனசே கேட்கல பெரிய வீட்டில் அதாவது சொக்கலிங்க வீட்டில் வேலைக்கு போன பிள்ளை இன்னும் வரல மனைவி வரல அப்படிங்கிறதுனால
ஆனா என்ன பண்ணறது இன்னி ஏழு மாசம் கழிச்சு ஆக போறவன் இந்த உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு தான் போகட்டுமே மனசுக்குள்ள எல்லா வேதனையும் வச்சுக்கிட்டு அப்படியே பிள்ளைக்கு பக்கத்துல அவனோட பையனுக்கு பக்கத்துல படுத்து பையனை இருக்கமா பிடிச்சு அழுகவும் ஆரம்பிக்கிறா பையன் முழிக்க அழுகக்கூடாதுன்னு வாயை பொத்திக்கிட்டு இருக்கிறான் வேதனை இதோட ஏதாவது ஆண்டவன் கொடுக்கணுமா என்ன அந்த அன்னைக்கு நைட்டு சாராய் கடையில் உட்காந்துக்கிட்டு சாராயம் குடிச்சுட்டு இருக்கிறான் முத்துமணி ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் அவங்க கூட உட்காந்து குடிச்சிட்டு இருக்கேன் அவனுடைய கேங் மட்டும் ஒரு அஞ்சாறு பேர் சுத்தி உட்காந்து இருக்கிறாங்க அதுல நான் ரெண்டு மூணு பேர்த்துக்கு பக்கமா நல்லாவே கீழே விழுந்துட்டாங்க ஒரு ரெண்டே ரெண்டு பேர் மட்டும் அவங்க கூட உட்காந்து தண்ணி குடிச்சிட்டு இருக்க அந்த நேரத்துல அவன் ஏதேதோ பேசிட்டு கடைசியா இந்த புற்று நோய்க்கு வரான் ஏண்டா இப்பெல்லாம் ஏதோ ஒண்ணு புதுசா சொல்றாங்களே புற்று நோய் புற்று நோய்ன்னு அதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஆமாண்டா ஐயோ அதுவா பரவிச்சு ஒன்னும் பண்ண முடியாது நெசமாலுமா ஆமா ஒருத்தருக்கு வந்து அவங்களோட ரத்தம் இன்னொருத்தர் மேல பட்டுச்சு அப்படின்னா அவங்க அவ்வளவுதான் புற்று நோய்க்குமே எய்ட்ஸுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாத அவங்க இவங்கிட்ட இந்த மாதிரி மாத்தி சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க நீ கேள்விப்பட்டிருக்கியா கேள்வி பட்டிருக்கியாக்கோ இதோ நான் போறனை மாடு உடிச்சுக்கிட்டு அந்த ஊர்ல அப்படிதான் அந்த ஆளு படு மோசம் அவனுக்கு இந்த மாதிரி தான் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறமா அவன் செத்து போய் அவன் மொண்டாடி செத்து போய் அவன் பிள்ளைக்க செத்து போய் அது சாகும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஐயையோ நம்ம கண்ணுல பார்க்கவே முடியல அது சரி பெரியவங்களுக்கு வந்தா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது சின்னவங்களுக்கு எதுக்காக வருது சுகாதார நிலையத்துக்கு போறாங்கல்ல அங்க எல்லாருக்கும் ஒரே ஊசி தானே போடுறாங்க இப்போ அந்த செத்து போன ஆளுக்கு போட்ட ஊசி போட்டவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் போட்டா அப்படி கீது வந்துடு இந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கெல்லாம் போய் போடுற ஊசியில எல்லாம் என்ன இருக்குன்னு யாருக்கு தெரியும் அப்போ நீங்க சொல்றத பார்த்தா சின்ன பிள்ளைகளுக்கு கூட வரும் சொல்ற ஐயோ அத பத்தி எனக்கு தெரியாது ஆனா அது வந்துச்சு அவ்வளவுதான் ரெண்டு நோய்களுக்கான வித்தியாசம் தெரியாதவங்க முத்துமணிய முழுசாவே குழப்பி விட்டுட்டாங்க கேன்சர் ஹெச்ஐவி ரெண்டையும் போட்டு குழப்பிக்கிட்டவன் இனிமேல் முத்துமணி தன்னோட ஊர்ல சுப்பிரமணிய செல்வி கண்ணன் இருக்க கூடாதுன்னு முடிவு பண்ண ஆரம்பிச்சான் ஊர்ல இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்கிட்டையுமு கொஞ்சம் கொஞ்சமா பரப்பவும் ஆரம்பிச்சான் இதுல யாரெல்லாம் இதுக்கு ஒத்துழைப்பாங்களோ அவங்களா பார்த்து விஷயம் பரவ ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படிதான் ஒரு நாள் அந்த விஷயம் செல்வியோட காதுக்கும் வந்துச்சு வேகமா வந்தவ வீட்டு வாசல செருப்பு கழட்டி விட்டுட்டு உள்ள போக உள்ள உட்காந்துட்டு இருக்கிறான் சுப்பிரமணி குந்து வச்சு உட்காந்து தலையை கீழே குமிஞ்சுக்கிட்டு கை ரெண்டையும் காலோட சேர்த்து கட்டிக்கிட்டு கண்ணுல வேதனையோட உட்காந்து இருக்கிறான் அங்க பாயில தான் பையன் படுத்துட்டு இருக்கத பாக்க பாக்க அவனுக்கு வேதனையா தான் இருந்துச்சு ஏன்னா ஏற்கனவே ஒரு ரெண்டு மாசம் கரைஞ்சு போக இன்னும் அஞ்சு மாசம் தானே இருக்குது ஏமுங்க மனைவி வந்தத உடனே வேகமா எந்திரிச்சவ ஏவுல வேலைக்கு போலியாக்கும் நீரே இன்னைக்கு வேலைக்கு போல நான் தான் சொன்னனே எனக்கு கைகால வலிக்குது அப்படின்னு நெசமா ஆமா வாரத்துல ஒரு நாள் இப்படி லீவ் போடுறீங்க என்ன விஷயம் அப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்ல பிள்ள சாராய கடைக்கு போயிருப்பீங்களாட்டுக்கு போன மாசம் ஏன் பிள்ள எதுக்கு இப்படி பேசுற பயலுக்கு என்ன பிரச்சனை ஒண்ணும் இல்லையே சாதாரண உடம்பு வழி தானே பயலுக்கு சளி தானே சொல்லி விட்டாங்க உடம்பு இழைக்கிறாது உடம்பு ஏன் இழைக்கிறான்னா நல்லா சாப்பிடறதுல போலாக்கும் அதனாலதான் இழைச்சிட்டு இருக்கான் நான் டெய்லி க பழைய சாப்பாடு சாப்பிட்டுக்கிட்டு பிள்ளைக்கு நல்ல சாப்பாடு தான் நாய் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் பத்தாவது குறைக்கு பெரிய வீட்ல இருந்து கீரை காய்கறி ஏன் பத்தாவது குறைக்கு எல்லா வேலையும் பார்த்து ஆடு கோழி முட்டின்னு கொடுத்துட்டுதான் இருக்கு அப்போ ஏற மாட்டேங்குது இது என்ன பிள்ள என்னை கேட்ட நாயன பதில் சொல்ல முடியும் ஓ பிள்ளைகளுக்கு உடம்பு ஏறலினா பெத்தவ தான் காரணமாக்கும் அதுவும் அம்மா தான் காரணமாக்கும் நீரெல்லாம் யாரு இங்க பாரு எதுக்கு இப்ப கோவப்படுற பெரிய ஐயாவோட துணியெல்லாம் ஆத்துல அலாச போயிருந்தேன் அப்ப பேச்சு வாக்குல ஒரு விஷயத்த கேள்விப்பட்டேன் நெசமாக்கும் என்ன நெசம் ரெண்டு மாசமா வீட்டுல இருக்கேன் பயலுக்கு ஏதோ தீராத வியாதியாமா இதுக்கு மேல அவருக்கு வார்த்தை வரவே இல்ல இதுக்கு மேல உடஞ்சு அழுகதான் செஞ்சாரு அழுதத வச்சே முடிவு பண்ணவ தலைதலைய அடிச்சுக்கிட்டு ஐயோ இப்படி போச்சே நான் வேண்டி பெத்த பிள்ளையேன்னு அரை மணி நேரத்துக்கு மேல புலம்பலோட புலம்பல் ஒரே அழுக அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா அவ பக்கத்துல வந்து உட்காந்து சுப்பிரமணிய எரிக்கிற மாதிரி பாக்குறா ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி சொல்லிருக்கலாம்ல வெஸ்து குடிச்சு செத்து போயிருக்கலாம்ல தா இதனாலதான் சொல்லுல நம்ம பையனே இன்னும் ஏழு மாசம் தான் இந்த வாழ்க்கை வாழ போறாங்கன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா எப்படி உங்களுக்கு சொல்ல முடியும் நீ எங்களுக்கு தெரியாம வெஸ்த வச்சு கொண்டுட்டீங்கன்னா அந்த ஏழு மாசம் வாழ்க்கையாது இந்த பிள்ளை வாழலாம்ல இப்படி உடம்பு வழியோட ஒண்ணுமே இல்லாம இந்த பையன் வேதனைப்பட்டு இருக்கிறதுக்கு நாம எல்லாம் சேர்ந்து போறதுல என்னதான் தப்பு இருக்குது இங்க வாரு பிள்ள உடம்பு வழி இருக்குதா செய்யு
நான் அப்படி சொல்ல வரல பிள்ளையே இல்ல இருந்து என்ன பண்ண போறோம் அதுக்கு ஏதாவது காரணம் இருக்குமல்ல உம் வால் ராச விட மாட்டேங்குதாக்கும் அப்படி இல்ல பிள்ள இந்த ஏழு மாசம் இவன் கூட நம்ம நல்லா வாழணும் ஏழு மாசத்துக்கு அப்புறம் நம்மளும் உசுரை மாச்சுக்கிறோமோ மாச்சுக்கலையோ ஏழு மாசம் அவனையே நம்ம கொல்லணும்னு தான் நான் விட்டுட்டேன் நாம பண்ணோம்னா அது கொலைதானே அவனா போகட்டும் இன்னும் இருக்குது ரெண்டு மூணு பேத்துக்கிட்ட கேட்டேன் ஏழு மாசம் டாக்டர் சொன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷமா அது இருப்பாங்கன்னு சொன்னாங்க அதனாலதான் பிள்ள நாம குமரசாமி நம்மளை கை விடாம பையன் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் நம்ம கூட இருந்தானா நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தானே அவன் பேச பேச அவன் மனசு உருகிக்கிட்டே இருக்குது கடைசியா அதுவும் சரிதான முடிவு பண்ணிட்டு சரிங்க நானும் எதுவும் சொல்லல ஆனா பையனோட கடைசி மூச்சு நிக்கிறதுக்கு எனக்கு எப்பன்னு தெரியுதோ அப்ப என் மூச்சு நின்றும் இதுக்கப்புறம் நீங்க வாழ்றது வாழாது போறதும் உங்க இஷ்டம் அது அப்ப பாப்போம் இருக்கக்கூடிய நாட்கள பையங்கோட சந்தோஷமா இருப்போம் அப்படியே பல்ல கடிச்சுக்கிட்டு ரெண்டு பேருமே ஏதோ கொஞ்சம் மீண்டு ஒரு மாசம் கிளம்பிச்சு நல்லபடியா பழைய மாதிரி இல்லைனாலும் ஒரு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் வாழ்க்கை வாழ ஆரம்பிக்கிறாங்க இன்னும் நாலு மாசம் தான் நினச்சிட்டு இருந்தவங்க ஆண்டவன் புண்ணியத்துல ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் பையன் இருந்தா பரவாயில்லன்னு அந்த ஆசைய அப்படியே நீட்டிக்கிட்டே போறாங்க ஆனா அது பொறுக்கவே இல்லை ஒரு நாள் திடீர்னு காலில் எந்திரிச்சு வீட்டுக்கு வெளில வரும் பொழுது முத்துமணியோட பையன் ரொம்ப இரும்ப ஆரம்பிக்கிறான் கூடவே சேர்ந்து முத்துமணியோட பிள்ளையும் இரும்புறா இதை பார்த்துட்டு கோவப்பட்டவன் மனைவியை கூப்பிட்டு திட்டவும் செய்யறான் நான் என்ன பண்ணுவேன் ஒரு வாரமா ரெண்டு பேரும் இரும்பிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அதுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும் முத்துமணியோட மனசுக்குள்ள ஆழமா பதிஞ்ச விஷயம் அவனை போட்டு உறுத்த ஆரம்பிக்குது ஒருவேளை இந்த கண்ணப்பை இருக்கிறதுனாலதான் ஊர் முழுக்க பரவ ஆரம்பிக்குதா என்னமோ பயந்தவன் உடனே ரெண்டு பேத்தையும் பெரிய ஆஸ்பத்திரி கூட்டிட்டு போய் செக்கப்பும் பண்ணியாச்சு அது நார்மலான சளி இரும்பல் தான் தெரிய வருது இருந்தாலும் இவங்களை விடக்கூடாது ஒரே வாரத்துல ஊர்ல இருக்கிற எல்லாருக்கிட்டையும் அதை இதையும் பண்ணி எப்படியாவது கண்ணன் செல்வி சுப்பிரமணிய இந்த ஊரை விட்டு தாட்டணும்னு முடிவு பண்றாங்க அதே மாதிரி ஒரு நாள் வீட்டுல எல்லாரும் வந்து நிக்கிறாங்க சொக்கலிங்கம் ஐயா அப்ப ஊர்ல இல்ல குலதெய்வம் கோயிலுக்கு மாச மாசம் போகணும் அப்படிங்கிறதுனால அன்னைக்கும் போயிட்டாங்க அதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டவன் அன்னைக்குன்னு பார்த்து சுப்பிரமணியோட வீட்டுக்கு முன்னாடி போய் ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர்த்தோட நிக்கிறான் இதுல உடன்பட்டவங்க என்னமோ அந்த ஊர்ல முக்காவாசி பேரு ஆனா போய் பேசுறதுக்கு பெரியவங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் தான் போய் நிக்கிறாங்க வீட்டு வாசல வந்து நிக்கிற எல்லாரையும் பார்த்து சுப்பிரமணி என்ன முத்துமணி என்ன இப்ப வந்திருக்கீங்க வீட்டுக்குள்ள வாங்க நாங்களா வரலப்பா ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேச வந்திருக்கோம் அவனுடைய பேச்சு ஏதோ அவங்களுக்கு மனசு கஷ்டத்தை தருது என்னாச்சுன்னு என்ன விஷயம் உம் எல்லாருக்கும் நோயை பரப்பிட்டு போலான் இருப்பீங்களா இருக்கு இந்த வார்த்தையை கேட்டவன் துடுதிருச்சு போயிடுறான் உள்ள பிள்ளைக்கு சாப்பாடு கொடுத்துட்டு இருக்கிற செல்வி எந்திரிச்சு வந்து என்னென்ன பேச்சு பேசுறீங்க என்ன நோயை கொடுக்குறோம் உன் வயலுக்கு வந்திருக்கே அது ஒட்டுவார ஓட்டி தெரியுமா அப்படிலாம் இல்லைன்னு பெரியாஸ்பத்திரியில கேட்டுட்டோம் அதெல்லாம் ஒட்டுவார ஓட்டி இல்ல அப்படி வரத இருந்தா எங்களுக்கு வந்திருக்குமல்ல சும்மா இருமா ரத்தத்து மூலமா பரவுறது ஒட்டுவார ஓட்டியே இல்லாம இருக்கும் ஏன் உன் பயம் மூச்சு விட்டா கூட எங்களுக்கு கெடுதலுன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டோம் அண்ணன் எந்த காலத்துல தான் இருக்கீங்க இப்பெல்லாம் அப்படி கிடையாதுன்ன எந்த காலமாக்கும் நாங்கெல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு கீழதான் இருக்குமாக்கும் எங்களுக்குலாம் அதுல எல்லாம் நம்பிக்கை இருக்கு உன் பயனாலதான் இந்த ஊர்ல நாலஞ்சு பேத்துக்கு இரும்பல் நிக்காம இருக்கு நாங்க என்ன தெரியுமா சொல்றோம் நீங்க இந்த ஊரு விட்டு போயிடுங்க அந்த விஷயத்த கேட்ட உடனே ரொம்ப அதிர்ந்து போயிடுறாங்க ஊரு விட்டு போறதா எங்க நான் போறது எங்க போவோம் ஊரு இந்த ஊரு தானே ஏதாவது சொந்த வீடு இருக்கு ஆடு மாடுலாம் வச்சிருக்கோம் ஆடு மாடா இதோ வெளியில் இருக்கிற இந்த ஒரு மாட்டையும் அதுவும் கண்ணுக்குட்டி இப்பதான் சொக்கலிங்க ஐயா உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காரு ஒரே ஒரு ஆடு ரெண்டு மூணு கோழி குஞ்சு எல்லாத்தையும் குட்டி இங்கிருந்து கிளம்பிடுங்க இது சொந்த ஊருன்னு இந்த வீட்டுக்கு வேணா சேத்தி நாங்கெல்லாம் பணம் கொடுத்துடுறோம் யாரோ ஒருத்தர் வாங்கிக்கிறோம் ஆனா நீங்க இங்க இருக்கூடாது அண்ணன் நாங்க எங்க போவோம் பல வாட்டி கெஞ்சி பார்த்துமே ஊர்ல இருக்கிற எல்லாருமே எப்படியாவது இந்த ஊரை விட்டு காலி பண்ணி தான் ஆகணும்னு ஒரே முழு மூச்சா சொல்றாங்க ஆனா அவங்க கிளம்புற மாதிரி தெரியல அடுத்து பாத்திர பணத்துல தூக்கி எரிய ஆரம்பிக்கிறாங்க பயனையும் ஒரு ஆளு தொட முடியாது அப்படிங்கறதுக்காக துண்டை போட்டு இழுத்துட்டு போய் கீழே விடுறாங்க எந்திரிக்க மாட்டாதவன் எந்திரிச்சு தடுமாறி கீழேயும் விழுந்துடுறான் பையனோட கழுத்துல துண்டை போட்டு கீழே விழுகிறத பார்த்த செல்வி அந்த ஆள் அடிக்கவும் போக கோவப்பட்டு அந்த ஆள் திருப்பி செல்வி அடிக்க மனைவியும் க பிள்ளை இப்படி பண்றாங்களேன்னு சொல்லிட்டு சுப்பிரமணி திருப்பி அடிக்க போக கடைசியில மூணு பேர்த்துக்கும் அடி விழுகுது உடம்பு சரியில்லாத பையனு கூட பார்க்காம காலில் மிதிக்கிறாங்க அப்படி
காலில் கட்டு போட கால் வலி பொறுக்க மாட்டாமல் கத்துறான் சுப்பிரமணி அன்னைக்கு நைட்டு பதினோரு மணி வரைக்கும் எல்லாரும் பொறுத்து பொறுத்து பார்க்குறாங்க இவங்க அந்த வீட்டு வீட்டு போன மாதிரி தெரில இதனால அங்கே எப்படியாவது அவங்களை கொல்லணும்னு முடிவு பண்ணிட்டு ஊர் சனமே சேர்ந்து மறுபடியும் வந்து பேசுது அவங்க ஒத்துருக்க மாதிரி தெரில ஊர் சொன்னோம் ரொம்ப வலுக்கட்டாயமா அவங்கள வீட்டுக்குள்ளே வச்சு வெளியில் சீமனையை ஊற்றி பத்தவும் வைக்கிறாங்க ஓட்டு வீடு தான் உள்ளுக்குள்ள துணியெல்லாம் போட்டு அங்க இருக்கக்கூடிய மரத்தையெல்லாம் போட்டு சீமனை ஊத்தி பத்தி வைக்கவே கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி அப்படிங்கும் பொழுது மூணு பேரும் சாம்பலாகி விழுந்துடுறாங்க யாரும் எதுவுமே தெரியாத மாதிரி அவங்க வீட்டுக்கு போய் படுக்கவும் செஞ்சிடுறாங்க அடுத்த நாள் குலதெய்வம் கோயில்ல இருந்து வந்த சொக்கலிங்க மையா விஷயத்த கேள்விப்பட்டு துடிதுடிச்சு போய் சொக்கலிங்க மையாவும் அவங்க மனைவியும் வீட்டுக்கு வராங்க பக்கத்துல இருக்கிறவங்க இந்த காரியத்தை பண்ணவங்க எல்லாருமே ஐயா பயலுக்கு பெரிய கொடிய நோய் வந்துருச்சு எங்காவது ஊருக்கு பரவிடுமோன்னு நினைச்சு பிள்ளையோட சேர்த்து எல்லா உசுரை விட்டுருச்சுங்க பொய்ய சொல்லி மறைச்சிடுறாங்க ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் சொக்கலிங்க மையாவும் மனைவியும் தான் பிள்ளைங்க செத்து போன மாதிரி வேதனையில தான் இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா அந்த ஊருக்கு ஏதோ ஒரு கட்டட வேலைக்காக வந்த பெரிய பூசாரி அந்த வீட்டை பார்த்துட்டு என்னன்னு கேட்க முத்துமணி இந்த விஷயத்தெல்லாம் சொல்ல அந்த ஆத்மாலாம் இந்த ஊருக்குள்ள உலாவிட்டு தான் இருக்கும் ஊருக்கு பெரிய ஆபத்து தான் சொல்லிட்டு நைட்டு ஒரு நைட்டா அந்த கட்டட வேலையை முடிக்கான பூஜைகளை முடிச்சுட்டு ஒரு இடத்துல உட்காந்து ஒரு பெரிய பூஜை பண்ணி அவங்க இந்த ஊருக்குள்ள வராத மாதிரி அதுல இருந்து சாம்பலை எடுத்து எலும்புகளை எல்லாம் எடுத்து எல்லா கட்டு கட்டி ஊருக்கு வெளிப்புறமா தூக்கி போட்டுடுறாங்க ஊருக்கு வெளிப்புறமா தூக்கி போட்டுட்டாங்க இனிமேல் இந்த ஊர் எல்லைக்குள்ளே வராது ஆனால் ஊர் எல்லை எது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கும் பொழுது தான் பெரிய ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்து பாலம் கட்டுறதுக்கான பணியை செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க பாலம் கட்டுறதுக்கான எல்லைன்னு அந்த ஊருக்கு போடப்பட்ட எல்லையில் மந்திரங்கள்லாம் போட்டு அதுக்கு வெளியில் இந்த ஆத்மாக்கள் அடக்கிடுறாங்க ஆத்மால் அடக்கப்பட்டது செல்வி மட்டும்தான் கண்ணனும் செல்வியும் அடக்கப்படவே சுப்பிரமணியோட ஆத்மா மட்டும் அங்கே வெடித்து வந்து ஊருக்கு வெளியிலே நின்றுட்டு இருந்திருக்குது அதுதான் எப்படியாவது ஊருக்குள்ளே வரணும்னு சொல்லிட்டு பல ரூபங்கள் எடுத்துகிட்டு இருந்திருக்குது சுப்பிரமணி செல்வி கண்ணனுக்கு நடந்த கொடுமைகளில் ஊராருக்கும் பெரும்பங்கு முத்துமணிக்கும் அவங்கள அடக்கி ஊற வெளியில் தூக்கி போட்டு பாலத்துக்கு அந்த பக்கமாக போட்டதில் பெரிய பூசாரிக்கும் பங்கு இருக்குது இது அத்தனையும் தான் பிள்ளை ரத்த வாந்தி எடுத்துகிட்டு இருந்தாலும் கண்ணு எதுவுமே தெரியல எல்லாம் ஒரு நிமிஷத்துல கண்ணுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு போகுது முத்துமணிக்கு முத்துமணிய ஏங்க நானும் பத்து வாட்டி கூப்பிட்டேன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க இல்ல பிள்ள ஒன்னு இல்ல மறுபடி கூட்டத்தில் திரும்பி திரும்பி பாக்குறா யாருமே இல்ல தூக்குங்க தூக்குங்க வேகமா தூக்குங்கன்னு தூக்குன அடுத்த நிமிஷம் அந்த பிள்ளையோட உடம்பு அந்த உசுரை விட்டு பிரியறது நல்லாவே தெரியுது ஒரு இழுவையோட அந்த பிள்ளையோட உசுறு அதை விட்டு பிரியுது ஐயோ என் பிள்ளை செத்து போச்சே அப்படின்னு முத்துமணி மனைவியோட வார்த்தைகள் அவனோட காதல்ல இடியா வந்து விழுகுது அதே நேரத்துல அதே கூட்டத்துல எல்லாரும் அழுதுட்டு இருக்க ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் காலை நொண்டி நொண்டி குச்சி வச்சு அங்கிருந்து கிராஸ் பண்ணி போறாரு ஒரு சிரிச்சு புண்ணையோட வேற யாரும் இல்ல சுப்பிரமணியன்தான் பிள்ளை செத்து போனது கூட கவனிக்காம ரொம்ப அதிர்ச்சியா சுப்பிரமணி அங்க தான் கண்ணுக்கு மட்டும் தெரியறத பார்த்து அதிர்ச்சியில உட்காந்துட்டு இருக்கிறான் முத்துமணி அவன் விதைச்ச வித பெரும் பாவம் வட்டிய முதலுமா அவ மடியில கடக்குது நடந்த விஷயங்கள் எல்லாமே சொக்கலிங்க மையாவுக்கு தெரிய வருது பயங்கரமான திட்டு ஏண்டா உன்னை நம்பினதுக்கு நீ இப்படி பண்ணிட்டே இல்லை அன்னைக்கு அவன் வீட்டில் மூணு பேர் செத்து போன அன்னைக்கு அவனுங்க பத்து வச்சுதான் செத்துக்கிட்டாங்கன்னு சொல்லி எங்களை நம்ப வச்சுட்டீங்க ஊரில் இருக்கிற எவனாவது உண்மை சொன்னீங்களா இந்த ஊருக்காக நான் எவ்வளோ பண்ணியிருப்பேன் கண்ணீரில் உட்காந்துருக்கக்கூடிய முத்துமணி மேலே அவ்வளோ கோவம் தன்னுடைய பிள்ளையை இழந்து உட்காந்துருக்கிறவன் கூட பார்க்காம அவர் கோவமாக பேசுகிறாரு இருக்க தானே செய்யும் மூணு பேர்த்தையும் சுப்பிரமணியம் செல்வி கண்ணன் இவங்க மூணு பேர்த்தையும் தான் வீட்டில் ஒருத்தா பார்த்தாரு அந்த மூணையும் இப்படி கொண்டுட்டு ஒரு ஒட்டுமொத்த ஊரே அவர்கிட்ட இருந்து மறைச்சிருக்குது அப்படிங்கும் பொழுது அவருக்கு வேதனையாக தான் இருந்திருக்கும் அரசல் புருஷா கூட இத்தனை வருஷத்துல இந்த வார்த்தையை நான் கேள்விப்பட கூட கிடையாது உங்க எல்லாத்துக்கும் மட்டும் சுகாதார நிலையம் பள்ளி கூட பாலன் கட்டிக்கணும் ஆனா ஒரு நோய் வந்த பையனை கொண்டே காட்ட முடியாம அந்த பையன் செத்து போயிட்டான் தன்னுடைய பிள்ளை இழந்து கொந்துருக்கிறவன் திட்டையும் வாங்கிட்டு கொந்துருக்கிறான் பக்கத்துல முத்துமணியோட மனைவி முத்துமணி பார்த்து அவ்வளோ கோவமா கொந்துருக்காங்க ஏன் முத்துமணி இது உனக்கு தேவையா என்னைக்குமே நாம செஞ்ச பாவம் பின்னாடி திரும்பி வரும் அப்படிங்கிறதுக்கு நீ தான் ஒரு நல்ல உதாரணம் ஐயா பிள்ளை இறந்து போச்சுங்க ஐயா என்னால் அந்த வேதனையிலேருந்து மீண்டு வர முடியல நீங்கள் ஏன் பழச கலர்றீங்க நான் பழச
சத்தியமா சொல்றனுங்க நான் சுப்பிரமணிய பாத்தங்க சுப்பிரமணி இனி எப்படி பாக்க முடியும் அதான் உன் கையால சீமணி ஊத்தி நீ அந்த வீர இன்னும் ஊர்ல இருக்கிற நாலஞ்சு பேர்லாம் சேர்ந்து கொண்டுட்டீங்களே வேண்டா வேண்டா ஐயா இதுல உனக்கு கணக்கிருக்காக்கும் ஐயா ஐயா அந்த அன்னைக்கு நானு எங்க அம்மா கூப்பிட்டு போயிட்டு ஆஸ்பத்திரி போயிட்டனுங்க ஐயா ஊருக்கு வந்து கேக்கும் பொழுது மூணு பேர்த்தையும் செத்து போயிட்டாங்கன்னு சொன்னாங்க ஐயா பொய் சொன்ன இல்லைங்க ஐயா கொண்டுட்டு சொன்னாங்க ஐயா உங்களுக்கு தெரிஞ்சா ஊருக்கு பண்ற எந்த நாளதையும் நீங்க பண்ண மாட்டீங்க இந்த ஊர்லயே அதிகமா பெரும்பரப்பு நீங்க தான் வச்சிருக்கிறீங்கன்னு சொன்னாங்க அதனாலதாங்க ஐயா உங்ககிட்ட சொல்ல இல்லைன்னா இந்த முத்துமணி சொன்ன விஷயத்த நான் எப்பவும் உங்ககிட்ட சொல்லியிருப்பேன் அப்படியே பிளேட்டை மாத்தி பேச அது ஒரு பெரிய துரோகமா தோணுது முத்துமணிக்கு இப்ப நடக்கிற சின்ன சின்ன விஷயம் கூட அவனுக்கு மனசு கஷ்டமா தானே இருக்கும் இங்க பாரு முத்துமணி இது ஒரு பெரிய விஷயம் இதை நான் போலீஸ்ல சொன்னேன் எல்லாரும் ஒட்டு மொத்தமா உள்ள போயிருவீங்க ஆனா அது எனக்கு மனசு கிடையாது ஆண்டவன் நீ செஞ்ச எல்லாத்துக்கும் கணக்கு எழுதி வைப்பான் அது நல்லதா இருந்தா நல்ல விதமா வட்டி போட்டு கொடுப்பான் கெட்டதா இருந்தா இந்த மாதிரிதான் ஆகும் இந்த நேரத்துலயும் உன்ட கோபமா பேச நினைக்காத ஓ வீட்டுல ஒத்த உசுறு போனோன்னு நீ இவ்வளவு கோவப்படுறையே இதே மாதிரி அந்த வீட்டுல மூணு உசுறு போயிருக்குது அதுவும் உடம்பு செல்லாத பயனை சே சொல்லிட்டு அங்கிருந்து முத்துமணி மனைவி கிட்ட போய் எம்மாடி அழுகாத ஏதோ தெரியாம நடந்து போச்சு ஏதாவது பாத்துக்கலாம் பயல் இருக்கால பயல பத்திரமா பாத்துக்கோ அவர் சொன்ன ஆறுதலுக்கு அவர் கைய பிடிச்சு அழுக ஆரம்பிக்கிறாங்க பக்கத்துல வந்து சொக்கலிங்கமையோட மனைவி கூட ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆறுதல் சொல்ல அவங்கள இறுக்கி அணைச்சு முத்துமணியோட மனைவி நல்லா கதறி அழுதுறாங்க அதுக்கப்புறமா அங்கிருந்து போயிடுறாங்க முத்துமணி இதுக்கப்புறமா பல வாட்டி சொக்கலிங்கமையா வீட்டுக்கு போயிருக்கிறான் ஆனா அவனுக்கு கிடைச்ச பதில் இனிமேல் நீ என் வீட்டுக்கு வரக்கூடாது உனக்கு இங்க வேலை கிடையாது பட்டணத்துல போய் வேலை பாத்துக்கோ இல்ல வேற எங்காவது போய் வேலையை பாத்துக்கோ இல்ல உங்களோட வீட்டுல இருக்க ரெண்டு ஆடு கோழி மாடை வச்சுக்கிட்டு என்னமோ பண்ணிக்கோ எங்கூட நீ வரக்கூடாது இந்த கட்டட வேலையில நீ எது இன்வால் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அதே மாதிரி பூசாரி யாருக்குமே தெரியாம நரபலி கொடுக்கறதுக்காக கொண்ட அந்த பையனை எங்கிருந்து எப்படி கூட்டிட்டு வந்தாரோ அங்கே கொண்டு அப்படியே விட்டுறாங்க இந்த விஷயம் கபிலனுக்கும் மோகனுக்கும் நல்லாவே தெரிஞ்சாலும் அவங்க எதுவுமே வாய் திறக்காம இருக்காங்க ஒருவேளை அந்த இடத்துல அந்த பூஜைக்கு ரெடி பண்ணும் பொழுது நாமளும் இருக்குன்னு தெரிஞ்சு அப்படின்னா அது அரசாங்க வேலைக்கு அந்த அந்த கான்ட்ராக்டுக்கே ரொம்ப பெரிய ப்ராப்ளம் போயிரும் சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் அமைதி காக்குறாங்க நாட்கள் இப்படியே கழிய ஆரம்பிக்குது எத்தனையோ வாட்டி முத்துமணி போய் உதவி கேட்டுமே அவர் பண்ற மாதிரி இல்ல இடையில அவருடைய அம்மாவுக்கு முத்துமணியோட அம்மாவுக்கு ரெண்டு மூணு வாட்டி உடம்பு செல்லாம் போக அதுக்காக வண்டி கேட்க போகும்போது கூட நீ வராத முத்துமணி நீ வந்து என்ன கேட்டினாலும் உதவி பண்ண மாட்ட உன்னுடைய துரோகத்தினால தாங்க முடியாது ஒரு நாள்ல ஒரு நாள் என் வீட்டுல இருக்க சொத்து பத்து வேணும்னு சொல்லிட்டு என்ன என் ஜம்சாத்தி என் பிள்ளைகள் கொல்ல மாட்டேன்னு என்ன நிச்சயம் இருக்கு நீ இனிமேல் இங்க வராத இதுதான் அவரு கிடைச்ச பதில் துடிதுடிச்சு போனா தான் பண்ணின பாவத்துல இப்படி ஆயிடுச்சேன்னு நினைச்சான் இது எதுக்காக பண்ணான்னு அவனுக்கு ஒரு நியாயம் இருக்கு ஒருவேளை அந்த நோய் பரவி அவனுடைய நண்பர்கள் தவறான விஷயம் சொன்னதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கிட்டது அந்த நோய் பரவி தான் பிள்ளைகளுக்கு ஏதாவது ஆயிட்டா என்ன பண்ணுதுன்னு நினைச்சானே தவிர அவங்கள உண்மையா கொள்ளணும்னு நினைக்கல அப்படிங்கிறது அவன் தரப்பு நியாயமா இருக்கலாம் ஆனா அது சுயநலமா தானே இருக்குது நாட்கள் செல்ல செல்ல சுகாதார நிலையத்துடைய கட்டட வேலைகள் ஆரம்பிச்சா ரெண்டு அடி சறுக்குது முதல்ல அஸ்திவாரம் போட்டா அன்னைக்கு பெரு வெள்ள காத்து வந்து அது எதுவுமே ஒண்ணும் இல்லாம சிமெண்ட் எல்லாம் கரைஞ்சு போயிடுச்சு அப்புறம் கொஞ்ச நாள்ல எப்படியோ போட்டு ரெண்டு மூணு அடி இருக்கிற மாதிரி கட்டட எழுப்புனா அடுத்து மறுபடியும் அது இடிஞ்சு தானா கீழே விழுகுது இந்த சுகாதார நிலையம் கட்டவே முடியாது போல சொக்கலிங்கம் ஐயாவும் எத்தனையோ பூஜைகளை போட்டாரு ஆனா உதவுற மாதிரி தெரியல இன்ஜினியர்ஸ் கூட கவர்மெண்ட் கிட்ட பேசி ஏதோ ஒரு பர்மிஷன் வாங்கி மறுபடி கட்டி கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க சீக்கிரமா இந்த கட்டடத்தை கட்டி முடிக்கல அப்படின்னா இந்த கான்ட்ராக்ட் வேற பக்கமா போயிரும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு நோட்டீஸ் கூட வந்துடுச்சு ஆனா அந்த கட்டடத்தை ஆரம்பிக்கவே முடியல நாட்கள் இதே மாதிரி போக கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மாசம் ஆகுது இந்த ரெண்டு மாச நாட்கள்ல கட்டடம் மட்டும் இருந்து விழுகல ஊர்ல பலதரப்பட்டு பேர் இறந்துட்டாங்க யாரு எப்ப இறப்பாங்க அப்படின்னு கூட தெரியாத நிலைமை திடீர்னு காலைல எந்திரிக்கும் பொழுது ஒரு வீட்டுல இல்ல ரெண்டு மூணு வீட்டுல இலவசத்தம் கேட்க ஆரம்பிக்குது சின்ன குழந்தையா பெரியவங்களா வயசானவங்களா இல்ல புதுசா கல்யாணவங்களான்னு எந்த கணக்கு இல்லாம அந்த ஊர்ல இருபத்தி நாலு மணி நேரம் சங்கு சத்தமாவே கிடக்குது சுடுகாட்டுல கூட இடம் கிடைக்காம போயிருமோனு அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு பயர் அளவுக்கு ஊர்ல இருந்த மக்கள் தொகையில அறுபது பெர்சன்டேஜ் பேர் இப்போ இறந்து போயிட்டாங்க நாட்கள்
எதுவுமே ஆகாம இருக்காங்க அவங்க எப்பவும் போலதான் வாழ்க்கை நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க இந்த மூணு மாத காலத்துல ஊர்ல இருக்கிற எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் சுப்பிரமணியோட குடும்பத்தை கெடுத்ததுனால மட்டும்தான் எல்லா குடும்பத்தையும் அவன் பழி வாங்குறா அப்படிங்கிறது அதனால பாதி பேரு உயிர் எப்ப போகுமோ அப்படின்னு பயந்தாலுமே நாம சுப்பிரமணி குடும்பத்துக்கு எடுக்கலங்கிற நம்பிக்கையில நமக்கு எதுவும் ஆகாதுங்கிற நம்பிக்கையிலும் இருக்காங்க இப்படியே மூணு மாதம் முடியுது ஆனா கட்டிடம் ஒரு அடி கூட மேல எலும்புல இதுல எடைப்பட்ட காலங்கள்ல இறந்து போனதுல அந்த பூசாரியும் இருக்கிறாரு பூசாரிக்கு அப்புறமா சொக்கலிங்க மையாக்கு தெரியாம இன்ஜினியர் முத்துமணி மூலமா ஒரு ரெண்டு மூணு பூசாரியும் கூட்டிட்டு வந்துட்டாங்க அவங்க எல்லாரும் முடியாதுன்னு சொல்லி கைவிட்டுட்டு போனது மட்டும்தான் மிச்சமா இருக்குது கடைசியா முடிவு பண்ண கபிலனும் மோகனும் சொக்கலிங்கம் வீட்டுக்கு போய் நிக்கிறாங்க சொக்கலிங்கம் கூப்பிட்டு அவர் வீட்டுல சேர்ல உட்கார வச்சு பேசுறாரு ஐயா ஒரு மூணு மாசமா ஊர்ல நடக்கிற எந்த விஷயத்தையும் கண்டுக்க மாட்டேங்கிறீங்க நாங்க இந்த கான்ட்ராக்ட் எடுத்துட்டோம் இத முடிக்காம போனோம்னா எங்க ரெண்டு பேத்துக்கு வேலையே இருக்காது கொஞ்சம் நீங்க உதவி பண்ணீங்கன்னா நான் எதுவும் கண்டுக்காம இல்லையே கட்டட வேலையெல்லாம் தடைப்பட்டு போகும் பொழுது நானும் ரெண்டு மூணு பூசாரியை கூட்டு வந்து மந்திரம் போறதான செஞ்சேன் எனக்கு தெரியாம நீங்க அந்த முத்துமணி வச்சு போது பூச்சை போட்டுட்டு இருந்தீங்களே அதை பார்த்துட்டு தான் நான் வேண்டான்னு விட்டுட்டேன் ஐயா நீங்க எல்லாரும் கூட்டிட்டு வந்தவங்க பூசணிக்காய் சுத்தியும் எலுமிச்சு மலத்த சுத்தியும் ஹோம நடத்தியும் பண்ணாங்க முத்துமணி ஏதாவது ஒரு ஆடையோ மாடையோ பழி கொடுத்தோம்னா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லினாரு அதனால தாங்க ஐயா பண்ணணும் ஆஹ் பழி கொடுத்து பயன் அடைஞ்சிட்டீங்களா அப்படி இல்லைங்க ஐயா இங்க பாருங்க ஒரு உயிரை காவு வாங்கிதான் வாழணும் அப்படின்னா அப்படி ஒரு வாழ்க்கை நமக்கு தேவையா இந்த ஊர்ல இத்தனை நாள சுகாதார நிலை இல்லாத மாதிரி இனியும் இல்லாத போயிட்டு போயுது ஐயா கொஞ்சம் கெஞ்சி கேக்குறேங்க இதுல எங்க வாழ்க்கையும் இருக்குது அரசாங்கம் எங்களுக்கு இன்னும் மூணு மாசம் தான் நேரம் கொடுத்துருக்குது இந்த மூணு மாசத்துக்குள்ள இந்த சுகாதார நிலையத்தை வேகமா கட்டி அதுக்கு நாங்க திறப்பு விழா நடத்தல அப்படின்னா எங்க ரெண்டு பேத்தோட வேலையை போயிரும் நீங்க தாங்க ஐயா எப்படியாவது உதவி பண்ணணும் அவங்க பேச பேச சொக்கலிங்கத்தினுடைய மனசு இலகிட்டே வருது கடைசியா அவரு சரி நான் வேணும்னா அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் பொழுது வேகமா அங்கிருந்து முத்துமணி வரான் ஐயா என் பையனை காப்பாத்துங்க ஐயா ஒடியாந்தவன் நிக்காம கால்ல விழுகவே பதறி போனவர் எந்திரிக்கிறாரு காலை பிடிச்சுக்கிட்ட என்ன முத்துமணி கால் இருந்து கையடு ஐயா என் பையனை காப்பாத்துங்க ஐயா என்னாச்சு உன் பையனுக்கு எதுக்கு இப்ப நீ காலை பிடிச்சிட்டு இருக்கிற எந்திரிச்சு முதல்ல பதில் சொல்லு ஐயா நான் விட மாட்டேங்க ஐயா என் பையனை காப்பாத்துங்க ஐயா என் பய குத்துயிரும் கொலையுரும வீட்டுல கிடக்குதுங்க ஐயா காப்பாத்துங்க ஐயா எந்திரி முத்து மணி என்னன்னு சொல்லு அதட்ட எல்லாம் எந்திரிச்சு நிக்கிறான் ஐயா பயலுக்கு ஜன்னி வந்துருச்சுங்க ஐயா என் பிள்ளைக்கும் பயனுக்கு இது நாள் வரைக்கும் ஜன்னி வந்தே கிடையாது சாகர அணித்தா என் பிள்ளைக்கு ஜன்னியே வந்துச்சு அதே மாதிரி எனக்கு என் பய காலையில என் சம்சாரம் சமையல் கட்டுல வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும் பொழுது நடந்த விஷயங்களை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான் முத்துமணியினுடைய மனைவி சமையல் கட்டுல கீழே உட்காந்து உழ வச்சுட்டு இருக்கிற நேரத்துல அவளுக்கு கோபமா வருது இந்த மனுஷனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு என்ன ஆச்சு எனக்கு இதோ இந்த கிளவிக்கிட்ட நான் கல்யாணம் பண்ண காலத்துல வாங்கின திட்டுக்கு அளவே கிடையாது அதை எல்லாம் பொறுத்துக்கிட்டு பிள்ளைய ஒண்ணு பயணம் ஒண்ணு பெத்துட்டோமேங்கிற சந்தோஷத்துல வாழ்க்கையை நடத்தினா பிள்ளைய காவு கொடுத்துட்டான் உம் சுப்பிரமணி அண்ணன் வீட்டுல இந்த பிள்ளைகளை சேர்ந்து சாகிறதுக்கு இவன் தான் காரணம் எனக்கு அன்னைக்கே தெரிஞ்சிருச்சு நான் அவ்வளவுதான் பெரிய இவனாட்ட நியாயம் கேக்குறேன்ட்டு போனான் நான் எஸ்எம்எல்லுமே நியாயம் தான் கேட்க போறான்னு நினைச்சுக்கிட்டேன் போகும்போது வீட்டை வேற பூட்டிட்டு போயிட்டான் நாங்கள்லாம் உள்ள இருந்தோம் தெரிஞ்சிருந்துச்சு அன்னைக்கே நம்ம சொக்கலிங்க ஆட்டு சொல்லி நானே போலீஸ்ல புடிச்சு கொடுத்துருந்துருப்பேன் புலம்பிட்டு இருக்கிற நேரத்துல முத்துமணியோடைய அம்மா வராங்க என்னடி புலம்பிட்டு இருக்க வாங்க வந்துட்டீங்களா புலம்பிக்கிட்டு தான் இருக்க என்ன பண்ணலாம் எப்ப பார்த்தாலும் அவனை திட்டிக்கிட்டே இருக்கு பொறவு ஏன் சுப்பிரமணியன செல்விக்கா கண்ணன் இந்த பையனை கொண்டு சீமனை ஊத்தி எரிக்கிற அன்னைக்கு உங்களுக்கு சொல்லிட்டு போனாராக்கும் ஐயோ எனக்குலாம் தெரியாதப்பா தெரியாது இருள நான் வந்துடுறேன் அங்க சுப்பிரமணிய வீட்டுல எல்லாம் நாயம் கேட்க போறோம் அந்த பையனை கொண்டு பெரிய ஆஸ்பத்திரியில சேர்த்ததுக்காக நாங்கெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ண போறோம்னு வெளியில பூட்டை வச்சு பூட்டிட்டு ஜன்னலை கூட சாத்திட்டு போனாரு இதுக்கு தானாக்கும் ஏன் அதுக்கப்புறமா எத்தனை வருஷம் இந்த ஊர்ல இருந்த அரசல் பிரஸ் எல்லாம் நீ எதுவுமே கேள்வி பள்ளியாக்கும் கேள்விப்படலையே கேள்விப்பட்டிருந்தனாதான் நீங்க அன்னைக்கே மானம் கேட்டு போயிருப்பீங்களே என்னல உனக்கு வாய் அதிகமாயிட்டே போயிட்டு இருக்கு இந்த பாரு இத்தனை நாளா வாங்க போங்க அத்த கித்த நான் மரியாதை கொடுத்துட்டு இருந்தேன் இனிமேல் ஏதாவது பேசின உன்னை உன் பிள்ளையும் கூப்பிட்டு போலீஸ்ல பிடிச்சு கொடுத்துருவேன் போகோ அரசாங்கத்துல போலீஸ் எல்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்னோடையுமே உனக்கு அவ்வளவு தைரியம் வந்துருச்சாக்கும் வராம என்ன எத்தனை கொடுமை பண
என்னடி பேச்சு பேசிட்டு இருக்க மாமியாருக்கும் மருமகளுக்கு சத்தம் அதிகமா போயிட்டு இருக்கிற நேரத்துல திடீர்னு ஏதோ ரெண்டு மூணு பாத்திரங்கள் விழுகிற மாதிரி சத்தம் கேக்குது சமையல் கட்டுல கையில வச்சிருந்த மரக்கரண்டி தூக்கி எறிஞ்சுகிட்டு வெளியில ஓடி போய் பாக்குறாங்க முத்துமணியினுடைய மனைவி அங்க ஹால்ல சேர்ல இருந்து உட்காந்துட்டு இருந்த முத்துமணியினுடைய பகன் கீழே விழுந்து ஜன்னி வந்துட்டு இருக்குது ஐயோ பிள்ளை ஜன்னி வருதே அப்பதான் கரெக்டா எதர்ச்சியா வீட்டுக்கு வந்த முத்துமணி சத்தம் கேட்டு உள்ள வர ஜன்னில நுர வராம வாயில ரத்தம் வருது ஐயோ என் பிள்ளையாவது காப்பாத்தி கொடு என் பிள்ளை மட்டும் கிடைக்கலன்னா அதுக்கப்புறம் நீ உங்க ஆத்தால் உசுரோடு இருக்க முடியாதுன்னு ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணணும் தன்னோட மனைவியோட பேச்சு கூட கேட்காம பயலை எப்படியாவது காப்பாத்தணும் பட்டணத்துக்கு கூட்டிட்டு போகணும்ன்ட்டு சொக்கலிங்கம் ஐயா ஒரு காலில் விழுகிறதுக்காக வந்திருக்கான் இதை கேட்ட சொக்கலிங்கம் ஐயா ஐயோ அப்படியா போப்போ இந்தா ஏவுல உள்ள இருந்து சொக்கலிங்கம் ஐயாவோட மனைவி வர வண்டி சாவி எடுத்துட்டு வா முத்துமணி கையில கொடு சாவி முத்துமணி கையில கொடுக்க வண்டி எடுத்துக்கிட்டு முத்துமணி அங்கிருந்து கிளம்புறான் கொஞ்சம் கூட யோசிக்காதவரு தம்பி கவலைப்படாதீங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் கேரளால மந்திரம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு எந்த விதமான விஷயத்துக்கும் தீர்வு கொடுத்துருவாரு அவர் நான் உடனே வர வச்சு இதுக்கான தீர்வு காண்ற ஐயா கையெடுத்து கும்பிடுறேங்க எங்க குடும்பம் இதுல தான் இருக்குது சரிப்பா நீங்க கவலைப்படாம போங்க ரெண்டு நாள் எப்படியோ ஏற்பாடு பண்ணி அந்த பெரிய மாந்திகத்தை வர வைக்கிறாங்க அந்த மந்திரவாதியும் வராரு கேரளால எல்லா பக்கத்துலையும் அவர் ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆனவர் சொக்கலிங்கம் ஐயாவுக்கு எப்படி அவர் தெரிஞ்சிருக்குது அவர் ஊருக்குள்ள வரவே ஊருக்குள்ள காலடி வெடிச்ச அடுத்த நிமிஷமே எல்லா விஷயமும் அவருக்கு புரிஞ்சிருச்சு சொக்கலிங்கம் ஐயா வீட்டுக்கு வந்தவர் அங்க உட்காந்து சொக்கலிங்கம் ஐயாட்ட பேச ஆரம்பிக்கிறாரு ஊர்ல கொஞ்சம் நஞ்சம் மிச்சிருக்கக்கூடிய உசுறு எல்லாமே அந்த வீட்டு வாசல் தான் காத்துட்டு இருக்குது அங்க முத்துமணி இல்ல பெரிய ஆஸ்பத்திரியில தா பயணம் சேர்த்து இருக்கிறாங்க டாக்டர்ஸ்னாலேயே எதுனால அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு அந்த பையனுக்கு விட்டு விட்டு பிக்ஸ் வருது பிக்ஸ் வந்தா ரத்தம் தான் வருது ஒருவேளை வாயை கடிச்சுக்கிட்டானோ அப்படின்னு முத்துமணி யோசிச்ச மாதிரி யோசிச்சு பார்த்தாலுமே அது கிடையாது ரெண்டு நாளா உயிர் போகுமா இருக்குமான்னு தெரியாம முத்துமணி அவனுடைய மனைவி அவங்க அம்மா மூணு பேரும் ஆஸ்பத்திரியிலே இருக்காங்க முத்துமணி அவங்க அம்மாவை கொண்டாந்து வீட்டிலேயே விட்டுட்டு போயிட்டான் ஐயோ இங்க கொண்டாந்து விட்டுட்டு போயிட்டாங்களே என்னால இங்க இருக்க முடியலேன்னு இன்னும் வேதனையோட அந்த பாட்டி அந்த வீட்டுல கத்திக்கிட்டு தான் இருக்குது அந்த மாந்திரிகர் பேச ஆரம்பிக்கிறாரு விஷயம் எல்லாமே புரியுது ஒரு குடும்பத்தை காவு வாங்கியிருக்கிறீங்க அதாவது நீங்க இல்ல இந்த ஊர்ல இருக்கிறவங்கலாம் அது இப்ப சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு அடிக்குது அப்படிதானே ஆமாங்க ஊர்ல முக்காவாசி பேர் கிடையாது இனி இந்த ஊரு மீண்டு வரணும் அப்படின்னா எத்தனை வருஷம் ஆகும்னு தெரியல சரியா தான் சொன்னீங்க சொல்லிங்கோ பழையபடி இந்த ஊர்ல ஆட்கள் வரணும் அப்படின்னா நூறு வருஷம் கூட ஆகலாம் ஏன்னா இந்த ஆட்கள் எல்லாருமே இறந்து போனாங்கன்னு நீங்க சொல்ற கணக்கு வச்சு பார்க்கும் பொழுது நான் சொல்றேன் ஐயா ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணுங்க ஐயா பண்ணி எப்படியாவது இந்த ஊரை காப்பாத்தி கொடுங்க சுப்பிரமணிக்கு நடந்தது ஒரு கெட்டது தான் அதுக்காக தண்டனைக்காக தான் யார் யார் பண்ணாங்களோ அவங்க எல்லாரையும் பழி வாங்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறான் அதுல எப்படியுமே பாதி குடும்பம் இல்லாம போயிடுச்சு மீது இருக்கிறவங்க எல்லாம் மன்னிச்சு அவனை எப்படியாவது இந்த ஊரை விட்டு போக வைக்கணும் இடையில ரெண்டு மூணு பூசாரி நான் ரெண்டு மூணு சாமியார்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்தேன் அவங்கெல்லாம் எந்த பயனும் இல்லை உங்களை நம்பி தான் இருக்கிறோம் காப்பாற்றி கொடுங்க கவலைப்படாம இருங்க சரியான நேரத்தில் சொல்லியிருக்கிறீங்க நாளைக்கு வியாழக்கிழமை வியாழக்கிழமை நைட்டு உங்கள் ஊருக்கு வெளியில் பாலத்துக்கு அந்த பக்கமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல பூஜைக்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்க ஐயா காரணம் அந்த ஆத்மாவை முதல்ல இந்த ஊர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு போகணும் அது இந்த ஊருக்குள்ளே வரக்கூடாது அதனால ஊருக்கு அந்த பக்கமா கொண்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம கொண்டு போய் எங்க அது கரைச்சிடலாம் ஐயா இதுக்கு தீர்வு ஒரு உயிர் இந்த உலகத்தை விட்டு போகணும் அப்படின்னா அது பஞ்சபூதத்துல கலக்கணும் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதுதான் சுப்பிரமணியோட வீட்டுல இருந்து மீது ரெண்டு பேரும் எப்படி போனாங்கன்னு தெரில அந்த ஆத்மாட்கள் வெளியில வரல சுப்பிரமணி மட்டும்தான் இப்ப வெளியில இருக்கிறான் அவனை ஏதாவது ஒரு பஞ்சபூதத்தோட கலக்க வைக்கணும் அது நிலமா இருக்கிறத விட நீராகவோ தீயாகவோ இருந்துச்சு அப்படின்னா நல்லா இருக்கும் ஏற்கனவே அவன் தீயில கருகி போயுமே ஆத்மா இறங்கல அப்படிங்கிறதுனால அவனை நீர்ல தான் சேர்த்தணும் அவனை நீர்ல சேர்த்தணும் அப்படின்னா முதல்ல அந்த ஆத்மாவை எனக்குள்ள அடக்கணும் எனக்குள்ள அடக்கினதுக்கு அப்புறமா ஏதாவது ஒரு கடல்ல கொண்டு போய் அவனை கடக்கணும் கண்டிப்பா கடல்ல தான் கலக்கணும் அப்பதான் அந்த ஆத்மா இனிமேல் திரும்பி இங்க வராது பூஜை ஆரம்பிக்கலாம் எல்லாம் நடக்கும் பூஜைக்கு என்னங்க ஐயா தேவைப்படும் எதுவும் நீங்க பண்ணக்கூடாது எல்லாத்தையும் நாங்களே பார்த்துக்குவோம் எங்க கூட ஒரு மூணு பேர் வந்திருக்காங்க அவங்க கவனிச்சுக்குவாங்க முக்கியமான விஷயம் இந்த பூஜையை பண்ணும் பொழுது ஊருக்கு அந்த பக்கமா நீங்க கூட வரக்கூடா
வியாழக்கிழமை வருது இரவும் வருது எந்த ஏற்பாடும் இரவு பதினோரு மணிக்கு முன்னாடி செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்னதுனால ஏற்பாடுகள் எதுவுமே செய்யப்படல அதுக்குள்ள இவ்வளவு நாள் நடந்த குடும்பங்கள்ல எல்லாமே ரொம்ப அதிகமாக ஆரம்பிச்சிருச்சு நிறைய பேர் இன்னும் மாண்டு மாண்டு வெளுக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சுப்பிரமணியம் தன்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த ஊர் அழிக்கலாம் நினைச்சானா என்னன்னு தெரியல அன்னைக்கு மட்டும் அந்த ஊர்ல பத்துக்கும் மேற்பட்டோர் இறந்துட்டாங்க எந்த தெருவுல போனாலுமே இலவச சத்தங்களாக மட்டுமே கேட்டுக்கிட்டு இருந்துச்சு பூஜைக்கு பதினோரு மணி நெருங்க நெருங்க ஊர்ல பெரும் காத்தும் வீச ஆரம்பிச்சிச்சு பூஜைக்கு வெளியில ஏற்பாடுகள் நடக்க ஆரம்பிச்சிச்சு தன்னை எதுவும் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு ஏற்கனவே அந்த மாந்திரீகரும் அவர் கூட வந்த மூணு பேரும் தாயத்து கட்டியிருக்கவே அவங்கள ஒண்ணுமே பண்ணல இப்போ பூஜைகள் ஆரம்பிக்கப்படுது மந்திரங்கள் கூற தனக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு பானையில தண்ணிய வச்சு அதுல சுப்பிரமணியத்தை எப்படியாவது இறக்கணும்னு சொல்லிட்டு பூஜைகள் நடத்தப்பட்டு இருக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சமா மந்திரம் சொல்ல ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேல் ஆகியும் சுப்பிரமணி அந்த இடத்துக்கு வரல மறுபடியும் ஏதேதோ பொடிகளை தூவ கற்பூரம் காட்ட அதை காட்ட இதை காட்டன்னு சொல்லிட்டு அங்க இருக்கிற நாலு பேரும் அந்த ஹோம குண்டத்து பக்கத்துல உட்காந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க ஊர்ல இருந்து யாரும் வெளியில வரக்கூடாதுன்னு எந்த விதமான இன்ஃபர்மேஷனும் யாருக்கும் சொல்லப்படல ஆனா பூஜை ஆரம்பிச்ச உடனே இலவு வீட்டுல இருக்கிறவங்க கூட பிணத்தை வெளியில போட்டுட்டு வீட்டுக்குள்ள போயிட்டாங்க அவ்வளவு உயிராசை இதே மாதிரிதான சுப்பிரமணிய குடும்பத்துக்கு இருக்கும்னு அப்ப அங்க இருக்க எல்லாத்துக்கும் நல்லாவே புரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு பூஜைகளுக்கு இடைப்பட்ட நேரத்துல தடங்குகள் மண்டையில அடி கூட ஒருத்தருக்கு பட்டுச்சு காத்து ரொம்ப வேகமா அடிச்சு கூட ரெண்டு மூணு வாட்டி அந்த ஹோம கூட்டத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த தீயெல்லாம் கூட அணிஞ்சிச்சு இருந்தாலும் விடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு பனிரெண்டு மணியை தாண்டியும் நிறைய தடங்கல்களை தாண்டி இந்த பூஜை நடந்துகிட்டு இருக்குது கடைசியா அந்த இடத்துல பெரிய சூறாவளி காற்று மாதிரி ஒரே ஒரு சூழலோட ஒரு காற்று ஒன்று வந்து அப்படியே சடனா அந்த ஹோமத்துக்கு பக்கத்துல நிக்குது அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு உருவமா மாறுது அந்த உருவம் அப்படி ஒரு அகோரமா இருக்குது என்ன வேணும் உங்களுக்கு ஆக்ரோஷத்தோட பேசுது அந்த உருவம் சுப்பிரமணி ஊரை விட்டு வெளியில வந்துட்டா அப்படிங்கிற நம்பிக்கை அவருக்கு ரொம்பவே இருந்துச்சு எனக்கா நீ இதுக்குள்ள போகணும் சின்னதா ஒரு பானையை காமிச்சு அதுல தண்ணி இருக்கிறத பார்த்துட்டு அவன் சொன்ன உடனே முட்டால அண்ணி எல்லாம் என் குடும்பத்தை அழிச்சிருக்கிறாங்க அந்த ஊர்ல ஒரு உசுரை விட மாட்டேன் ஒரு உசுரை விட மாட்டேன்னா சொக்கலிங்க மையா குடும்பம் இன்னும் உன் பக்கத்து வீட்டுல இருந்தவங்க உன் பண்டாட்டி கூட தண்ணி எடுக்க போனவங்க எல்லாரையுமே வா இல்ல அவங்களாம் எந்த காரணம் கிடையாது இந்த ஊர்ல என்னையும் என் மனைவி என் பையனை கொள்றதுக்காக ஆமான்னு சொன்னவங்க உறுதுணையா இருந்தவங்க யாரையும் நான் விட மாட்டேன் எல்லாத்தையும் அழிக்காம விட மாட்டேன் அதெல்லாம் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த ஊர் எல்லை என்னை கடக்க வச்சுட்டீங்க இந்த ஊர் எல்லை தாண்டதுக்கு நான் எவ்வளவு சிரமப்பட்டிருக்கேன்னு தெரியுமா நீ சொல்றதெல்லாம் சரிதான் அதுதான் எல்லா வீட்டுல இருந்து காவு வாங்கிட்டியே அப்புறம் என்ன வேணும் எல்லா வீட்டுல இருந்து காவு வாங்கினாலும் எனக்கு இன்னும் மனசு ஆறல தப்பு ஒரு ஊரே இல்லாம நீ பண்ணிட்டு இருக்கிற ஓ என் குடும்பம் போனது பெருசா தெரியல இந்த ஊர் இல்லாதா இப்ப பெருசா இருக்காக்கும் இவ்வளவு நாள் நீ பண்ணதெல்லாம் போதும் ஒழுங்கா உன்னுடைய சாந்தி அடைஞ்சிரு உன் ஆத்மாவை சாந்தி அடைய செய்யறதுக்காக தான் நான் இங்க உட்காந்துட்டு இருக்கிறேன் என்னால முடியாது ஏதாவது பண்ணுனீங்க அப்புறம் அவ்வளவுதான் சொல்லிட்டு ஒரு காத்தா மாற போன மேல ஒரு கயிறை ஒண்ண ரெண்டு பேர் தூக்கி போட அந்த கயிறு அவன் மேல கட் ஆகுது ஏன் என்ன கட்டினீங்க உன்னை கட்டிட்டோம் இனிமேல் உன்னால எதுவுமே பண்ண முடியாது உன் சக்தி எதுவுமே பழிக்காது நீ ஒழுங்கா வந்து இதுல உட்காந்துக்கோ இல்லைன்னா சாட்டை அடி கொடுத்தா உள்ள கொண்டு போக முடியும் என்னால முடியாது நான் வரமாட்டேன் உன் மனைவினுடைய ஆத்மாவையும் உன் பையனுடைய ஆத்மாவும் ஏற்கனவே சாந்தி நிலையில தான் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு இல்லாத ஏக்கமா என்ன அவங்களுக்கு இல்லாத ஏக்கமா அந்த ரெண்டு பேரும் என் கண்ணு முன்னாடி இறந்து போனதை பார்த்துட்டு தான் நான் செத்த எனக்கு எப்படி இருக்கும் என்னால தாங்கிக்க முடியல அதனாலதான் இப்போ நீ இதுக்குள்ள வர தவிர உனக்கு வேற வாய்ப்பு கிடையாது ஏன் இப்படி பண்ணறீங்க என் குடும்பம் அழிஞ்சு போச்சு உன் குடும்பம் அழிஞ்சதுக்காக தான் ஊர்ல முக்காவாசி அழிச்சிட்டியே இனிமேல் நீ அழிக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது இப்ப நீ வரல சொல்லிட்டு அவரு சாட்டை எடுத்து அவ மேல அடிக்கிற மாதிரி பண்ண காத்தோட காத்தா கலந்து போன சாட்டை இருந்தாலும் அவ மேல அடி விழுகுது பத்து நிமிஷத்துக்கு மேல சாட்டடி தாங்க முடியாதவ சுருண்டு போயி அந்த பானையில இருக்கக்கூடிய தண்ணியில எழுந்தர்றான் உடனே ஒரு சிவப்பு கலர் துணியை வச்சு மூடி அதை சுத்தி நிறைய முடிகள் வச்சு கட்டப்படுது அதுக்கு மேல ஏதேதோ மந்திரங்கள் சொல்லி தாயத்துகள் கட்டப்பட்டு திருநீர் குங்குமம் மஞ்சள் எல்லாமே வச்சு அதுக்கப்புறமா அதை இன்னொரு பானைக்குள்ள போட்டு அந்த பானைய வெள்ள கலர் துணியில கட்டி அதுக்கு மேல ஆற்று ரத்தத்து பூசுறாங்க அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அந்த ஊர்ல இப்ப ஒரு பெரிய அமைதி நிலவரம் மாதிரி அவருக்கே எண்ணம் தோண
நல்லாவே தெரியும் இல்லையா ஒரு ஆத்மாவை நாம கடலை கலக்க போறோம் அப்படின்னா சம்பந்தம் இல்லாத ஆத்மாக்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு தடையா வந்து ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணோன்னு நாம எத்தனையோ விஷயங்களை பார்த்துருக்குறோம் அந்த மாதிரி இந்த ஆத்மாவை கடலை கலக்கிறதுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணுச்சு அப்படின்னா நீங்க எந்த இடத்துல இருக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துல இருந்தே அங்க கடலை கலக்கிறதுக்கு பாருங்க காசியில கலந்தா இந்த ஆத்மாவோட சாந்தி ரொம்ப நிம்மதியா இருக்கும் அப்படிங்கறக்காக தான் அங்க போ சொன்ன நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் நம்மளுக்கும் இந்த ஊர்ல நம்ம நம்பி வந்த சொக்கலிங்க மையாவுக்கும் எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாது அதனால இதை கடல்ல கலந்துருங்க சிஷியர்கள்ட்ட இந்த விஷயம் சொல்ல ரெண்டு பேரு உடனடியா கிளம்பி போறாங்க மறுபடியும் அந்த ஊருக்கோ இனிமேல் இந்த சுப்பிரமணியங்கிற ஆத்மாக்கு இல்ல செல்வி கண்ணனுங்கிற ஆத்மானால எதுவும் வரக்கூடாதுங்கிறக்காக விடிய காலை மூணு மணி வரைக்கும் பெரிய ஹோமம் ஒண்ணு நடத்திட்டு எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அங்க இருக்கக்கூடிய மீதி ஒருத்தரும் குருஜியும் தலைக்கு நல்லா குளிச்சுட்டு ஆடைகள்லாம் மாத்திட்டு நேத்து போட்டிருந்த ஆடைகள் எல்லாத்தையும் ஊருக்கு வெளியில எரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஊருக்குள்ள போறாங்க இப்போ ஊருக்குள்ள போகும் பொழுது ஊர்ல சொக்கலிங்க மையா அவங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு மிச்சம் மீது இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாருமே கையெடுத்து கும்பிட்டு ரொம்ப நன்றி சொல்றாங்க இது முடியுமா முடியாதான் தெரியல ஆனா பூஜை முடிஞ்சிச்சுங்கிற நம்பிக்கை இந்த ஊர்ல இனிமேல் எந்த கெட்டதும் நடக்காதுன்னு தெரியுது இதுக்கு சான்றா நாலஞ்சு பேர் நோய் வாய்ப்பற்று கிடக்க அவங்க கூட அங்க வந்து நன்றி சொல்றக்காக வந்துட்டு இருக்கிறாங்க சொக்கலிங்க மையா அந்த குருஜியோட கையை பிடிச்சு ரொம்ப நன்றிங்க நல்ல உதவி பண்ணிருக்கீங்க கால் மணி நேரம் அங்கேயே பேசிட்டு எல்லாரும் நன்றி சொல்ல அவங்க இருந்து குருஜி விடைபெற்றும் சென்றாரு அங்க இருக்கிற மக்கள் எல்லாமே சொக்கலிங்க மையாவோட கையை பிடிச்சு ஐயா இனிமேல் நாங்க எந்த தப்பும் பண்ண மாட்டேங்க அந்த முத்துமணியோட பேச்சு கேட்டுட்டு நாங்க நடந்துகிட்டது தப்பு தாங்க பார்த்தா அது வரைக்கும் அந்த வீரன் வேற சொன்னானுங்களா அதனால தாங்க பாருங்க இப்போ ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்கிறாங்க வீரனும் இல்ல அவன் குடும்பத்துல இருக்கிற அவங்க அம்மாவும் இல்ல அவங்க தாத்தாவும் இல்ல எதுக்கு இந்த தேவையில்லாத வேலை அவரும் கொஞ்சம் அட்வைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா திரும்பி கபிலனை பார்த்து தம்பி சீக்கிரமா கட்டட வேலை ஆரம்பிங்க இதோங்க ஐயா இன்னும் இப்பவே நல்ல நேரம் பார்த்து இன்னைக்கே ஆரம்பிச்சிடறோம் சீக்கிரமா முடிச்சு கொடுத்துடுறோம் குருஜி பண்ணிட்டு போன மந்திரத்து மேல எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்குது இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கிற அதே நேரத்துல ஊருக்குள்ள ஆம்புலன்ஸ் ஒண்ணு வருது அதை பார்த்த எல்லாத்துக்கும் மனசுக்குள்ள பயம் இப்பதான் முத முதல்ல இந்த ஊர்ல ரொம்ப நாள் ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறமா ஒரு ஆம்புலன்ஸ பாக்குறாங்க ஆம்புலன்ஸ் வந்து அது முத்துமணி வீட்டுக்கு முன்னாடி போய் நிக்குது எல்லாரும் கூட்டோட முத்தமணி வீட்டுக்கு முன்னாடி போறாங்க ஆம்புலன்ஸ் கதவை திறந்த உடனே உள்ள இருந்து முத்துமணி கதறி எழுதிட்டு வெளியில வரா ஐயா ஐயா என் பயணி என்னை விட்டு போயிட்டானுங்க ஐயா சொன்ன நிறுத்தம் எல்லாத்துக்கும் அப்படி அதிர்ச்சி ஆயிடுச்சு அந்த நிமிஷம் எல்லாரும் உறைஞ்சு போயிடுறாங்க அதே நேரத்துல அந்த பயனை கொண்டாந்து போட முத்துமணியோட மனைவி எதுவுமே இல்லாம பாற மாதிரி கொண்டிருக்காங்க எவ்வளவு கீழவா உள்ள பொம்பளைங்க நாலஞ்சு பேர் கூப்பிட்டு கூட அந்த அம்மா வரல அதோடைய கையை பிடிச்சி கூட்டிட்டு போய் வீட்டுக்குள்ள கோர வைக்கிறாங்க ஒரு பொட்டு அழுகை இல்ல எங்கேயோ விரைச்சு பார்த்த மாதிரி உட்காந்து இருக்கிறாங்க முத்துமணி மனசால நொந்து போயிருக்கிறான் முத்துமணியோட அம்மா கூட எதுக்கு உயிரோடு இருக்கணுங்கிற மாதிரி இருக்காங்க இதெல்லாம் நடந்து பயணுக்கு எல்லா ஈம சடங்கும் முடியுது ரெண்டு மூணு நாள் ஆயுமு முத்துமணியோட மனைவி அந்த இடத்த விட்டு நகரல ஒரு துளி கூட போகல சொல்ல போனா யூரின் கூட அங்கேயே போயிட்டாங்க பச்சை தண்ணி கூட குடிக்கிறதுக்காக எந்திரிச்சு போகல இதெல்லாம் பார்த்து அவனுக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமாயி பயமும் வந்துருச்சு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம பக்கத்துல போய் உட்காந்து என் பிள்ளை என் பிள்ளை கூப்பிட்டு எந்த பதிலும் கிடையாது ஊர் வைத்தியரை கூட்டிட்டு வந்து பார்த்து என்னன்னு கேட்டப்ப முத்துமணிக்கு இதை விட தண்டனை வேணுமாங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஐயா என்னாச்சுங்க ஐயா உன் மனைவிக்கு புத்தி பேதலிச்சு போயிருக்குதுயா என்னங்க ஐயா சொல்றீங்க ஆமா ஐயா விரைச்சு பார்த்துட்டு வந்துருக்குது எப்படி தெளிவானாலுமு பிள்ளை புத்தி பேதலிச்சு போய் கிடக்குது இனிமேல தானா அந்த பிள்ளையினால எதுவுமே பண்ண முடியாது அது பயஞ்சித்து போனது தாங்க முடியல தலைவலையா அடிச்சுட்டு இருக்கிறான் முத்துமணி ஒரே அவனை பார்த்து பரிதாபப்படுது இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை அவனுக்கு வரும்னு தெரிஞ்சிருந்தா அன்னைக்கு அந்த குடும்பத்தை இப்படி பண்ணிருக்கவே மாட்டான் சொக்கலிங்க மையா பார்த்து பரிதாபப்பட்டாலும் மனசுக்குள்ள ஒரு பர்சன்டேஜ் அவனோட இதுக்கு அவன் தண்டனை நினைச்சுட்டு நினைச்சிட்டு அங்கிருந்து அவனுக்கு ஆறுதல் மட்டுமே சொல்ல முடியுது நாட்கள் போச்சு கரெக்டா ஆறு மாசம் கழிஞ்சிச்சு அந்த ஊர் சுகாதார நிலையம் திறக்கப்படுது ஊர்ல இருக்கிற கொஞ்ச நஞ்ச எல்லாரும் வந்திருக்க அரசாங்கத்துல பெரியவங்க எல்லாமே வர கபிலன் மோகன் தலைமையில சொக்கலிங்க மையா ரிப்பன் கட் பண்ண ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் திறக்கப்படுது பக்கத்துல தன்னோட அம்மா மனைவியோட முத்துமணி நின்றுட்டு இருக்கிறான் அவ அம்மா கை தட்ட முத்துமணி கை தட
படிக்கிறதுக்கு தான் அங்கே குழந்தைகள் இருக்கிறாங்களா சுகாதார நிலையத்துக்கு வர்றதுக்கு ஆட்கள் இருக்கிறாங்களான்னு நினைக்கும் பொழுது அங்கே இருக்கிற எல்லாரும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு எல்லா இடத்துலையுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் நல்லதுகள் நடக்கிறத பார்த்து சுப்பிரமணி இந்த ஊரை விட்டு போயிட்டான் இனிமேல் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னு நம்பிக்கை வரவே மீது எல்லாரும் இனி வரப்போகிற காலங்களில் எந்த தவறும் பண்ணாமல் தான் வாழ்க்கையை நடத்தணும்னு முடிவு பண்ணுறாங்க ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் திறந்தது மாதிரி அவங்க வாழ்க்கையிலையுமே புதுசாக நிறைய விஷயங்கள் திறக்கப்பட்டு அந்த ஊரில் இனி முன்னேற்றம் வரும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோட மக்கள் தங்களோட வாழ்க்கையை நடத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க விதை விதைத்தவன் விதை அறுப்பான் அது பாபமாக இருந்தாலும் புண்ணியமாக இருந்தாலும் அதற்கான கூலி வட்டியுடன் என்னைக்கு வேணாலும் சேர்ந்து வரும் அதனால விதைக்கிறத நாம நல்லதாவே விதைப்போம் இதோட இந்த கதை நிறைவடைகிறது இதே மாதிரி கதைகளை கேட்கறதுக்கு மறக்காம நம்ம சிந்தனை பெற்றுக்கு வாங்க மறுபடியும் வேறு ஒரு கதையோட நம்ம சிந்தனை பெற்றதுல உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரைக்கும் அனைவருக்கும் நன்றி மகிழ்வித்து மகிழ்ந்திருங்கள் பரபரப்பா இயங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ஜெயம் ஹாஸ்பிட்டல் மதிய வேலை அப்படிங்கிறதுனால கூட்டம் ரொம்ப அதிகமாவே இருந்துச்சு எல்லா பக்கத்துலயுமே பரபரப்பா தான் இருக்குது அந்த சமயத்துல இந்த ஆம்புலன்ஸ் அங்க போய் நிக்குது உள்ள இருக்கக்கூடிய பிரகாஷ்க்கு இதே துடிப்பு அவனுக்கே கேட்கற மாதிரி இருக்கு வரவழையிலே குருமூர்த்தி மூலமா எல்லாம் கேட்டதுனால குருமூர்த்திக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தரை வச்சு உள்ள கொண்டாடுறதுக்காக ஏற்பாடு பண்றாங்க அவர் அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல வார்ட் பாயா வேலை செய்யறவரு அவர் வந்து எல்லா ஹெல்ப் பண்ணுவாருன்னு சொல்லிட்டு குருமூர்த்தி சொல்லவே அவரை நம்பி அதே மாதிரி அவசர சிகிச்சை பிரிவுக்கு பக்கமா போய் ஆம்புலன்ஸ் நிக்குது ஆம்புலன்ஸ் போய் நின்ன உடனே வெளியேட்டி பாக்குற பிரகாஷ கைய காமிக்கிறாரு அந்த ஆள் பிரகாஷ் ஒருவேளை குருமூர்த்தி சொன்னால் இவரா தான் இருக்குமோ என்னன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போதே அவர் பக்கத்துல வந்து சார் நான் தான் சார் குருமூர்த்தி சார் சொன்னாலு என்னோட பேரு மணி உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காக தான் வந்திருக்கேன் நீங்க எதுவும் கவலைப்பட வேண்டாம் பையனுக்கு எடுக்க வேண்டிய ரெண்டு ஸ்கேன் கார்டு எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோம் பையன் போன ஒன்னு எடுத்துக்கலாம் ரிப்போர்ட்டும் பக்காவா சார் எடுத்து தரேன்னு சொல்லிட்டாரு சரிப்பா சார் இல்லையா அவரு நேற்று ஒரு பிரைன் சர்ஜன் பண்ணாரு அந்த சர்ஜரி பண்ண பேஷண்ட்டுக்கு இப்போதான் அப்சர்வேஷன்ல இருந்து கண்ணு முழிப்பு வந்திருக்கு அதை பாக்குறக்காக போயிருக்காரு உங்களை வந்து ரிசீவ் பண்ணதா தான் இருந்தாரு ஆனா அவரு வந்து இங்க நின்னாருனா தேவையில்லாத பிரச்சனை வரும் அப்படிங்கறக்காக தான் என்னையும் வர சொன்னாரு நான் வந்திருக்கேன் சார் நீங்க கவலைப்படாதீங்க இங்க இருந்து நம்ம பீடியாட்டிஷ் யூனிட்க்கு போயிடலாம் அங்க போய் இந்த பையனை ஒப்படைச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் அவங்க பாத்துக்குவாங்க ஒப்படைச்சிடலான்னா அவங்களுக்குலாம் விஷயம் தெரியுமா சார் நான் அப்படி சொல்ல வரல இங்கிருந்து நம்ம பத்திரமா கூட்டிட்டு போயிடலாம் அங்க போன உடனே குருமூர்த்தி சார் வந்துருவாரு அவர் தான் இன்னைக்கு கம்ப்ளீட்டா ஸ்கேன் எடுக்க போறாரு அதுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ண போறேன் நீங்க கவலைப்படாம இருங்க ஆஹ் இப்ப எப்படிப்பா உள்ள போறது சார் எங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய சர்ஜரிக்கல் ட்ரெஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நீங்க அதை போடுங்க எங்க ஹாஸ்பிட்டலுடைய லோகோ ஓட்டுனது அதனால யாருக்கு சந்தேகம் வராது எமர்ஜென்சி வார்டுல இருந்து நம்ம போறதுனால ஆம்புலன்ஸ் வந்து நிற்கங்காட்டி ஏதோ ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு சீரியஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம உள்ளே கூட்டிகிட்டு போயிடலாம் உள்ளே போனதுக்கு அப்புறமா நாம் அந்த நம்ம ஸ்கேன் எடுக்கக்கூடிய ரூமுக்குள்ளே சீக்கிரம் போயிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் பிரச்சனை இல்லை குருமூத் சார் பார்த்துக்குவார் அதுக்கப்புறமா ஸ்கேனில் எடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் பையனை கூட்டிகிட்டு இதே ஆம்புலன்ஸ் இதே வழியில் கிளம்பி போயிருங்க ரிப்போர்ட்டை உங்கள் சாருக்கு எங்கள் சார் எப்படியாவது அனுப்பிச்சிட்ருவாங்க இல்லைனா நான் கூட கொண்டாந்து கொடுத்துருவேன் அது பிரச்சனை கிடையாது ரிப்போர்ட் வர்றது பிரச்சனை கிடையாது மணி அது இன்னும் இல்லை இப்போ நாம் எப்படி போகிறது அதான் சார் முதல்ல நீங்கள் மூணு பேர் இந்த ட்ரெஸ்ஸை போடுங்க மணி தான் கையில் இருக்கக்கூடிய ஜெயம் ஹாஸ்பிட்டலுடைய சர்ஜரிக்கல் யூனிஃபார்ம் அவங்களுடைய லேபிள் இருக்கிறத கொடுக்க அதை அவங்க போட்டுக்கிறாங்க அதை போட்டு தலையில் மாஸ்க் எல்லாமே போட்டுட்டேன் இதுக்கு மேலதான் இன்னொரு ஒரு ஊட போட்டு ஆப்ரேஷன் பண்ணுவாங்க ஆனா வெளியில வந்த உடனே இந்த ட்ரெஸ்ஸோட டாக்டர்ஸ் இருந்தாங்க அப்படின்னா ஜெயம ஹாஸ்பிட்டல சேர்ந்தவங்க தான் அப்படின்னு அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆம்புலன்ஸ்ல இருந்து வேகமா அவங்க இறங்கி ஒரு ஓரமா போய் நின்னுக்கிறாங்க யாராவது பாத்துருவாங்களோ பார்க்க மாட்டாங்களோன்னு யோசிக்க கூட இங்க யாருக்கும் நேரம் கிடையாது அதே மாதிரி போய் ஓரமா நிக்க ஆம்புலன்ஸ்க்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த பையனை வெளியில இருக்கிறாங்க அதே நேரத்துல உள்ள வந்த ரெண்டு பேரு அதாவது ஸ்ட்ரெச்சர் தள்ளிட்டு போறதுக்காக அங்க வேலை செய்யற ரெண்டு பேரு அந்த மணியை பார்த்து என்னாச்சுப்பா எமர்ஜென்சி வார்டில் வந்திருக்கு ஆமாப்பா பையனை கடிப்பட்டு லைட்டாக கட்டு போட்டிருக்காங்க இங்கே கூட்டர் சொன்னாங்க தள்ளுங்க நான் பீடியாட்டிஷன் யூனிட்டு கூட்டிகிட்டு போய்க்கிறேன் ஏய் விடுப்பா நாங்களும் கூட்டிகிட்டு போகிறோம் இல்லை இல்லை இருக்கட்டும் ஒத்தையால் எப்படி தள்ளுவேன் அதெல்லாம் நான் பார்த்துக்குவேன் டாக்டர்ஸ் அங்கே நிற்காத பார்த்து மூணு பேர்த்தையும் அவங்க ரெண்டு பேர் பார்க்குறாங்க மூணு பேர்த்துக்கும் முதல்ல பயமாக இருந்தாலும் பயத்தை காட்டாம
இங்கே பாருங்கள் நம்ம மூணு பேர் ஒட்டுக்க போனோம்னா சந்தேகம் வந்துடும் நீங்கள் எப்படியாவது ஏதாவது வே கண்டுபிடிச்சு பீடியாட்டி கூட்டிகிட்டு வந்துடுங்க நானும் தனித்தனியாக வந்துடுறேன் மூணு பேர் ஒட்டுக்க இருக்க வேண்டாம் ஓகே சார் சுற்றி வளைச்சி வந்தாலும் பரவாயில்ல லேட்டானாலும் பரவாயில்ல பார்த்து பத்திரமா வாங்க நான் மட்டும் மணியை ஃபாலோ பண்ணுறேன் ஆ சரி சார் சொல்லிட்டு மூணு பேர் வேறு வேறு பக்கம் போக மணி ஒரு பத்து இருபது அடி முன்னாடி அந்த ஸ்ட்ரெச்சர் தூக்கிட்டு வேகமாக ஓடிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் பின்னாடி பிரகாஷ் அவரை ஃபாலோ பண்ணுறாரு ஃபாலோ பண்ணி அந்த ஸ்கேன் எடுக்கக்கூடிய ரூமுக்கு பக்கத்துலேயும் மணி போயிட்டாரு இப்போ பின்னாடி டாக்டர் வந்துட்டு இருக்கிறாரு அங்கே இருக்கக்கூடிய எமர்ஜென்சி வார்டில் இருக்கிறவங்க என்னாச்சு பையனுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சு உள்ளே ஸ்கேன் எடுக்க போகணும் டாக்டர் யாரையுமே பார்க்க மணி பாட்டுக்கு ஸ்கேன் எடுக்க போகணும்னு சொல்கிற கேட்ட கேள்வி சரிதானே டாக்டர் யாருமே வந்து பார்க்கல அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி கொடுக்கவும் இல்லை அப்புறம் எப்படி நீ பாட்டுக்கு ஸ்கேனை கூட்டிகிட்டு வந்துருக்கிற டாக்டர் தான் போக சொன்னார் எந்த டாக்டரு அவன் எதுவுமே பேசாமல் அமைதியாக நிற்கிறாரு பின்னாடி திரும்பி பார்க்க அங்கேருந்து வரக்கூடிய டாக்டர் பார்த்து எமர்ஜென்சி வார்டில் வெளியில் நிற்கிறவங்க விஷ் பண்ணுறாங்க அவரும் கை காமிக்க சார் பேஷண்ட்டை எந்த வித செக்கும் பண்ணாமல் உள்ளே கூப்பிட்டு வந்திருக்காங்க சார் ஸோ ஓகேம்மா நான் செக் பண்ணேன் செக் பண்ணி பார்த்தாலும் தலையில் அடிபட்டுருக்கு அதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் முதல்ல உள்ள அட்மிட் பண்ணுங்க அங்கே நிற்கிறவங்க எல்லாமே சந்தேகமாக பார்க்குறாங்க எவ்வளோ பெரிய அடிபட்டு வந்தாலும் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை கொடுத்து உசுரை பாதி வாங்கிட்டு தானே இந்த ஆஸ்பத்திரியில் முதல்ல அட்மிட் பண்ணுவாங்க அப்படியே அட்மிட் பண்ணாலும் ஐசியில் தூக்கி போட்டு அவனுக்கு என்னாச்சு ஏதாச்சும் ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வேடிக்கை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் மாதிரி எடுத்துகிட்டு ஸ்கேனுக்கோ இல்லை எதுக்கோ போவாங்க இன்னொரு பெரிய சந்தேகம் பேஷண்ட்டுக்கு பின்னாடி யாருமே வரல ஏன் அவங்க வரல அதை கூட கொஞ்சம் கவனிச்சாலும் இவங்க பின்னாடி பணத்தை கட்டிட்டு ரசீதை காமிச்சா தானே ஸ்கேனுக்கே உள்ள அனுப்புவாங்க அப்புறம் இப்படி எல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்க அதே நேரத்தில் சார் உங்களுடைய ஐடி கார்டு சார் கேட்ட அடுத்த நிமிஷம் பிரகாஷ்க்கு தூக்கி வாரி போடுது அதே நிமிஷம் அந்த மணிக்கும் ரொம்ப அதிர்ச்சியாக தான் இருக்கு ஆமா ஸ்கேனுக்கு டாக்டர்ஸ் உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஸ்கேன்ல இருக்கக்கூடிய அங்க இருக்கக்கூடிய வேலை செய்யறவங்க அந்த ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாருமே டாக்டர் கிட்ட ஸ்கேன் பண்றதுக்காக அந்த ரூமுக்குள்ள அலோ பண்றதுக்காக அவங்க ஐடி கார்டை காட்டணுங்கிறது உண்மை இது அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல மட்டும் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பெஷல் ஆனது எந்தவித தப்பும் நடந்துடக்கூடாது எந்த டாக்டர் உள்ள அட்டன் பண்றாங்க என்ன பண்றாங்க பேஷண்ட்டுக்கு என்ன பாக்குறாங்க அப்படின்னு போய் பாக்கணும் அப்படின்னா ஐடி கார்டை காமிச்சுட்டு உள்ள போக முடியும் ஒவ்வொரு இடங்களில் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசமான விதிமுறைகளில் ஜெயப் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசமான விதிமுறை இதுதான் ஆனால் வந்திருக்கிறது பிரகாஷ் எம்எம் ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்ந்தவர் அவர்கிட்ட எப்படி இந்த ஹாஸ்பிட்டலுடைய ஐடி கார்டு இருக்க முடியும் இதை மணி கொஞ்சம் கூட யோசிக்கல தயங்கிட்டு இருக்க அதே நேரத்தில் அந்த ஸ்டாஃபு ரெண்டு மூணு வாட்டி கேட்டாங்க அது வந்து ஐடி கார்டு நான் மறந்துட்டேன் சார் சாரி சார் ஹாஸ்பிட்டல் ரூல்ஸ் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நீங்கள் கொடுத்தாதான் அந்த சிப்பை ஸ்கேன் பண்ணிட்டு போக முடியும் இது நம்ம டேட்டாவில் என்ட்ரு ஆகும் அந்த டேட்டா வச்சு தான் நாளைக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா எனக்கு தெரியுமா இருந்தாலும் தயங்கிட்டே ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நின்றுட்டு இருக்கும் பொழுது பின்னாடி இருந்து ஒரு குரல் கேட்குது வாட் ஹேப்பன் திரும்பி பார்க்கும் பொழுது டாக்டர் கேஷவ் அங்கே நின்றுட்டுருக்குறாரு டாக்டர் கேஷவ் பார்த்த உடனே மணிக்கு எல்லாமே அதுந்து போயிடுது என்னென்னா இவர் வந்து நிற்கிறாரு அப்படின்னு யோசிக்கும் பொழுது பிரகாஷ்க்கும் உடம்பெல்லாம் விடவெடுப்பாயிடுது வாட் ஹேப்பன் டாக்டர் டாக்டர் ஸ்கேன் ரூமுக்குள்ளே போகிறாரு பேஷண்ட்டுக்கு எமர்ஜென்சி அதான் சிப்பில் ஸ்கேன் பண்ணுறக்காக ஐடி கார்டு கேட்டேன் எங்கேயுமே இல்லாத ஒரு புது விதமான ரூல்ஸை வச்சுக்கிட்டு ஏன் இப்படி படாத பாடு படுத்துகிறீங்க டாக்டர் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க நாங்கள் என்னது ஸ்கேன் பண்ணுங்க நான் தான் ஆல்ரெடி ஒரு பேஷண்ட்டை ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருந்தேனே உள்ள தான் இருக்காங்க இல்லை சார் அவங்க ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணுறக்காக உள்ள ஆள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு தான் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்கேன் முடிச்சுட்டீங்களே ஆமாம் ரிப்போர்ட் நான் பார்க்கணும்ல நான் பார்த்துக்கிறேன் இந்தாங்க இந்த ஐடி கார்டு என்னென்னு நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணிக்கோங்க அவர் அப்படி கொடுத்த உடனே பிரகாஷ்க்கு அப்பாடான்னு இருந்தாலும் இப்போது நம்ம கூட அவர் உள்ளே வந்தார்னா என்ன பண்ணுறது ஐடி கார்டை ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு பிரகாஷ் கூட கேஷவும் மணியும் ஸ்ட்ரெச்சர் போக பின்னாடி நடந்து வராங்க மணிக்கும் வயிறு பெரட்ட ஆரம்பிக்குது பிரகாஷ்க்கு அதுக்கு மேலே இருக்குது அதுக்குள்ளேயே கூட வந்த ஜூனியர் டாக்டரில் ஒருத்தர் அதுக்கு முன்னாடி வர அவரையும் பார்த்து கையசிக்கிறாரு கேஷவ் வாங்க நீங்கள் என்ன ஸ்கேன் இதுக்குள்ளே வந்தீங்களா அவர் இல்லைன்னு தலையாட்ட ஓகேன்னு கை காமிச்சுட்டு பிரகாஷை மட்டும் கூட்டிகிட்டு உள்ளே போகிறாங்க உள்ளே போய் அந்த ஸ்கேன் இதுக்குள்ளே போனோன்னே அங்கே ஆள் யாருமே கிடையாது உள்ளே யாருமே இல்லாத பார்த்துட்டு மணி
எங்களுக்கும் புரிஞ்சிச்சு கவலைப்படாதீங்க வெளில விஷயம் போகாது ரெண்டு ஸ்கேன்மே இதே இடத்துல பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்லேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்குள்ளே உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு பையன் நான் ரிலீஸ் பண்ணிடுறேன் நீங்கள் அங்கே போயிடுங்க இப்போதான் அப்பானா இருந்துச்சு இங்கேருந்து நீ வெளியில் போகிறது மட்டும்தான் பெரிய டாஸ்கே தவிர மற்றபடி ஸ்கேனை நல்லபடியாக முடிஞ்சு ஹாஸ்பிட்டலோட நேம் எதுவுமே இல்லாமல் பக்காவாக டாக்குமெண்ட் வரும் அப்படின்னு நம்பிக்கை முக்கால் மணி நேரம் உள்ள யாருமே வராமல் இருக்கிறதுக்காக மணி அங்கேயே நின்று ஸ்கேன் எடுக்கிற வரைக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அதில் ஒரு அரை மணி நேரம் கழிச்சு குருமூர்த்தியும் கூட வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாருன்னு கேஷவன் ஆல்ரெடி சொல்லியும் இருந்தார் கிட்டத்தட்ட ஒன்னே கால் மணி நேரம் ஆயிடுச்சு அந்த ஸ்கேன் ரூமுக்கு முன்னாடி கலை உட்காந்துகிட்டே இருக்கிறாங்க உள்ள போகவும் வரவும் ஆட்களே கிடையாது இந்த ஒன்னே கால் மணி நேரத்துல ஒரே ஒரு வாட்டி மட்டும் டாக்டர் கோகுல் வெளியில வந்துட்டு உள்ள போனாரு வெளியில வரும் பொழுது கலைய பார்த்தவரு தயங்கி நிக்கவே டாக்டர் உள்ள என்னாச்சு ஸ்கேன் எடுத்துட்டு இருக்கிறாங்கம்மா இதத்தான் சொல்லிட்டு அவருக்கு வந்துட்டு மறுபடியும் உள்ள போயிட்டாரு ஒன்னே கால் மணி நேரம்மா ஒண்ணுமே புரியவே இல்லையே யாருக்கிட்ட கேட்கறது ஒண்ணும் புரியல அங்க எங்கன்னு சுத்தி அங்க வந்த ஒரு நர்ஸ பார்த்து சிஸ்டர் உள்ள பையனுக்கு ஸ்கேன் எடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா இன்னும் பையன் வெளியிலேயே வரல ஏன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா நர்ஸ் அவங்கள மேலையும் கீழேயும் பாக்குறாங்க என்ன சொல்றேன்னே தெரில தெரில மேடம் உள்ள டாக்டர்ஸ் ஏதாவது பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ப்ரொசீஜர் முடிஞ்சா கூட்டு வந்துருவாங்க அதை பத்தி எனக்கு எதுவும் தெரியல நர்ஸ்க்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தெரியும் வெளியில இவங்க இப்படி சொல்றது முக்காவாசி விஷயம் தெரிஞ்சாலுமே கால்வாசி புரியாதனால அவங்கள பார்த்துட்டு அங்கிருந்து அந்த நர்ஸ் போயிடுறாங்க என்னவா இருக்கும் யோசிச்சுட்டு உட்காந்துருக்க ஒரு பத்து நிமிஷம் கிளம்பிச்சு அந்த இடத்துக்கு குணசேகரன் வராரு குணசேகரன் வரத பாத்துட்டு டாக்டர் என்னாச்சு ஸ்கேன் முடிஞ்சிருச்சா நான் இப்பதான் உள்ளே போய் பார்க்க போறேன் நான் போய் என்ன கண்டிஷன் பார்த்துட்டு ஸ்கேன் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா பார்த்து வெளில கூட வெளியில வர வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க ஆனா டாக்டர் இஃப் யூ டோன்ட் மீ நான் ஒன்னு கேட்கலாமா சொல்லுங்கம்மா ஆனால் நாங்கள் இதுக்கு முன்னாடி ஸ்கேன் எடுக்கும்போது இவ்வளோ நேரம் ஆகவே இல்லை டோன்ட் வரி எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை சொல்லிட்டு குணசேகரன் நாங்கள் ரூமு திறந்துட்டு போக அப்போ தான் மொதல் முதல் அந்த ரூமை எட்டி பார்க்குறா கலை உள்ளுக்குள்ளே ஒன்றுமே இருக்கிற மாதிரி தெரில ஸ்கேன் ரூம் அது எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனுங்கிறது எவ்வளோ பெரிய மிஷினு அது இங்கே இல்லவே இல்லையே இருக்க ரொம்ப சின்ன ரூமாக இருக்கே முன்னாடி கூட ஓப்பன் எதுவும் இல்லை எப்படி இப்போ நம்ம பார்க்குறது யாரை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது எதுக்காக இவ்வளோ வச்சுருக்குறாங்க நேரம் ஆயிட்டே இருக்குது உள்ள போன குணசேகரன் கோகுல பார்த்து டாக்டர் என்னாச்சு சார் ஒரு ஸ்கேன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்களாம்மா இன்னொன்று எடுத்துட்டு இருக்கிறேன்னு சொல்லி சொன்னாங்க வாட் ஆல்ரெடி வெளியில கலை ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரம் என்ன உள்ளே வந்துருவாங்க சார் அங்கே ஸ்கேன் எடுத்து முடிச்சுதான சார் அனுப்ப முடியும் ஷோ இதெல்லாம் தேவையா நமக்கு இப்போ என்னதான் சொன்னாங்க பிரகாஷ்க்கு இது கால் பண்ணாரா கால் பண்ணார் சார் ஒரு ஸ்கேன் பெரிய ஸ்கேன் கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிருச்சு இனி இருக்கிறது ஒன்று ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் ஆகுமாமா முடிச்சதுக்கப்புறமா அங்கேருந்து எப்படியாவது ஒன்று ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஒன் ஹவருக்குள்ளே வந்துடுறேன்னு சொன்னாங்க ஒன் ஹவரா ஒன் ஹவர் கலைக்கு நம்ம என்ன சொல்ல முடியும் ஸ்கேன் பண்ணியாச்சு செக்அப் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு எதாவது சொல்லலாம் சார் இல்லைன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது இப்போ நாம் அங்கேருந்து அவங்கள கொண்டாடுறது நமக்கு இன்னொரு பெரிய டாஸ்காக இருக்குது சார் சார் என்னமோ பண்ணுங்க நான் ஒரு அரை மணி நேரம் சமாளிக்கிறேன் எனக்கு ஒரு சர்ஜரி இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும்ல தெரியும் சார் எப்படியாவது வந்துடுவாங்க டாக்டர் நீங்கள் டென்ஷன் ஆகாமல் இருங்க இன்னொரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நான் இங்கே இருப்பேன் ஹாஃப் அன் ஹவர் முடிச்சு வெளியில் போனதுக்கப்புறமா அவங்க வர வரைக்கும் நீங்கள் தான் சமாளிக்கணும் நேரம் இப்படியே போயிட்டே இருக்குது அங்கே பையனுக்கு எல்லா ஸ்கேனும் முடிக்கிறாங்க டாக்டர்ஸ் கிட்ட கையை கொடுத்துக்கிட்டு அங்கேருந்து வெளியில் கிளம்பி வரான் பிரகாஷ் குருமூர்த்தியோட ஹெல்ப்னால டாக்டர் கேஷனோட ஹெல்ப்னால எல்லா விதமான ஸ்கேனும் முடிஞ்சிருது குருமூர்த்தி பார்த்த பிரகாஷ் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் நீங்கள் எல்லாம் எங்களால் எதுவுமே பண்ணியிருக்க முடியாது இட்ஸ் ஓகே பிரகாஷ் நோ ப்ராப்ளம் ரிப்போர்ட் சார் பக்காவாக ரெடி பண்ணி நான் குணசேகருக்கு கால் பண்ணுறேன் நீங்கள் இப்போ எப்படியே போவீங்க வந்த மாதிரியே போயிடுறோம் சார் மணி சார் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் இதோ பண்ணுறேன் சார் சொல்லிவிட்டு மறுபடியும் பையனுக்கு அதே மாதிரி பண்ண பையனை சும்மா க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து மறுபடியும் கிளம்ப ஆரம்பிக்கிறாங்க டாக்டர்ஸ் ரெண்டு பேரும் ஆல்ரெடி அந்த எமர்ஜென்சி வார்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஆம்புலன்ஸ் பக்கத்தில் போய் நிற்க பின்னாடி பிரகாஷும் மணியும் ஸ்ட்ரெச்சரில் அந்த பையன் பிரணோவை தூக்கிட்டு வராங்க அவள் ஸ்ட்ரெச்சரில் வந்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க கரெக்டாக ஆம்புலன்ஸ் நிற்கிற இடத்துக்கு பக்கத்தில் வரும் பொழுது அங்கே வந்த ஒன்னொரு டாக்டர் சீனியர் டாக்டர் அதாவது டாக்டர் குருமூர்த்தியினுடைய சேர்ந்த ஜாயின்
டாக்டர் அது வந்து மணி ரொம்ப தயக்கமா நிக்க பிரகாஷும் வந்திருக்கக்கூடிய டாக்டர்ஸ்க்கும் படவடப்பே வந்துடுது லேட்டாக லேட்டாக கலைக்கு ஒரே பதட்டம் இவ்வளோ நேரம் ஆகறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது பயனுக்கு ஏதாவது ஆயிருக்குமா என்னமோ திடீர்னு யோசிச்சவன் குணசேகர் என்னதான் சொல்லிட போறாரு அப்படியே சொன்னாலும் பரவாயில்லை நினைச்சுக்கிட்டு அந்த ரூம் திறக்கிறதுக்காக பக்கத்துல போறாங்க திறக்கலாமா வேண்டாமான்னு ஒரு நிமிஷம் யோசனை பரவாயில்ல ஸ்கேன் ரூம் தானே அப்படியே என்ன ரூமா இருந்தாலுமே ஏன் பையன் தானே உள்ள இருக்கான் என்னனாலும் பரவாயில்ல போய் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆச்சு இவ்வளோ நேரம் என்ன ஆகுன்னு எனக்கு தெரியல அக்ஷி திருந்தா கூட தைரியமாக கேட்டிருக்கலாம் இல்லை இல்லை போக வேண்டாம் மனசுக்குள்ள பல குழப்பங்கள் கரெக்டாக ஒரு பத்து நிமிஷம் கொழுமிச்சு தெளிவான முடிவு எடுக்கிறாங்க உள்ள ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் அப்படின்னு ஏற்கனவே ஒரு கால் மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி குணசேகரன் அந்த ரூம்லேருந்து போயிட்டாரு போகும் பொழுது ரிப்போர்ட் வந்துடுவோமா பையனை சீக்கிரமாக வார்டுக்கு மாற்றிடலாம் நீங்கள் கவலைப்படாமல் இருங்க கலையும் எல்லா கேள்விகள் கேட்க அந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் அவரும் முடிஞ்ச அளவுக்கு சமாளிச்சுட்டு போனார் அப்படியே சமாளிச்சுட்டு போனது பிரகாரம் பார்த்தாலுமே இந்நேரம் அவன் அந்த ரூம்லேருந்து வெளில வந்திருக்கணும் ஆனால் ஏன் வரல மனசுக்குள்ள தைரியத்தை வரவழிச்சுக்கிட்டு அந்த ஸ்கேன் ரூமை திறக்கிறக்காக போய் ஸ்கேன் ரூமையும் திறக்கிறா கலை திறந்து பார்த்தவளுக்கு தூக்கி வாரி போடுது உள்ள அப்போ தான் ரெடி ஆயிட்டுருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்கேன் பெட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன சிஸ்டம்ஸு அது கூட இருக்கக்கூடிய சேரில் ரெண்டு டாக்டர்ஸ் மட்டும் உட்காந்து ஏதோ சீரியஸாக பேசிகிட்டு இருக்காங்களே தவிர அங்கே எந்த மிஷினும் கிடையாது அதே மாதிரி அங்கே பிரணவும் கிடையாது பார்த்தவ அப்படியே ரொம்ப ஷாக் ஆகி நிற்கிறா கலைக்கு எப்படி இருந்துச்சோ என்னன்னு தெரியாது ஸ்கேன் ரூம்னு நினச்சி வந்த இடத்துல பேசிக்காக அந்த ரூமுக்கு தேவையான ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது மெயினானதே கிடையாது எதுவுமே எதுலேயும் கனெக்ட் ஆக கிடையாது இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு இவ்வளோ நேரம் எங்கே போனாங்க அப்படிங்கிற கேள்வி ரெண்டாவது பட்சம் வந்தாலுமே மொத கேள்வி பயம் எங்கே அங்க வந்த கலைக்கு அதிர்ச்சிங்கிறத விட கலைய பார்த்த டாக்டர் கோகுலுக்கு தூக்கி வாரி போடுது என்ன பண்றேன்னே தெரியல மேடம் நீங்க டாக்டர் என்ன டாக்டர் இப்படி இருக்கு டாக்டர் என்னுடைய பையனைங்க மேடம் நீங்க நீங்க ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க நான் எல்லாத்தையும் சொல்றேன் என்ன சொல்றீங்க என் பையனைங்கன்னு சொல்லுங்க இல்ல மேடம் ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க நான் சொல்றதை கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்க டென்ஷன் ஆகுங்க என்ன டென்ஷன் ஆக வேணாம்னு சொல்கிறீங்க இங்கே இல்லாததெல்லாம் கூட எனக்கு பெருசாக தெரியல இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் ஏன் போய் சொன்னீங்க என் பையனை அப்படி எங்கே தான் கொண்டு போனீங்க இல்லை மேடம் பையன் பத்திரமாக தான் இருக்கான் பத்திரமாக இருக்கான்னா எங்கே இருக்கான் இப்போயும் என் பையனை காட்டுங்க இந்த ஹாஸ்பிட்டலை விட்டு என் பையன் வெளியில் போகிறதுக்கு எந்த விதமான வாய்ப்பும் கிடையாது நான் இங்கேயே தான் இருக்கேன் என் பையனை என்ன பண்ணீங்க அவனுக்கு என்னாச்சு பிரணவ் நாங்கள் நல்லா தானே கொண்டாந்தோம் டென்ஷன் ஆகாதீங்க மேடம் நான் சொல்கிறேன் இல்லை இதை நான் சும்மா விட மாட்டேன் இப்போவே அக்ஷயத்துக்கு கால் பண்ண போகிறேன் என்ன நடக்குதுன்னு மட்டும் பாருங்க சொல்லிட்டு அந்த ரூம் ரூம்லேருந்து வெளியில் போகிறாங்க கலை கலை அப்படி போகும் பொழுது அங்கிருந்து டாக்டர்ஸ் ரெண்டு பேர்த்துக்கும் தூக்கி வாரி போடுது இப்போ என்ன நடக்க போகுது கலை இவ்வளோ ஆக்ரோஷமாக போகிறாங்க இன்னும் பிரணவம் வரல கலை என்ன பண்ண போகிறாங்க எல்லா குட்டு வெடித்து ஹாஸ்பிட்டல் மாட்டி சின்ன பின்ன ஆக போகுது குணசேகரன் இனிமேல் பிரகாஷ் கோகுல் ரெண்டு பேர்த்தோட வாழ்க்கையுமே க்ளோஸ் பண்ணிடுவார் கலையை சமாதானப்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்பே கிடைக்காதோ கலை ரொம்ப வேகமாக எல்லாத்தையும் போய் அக்ஷித் கிட்டேயும் வெளியில் இருக்கிறவங்கிட்டையும் சொல்லி குணசேகரன் கிட்டே என்னென்னு நியாயம் கேட்கலான்னு சொல்லிட்டு வெளியில் போகும் பொழுது டாக்டர் கோகுல் அவங்க பின்னாடியே போகிறாரு கலையை தடுத்து நிறுத்த முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை அவருக்கு சுத்தமாக கிடையாது இங்கே கலைக்கு முக்காவாசி உண்மை தெரிஞ்சிருச்சு அங்கே டாக்டர் கிட்ட பிரகாஷ் பிரணவ் கூட மாட்டிக்கிட்டான் இப்போ ரெண்டு இடத்துலையும் மாட்டினாங்க ஹாஸ்பிட்டல் மட்டும் இல்லை இவங்க மூணு பேரோட சேர்ந்து ஜூனியர் டாக்டர்ஸ் மூணு பேர்த்தோட வாழ்க்கையும் போக போகுது குணசேகரனோட ரூம்ல நின்றுட்டு இருக்கிறாங்க கலை கலையோட முகத்துல அவ்வளவு ஒரு கோபம் குணசேகரன் கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரத்துக்கு மேல கெஞ்சிட்டாங்க பக்கத்துல டாக்டர் கோகுல் கை கட்டி நின்றுட்டு இருக்கிறாரு கூடவே ஜூனியர் டாக்டர்ஸ் கூட என்ன டாக்டர் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்குள்ள இதில் விளையாட்ட தெரியுதா ஒரு பொய்யா ஒன்று இதை பண்ணி உங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் ஃபேமஸ் ஆக்கணுங்கிறதுக்காக சே அதையும் இந்த அக்ஷித் நம்பிட்டு என் பையனை கொண்டு ஒப்படைச்சிருக்காரு ஒரு பேசிக்கான எக்யூப்மெண்ட்டே இல்லாமல் அப்போ இத்தனை நாளாக மற்ற ஆப்ரேஷன்ஸ் எப்படி பண்ணிட்டு இருந்தீங்க இன்னும் இன்னோமா அப்படி கிடையாது ஆப்ரேஷன் தேட்டரில் தேவையான எல்லா பொருளும் இருக்குது எங்களுக்கு இந்த முன்னாடி ஸ்கேன் பண்ணுறது அதான் இல்லாமல் இருந்துச்சு பட் அதுவும் நாங்கள் சீக்கிரமாக ரெடி பண்ணிடுவோம் எப்படி பண்ணாமல் இருப்பீங்க அதோ ஒரு பெரிய பொய்ய சொல்லி உங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு பெரிய மவுஸ் ஏற்படுத்திட்டீங்களே பேஷண்
உன் பையனை நான் நல்லபடியாக திருப்பி கொடுக்குறேன் அதுக்கு நான் பொறுப்பு எப்படி டாக்டர் இங்கே எந்த விதமான ஃபெசிலிட்டியும் இல்லை என்ன பண்ணுறது இல்லைம்மா இப்போ பிரணவ் வந்துடுவாங்க வந்துட்டாங்கன்னா ரிப்போர்ட்டில் என்னன்னு குரு சொல்லிடுவார் குருமூர்த்தி சொன்னதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஆப்ரேஷன் டேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாமா அதுக்கு என் பையனை எங்கே கூட்டிகிட்டு போகணும் வேற எங்காவது கூட்டிகிட்டு போகணுமா இல்லைம்மா நம்ம ஹாஸ்பிட்டலே அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் எப்படி டாக்டர் உங்ககிட்ட தான் கலை மறுபடியும் ஆப்ரேஷன் தேட்டரை பத்தி விசாரிக்க வரும் பொழுது பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய கோகுல் மேடம் நத்திங் டு வரி மெடிசன்ஸ் மட்டும் தான் வாங்கணும் பட் ஆப்ரேஷன் தேட்டர்ல எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் இருக்குது அதை மட்டும் நாங்க கிளியரா தான் வச்சிருக்கிறோம் ஏன்னா அது ரொம்ப முக்கியம் எங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் தோ இப்ப கூட அவரு ஒரு ஆப்ரேஷனை முடிச்சுட்டு தான் வந்திருக்கிறாரு டாக்டர் நீங்க தயவு செஞ்சு பேசாதீங்க எத்தனை பொய் எதுக்கு என் தேவையில்லாத வேலை டாக்டர் பிரகாஷ் மட்டும் என் கையில கிடைச்சாரு இல்ல என்னை மன்னிச்சுக்குங்க நான் கண்டிப்பா அக்ஷத் கிட்ட சொல்லதான் போறேன் மறுபடி குணசேகரன் கெஞ்சறாரு என்ன பண்றது வேற வழியே கிடையாது ஒரே ஒரு வாய்ப்பு குடுமா நாங்க எப்படியாவது இதை பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்கிற அதே நேரத்துல கொஞ்ச நேரம் யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க கலை ஆனா டக்குன்னு கலைக்கு ஞாபகம் வரவே சரி டாக்டர் இப்ப பிரணவ் இங்க எனக்கு பிரணவ் வேணும் பிரணவ் தான் வந்துட்டு இருக்காங்க கோகுல பார்த்த குணசேகரன் டாக்டர் கோகுல் பிரகாஷ்க்கு போன் பண்ணுங்க சார் கால் பண்ண பட் ஆன்சர் பண்ணல என்ன இதில் ஒரு ஆன்சரா மறுபடியும் இருக்க கால் பண்ணுங்க கோகுல் திரும்ப திரும்ப பிரகாஷ்க்கு ரெண்டு மூணு வாட்டிக்கு மேலே கால் பண்ணாங்க ஆனால் அவர் எடுக்கவே இல்லை அதை பார்த்து கோபமான கலை இங்கே பாருங்க டாக்டர் என் பையனுக்கு மட்டும் ஏதாவது ஆச்சுன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா உங்களை நான் சும்மா விட மாட்டேன் ம் இதை நான் சும்மா விட போகிறது கிடையாது நான் கண்டிப்பாக அக்ஷித்க்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்ல தான் போனேன் ஃபோனை எடுக்கிறாங்க கலை கலை ஃபோனை எடுக்கிற அதே நிமிஷத்தில் பக்கத்தில் அந்த குணசேகரன் அம்மாடி ஒரு நிமிஷம் நான் வயசானவன் தானே எனக்காக கொஞ்சம் பார்த்து செய்யி எங்கள் எல்லாரோட கெரியரும் போயிடும் உன் ஹஸ்பண்ட் வேற பெரிய டேரக்டர் இந்த விஷயம் தெரிஞ்சுன்னா உனக்கு சொன்னால் புரியாதுமா நல்லா புரியுது ஆனால் என் பையன் எனக்கு என் பையன் வரணும் சரிம்மா ஒரு 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 ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணிக்குவோம் நான் எப்படியாவது உன் பையன் இங்கே கொண்டாந்துடுறேன் அப்போ நீ எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுப்பியா ஆனால் முத வாட்டி அவங்க ஒத்துக்கல ரெண்டு மூணு வாட்டி கேட்டதுக்கு அப்புறமா சரி இன்னொரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துல என் பையன் இங்கே என் கண்ணு மாடிக்கு வரணும் இல்லைன்னா பதினாறாவது நிமிஷம் நான் அக்ஷயத்துக்கு கண்டிப்பா கால் பண்ணுவேன் எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லுவேன் அதுக்கப்புறம் நடக்க போறதுக்கு நான் பொறுப்பா இருக்க முடியாது அதே மாதிரி என் பையனோட உயிருக்கு மட்டும் கலை சொல்றதுக்கு முன்னாடியே நோமா எதுவுமே ஆகாது நீ என்ன நம்பு நானும் குருமூர்த்தியும் இருக்கிறோம் உன் பையனுக்கு ஒண்ணு ஆகாது எல்லா மெடிசனும் குருமூர்த்தி ரெடி பண்ணிடுவாரு நாங்க நல்லபடியா பண்ணி கொடுக்குறோம் நீ கவலைப்படாம இருமா பிரகாஷ் பத்தி கேட்கறதுக்காக கோகுல் கிட்ட வராரு குணசேகரன் வாட் ஹேப்பன் சார் நான் ஃபோன் பண்ணினேன் பட் ஆன்சர் பண்ணவே இல்லை ரொம்ப தப்பாக இருக்குது என்ன தான் பிரச்சனை இப்போ வருவாங்களா வரமாட்டாங்களா அவருக்கே ஏன் கால் பண்ணுறீங்க கூட போன ஜூனியர் டாக்டருக்கு ஃபோன் பண்ணுங்கள் சார் அவங்களும் ஃபோன் எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க சார் நீங்கள் அனுப்பிச்சி வச்ச அந்த ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர் வேணா ஆம்புலன்ஸ் டிரைவரோட நம்பரு குணசேகரன் கிட்டே இருக்குது டக்குன்னு ஃபோனை எடுத்தவர் அந்த ஆம்புலன்ஸ் டிரைவருக்கு கால் பண்ணுறாரு அவர் குணசேகரனுக்கு நல்லா தெரிஞ்சவர் தான் ஆனால் அவர் கால் எடுக்கவே இல்லை சார் என்னன்னே தெரியலையே நேராக ஆக இப்படியே பத்து நிமிஷம் கரைஞ்சிருது மறுபடியும் ஃபோனை எடுத்து ரெடியாக இருக்கிறாங்க கலை மா இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ப்ளீஸ்மா ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் டாக்டர் அதுக்கு மேலே நான் வெயிட் பண்ண மாட்டேன் கரெக்டாக அதே நேரத்தில் குணசேகரனுக்கு ஃபோன் கால் வருது பதட்டமாக எடுத்து பார்க்க அந்த ஸ்க்ரீனில் குருமூர்த்தின்னு வரவே டக்குன்னு ஃபோன் எடுத்து ஆ டாக்டர் குருமூர்த்தி ஏ என்ன டாக்டர்லாம் பேசிகிட்டு இருக்க இல்லை வாட் ஹேப் அண்ட் என்னாச்சுன்னு ஒன்றும் இல்லை அந்த பையனுக்கு கம்ப்ளீட்டாக ஸ்கேன் எடுத்தாச்சு ஸ்கேன் எடுத்தாச்சு ஓகே பட் ஹாஸ்பிட்டலேருந்து ஹாஸ்பிட்டலேருந்து எப்போவோ கிளம்பிட்டாங்களே இன்னொரு உங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்துருக்கணுமே சொல்லப்போனால் வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு மேலே இருக்கணுமே அவர் அந்த விஷயத்த சொன்ன உடனே தூக்கி வாரி போடுது குணசேகரனுக்கு என்ன ஆயிருக்கும் வழியில் என்னன்னு தெரில எங்கேயாவது மாட்டிக்கிட்டாங்களா யாராவது கண்ணில் இது பட்டுட்டாங்களா என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் பதத்தில் இருக்கும் பொழுதே அங்கேருந்து பேசின குருமூர்த்தி குணசேகர் உங்கள்கிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும் சொல்லுப்பா நீ தனியாக தானே இருக்க இல்லை நீ என்னென்னு சொல் அந்த பையனோட ஆப்ரேஷனை பற்றி தான் நான் பேசணும் என்ன பேசணும் ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக வந்துடுச்சு என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எந்த விதமான இதுவும் இல்லாமல் எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலோட நேம் எங்கேயும் வராமல் எல்லாம் பக்காவாக எங்களுக்கு இங்கே டாக்குமெண்ட் ஃபைல் ஆகாத அளவுக்கு நான் உனக்கு இந்த ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆனால் இந்த ஆப்ரேஷனை பற்றி
பையனை உள்ளே கொண்டாந்துச்சு சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஐசியூ வார்டுக்கு டாக்டர் பிரகாஷ் கூட்டிகிட்டு போயிருக்காரு சார் இந்த விஷயத்தை கேட்ட அடுத்த நிமிஷம் எல்லாருக்கும் மன நிம்மதியாகவும் சந்தோஷமாக இருக்குது கலை கதவை திறந்துட்டு முன்னாடி ஓட பின்னாடி டாக்டர் ரெண்டு பேருமே ஓடுறாங்க வெளியில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அவங்கள பதட்டமாகவே பார்க்குறாங்க ஐசியூக்கு போய் பார்க்கும் பொழுது பிரணவ் மயக்க நிலையில் இருக்கிறான் பக்கத்தில் டாக்டர் பிரகாஷ் நிற்க உள்ளே போன கலை பிரணவ் 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 ஆட்டி ஆட்டி பார்க்குறாங்க ஆனால் நர்ஸு மேடம் அவர் மயக்கத்தில் இருக்காங்க நீங்கள் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் நர்ஸை ஒரு முறை முறைச்சவங்க பின்னாடி திரும்பி பிரகாஷை பார்த்து நீங்கள் எல்லாம் ஒரு டாக்டர் போயும் போய் எதில் விளையாடுவோன்னு உங்களுக்கு தெரியல மேடம் பிரகாஷ்க்கு இப்போ புரியல ஆனால் கோகுலை பார்க்க கோகுல் ஆமாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தலையாட்டுறாரு பிரகாஷ் பக்கத்தில் வந்த கலை டாக்டர் என்ன சொன்னார் எங்கிட்ட எதுவும் சொல்லல நார்மலாக தான் இருக்காங்க எல்லா ரிப்போர்ட்டையும் பார்த்துட்டு நான் குணசேகரனுக்கு கால் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டாரு அப்போதான் குணசேகரனுக்கு தன்னோட ரூம்ல குருமூர்த்தி பேச பேச போனை வச்சுட்டு வந்தா ஞாபகம் வருது வேக வேகமா ஐசியூ வார்டுல இருந்து அஞ்சு நிமிஷத்துல ஓடி போய் தன்னோட ரூம்ல இருக்கக்கூடிய போனை எடுத்து பாக்குறாரு போன் கட் ஆயிடுச்சு மறுபடியுமே குருமூர்த்திக்கு கால் பண்ண ரெண்டு மூணு வாட்டர் ரிங் போனதுக்கு அப்புறமா குருமூர்த்தி லைனுக்கு வராரு சாரிப்பா பையன் இங்க வரல அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிட்டோம் நீ சொல்லுப்பா குணசேகர் அந்த பையனோட ஆப்ரேஷன் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலா இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் கேப்பா எதனால அப்படி சொல்ற நிறைய இடங்கள்ல சின்ன சின்னதா பிளட் கிளாட் இருக்கு கொஞ்சம் பெருசா இருந்தா கூட நம்ம எப்படியாவது பண்ணிடலாம் ஆனா ரொம்ப மைனூட்டா இருக்கிறது எல்லாம் நம்ம எப்படி எடுக்க போறோம்னு தெரியல மீன்ஸ் ஏதாவது விடுவிட்டு போயிருன்னு நினைக்கிறியா நீ ஆமாப்பா நம்ம இருக்கிற எல்லாத்தையும் பண்ணாலும் ஏதாவது ஒன்று விட்டு போனாலும் அவனுக்கு இது ஆயுசுக்கு கியூர் ஆகாது மறுபடியும் பிரைன் சர்ஜரி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சிரமமான விஷயம் இவனுக்கே நம்ம என்ன மாதிரி பண்ணணுங்கிற பிளானை உன்ட்ட ஆல்ரெடி நான் சொல்லி வச்சுருந்தேன் அதே மாதிரி இன்னொருக்கு அவனுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியாது இங்கே பாருப்பா இப்போ நான் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான சூழ்நிலை இருக்கேன் என்னன்னாலும் பரவாயில்ல இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணி கொடு அப்படின்னு குணசேகரன் சொன்ன உடனே குருமூர்த்தி லைட்டா என்னப்பா ஏதாவது ஆனாலும் பரவாயில்ல அப்படிங்கிற பையனோட உயிர் காபத்தாச்சுன்னா பதட்டப்பட்டு போன குருசேகரன் ஐயோ பையனுக்கு மட்டும் எதுவும் ஆகக்கூடாது பிளீஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணி கொடு இப்போதைக்கு இதை பண்ணுவோம் பின்னாடி பார்த்துக்குவோம் ரெண்டு பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுதே கதவை திறந்துக்கிட்டு டாக்டர் பிரகாஷும் கோகுலும் வராங்க உள்ள வந்த பிரகாஷை பார்த்துட்டு குணசேகரன் குருமூர்த்தி கிட்ட பேசி முடிச்சு போனை வச்சதுக்கு அப்புறமா வாட் ஹேப்பன் பிரகாஷ் ஏன் இவ்வளோ லேட்டு சார் வரும் பொழுது ஒரு சீனியர் டாக்டர் கிட்ட கரெக்டாக எமர்ஜென்சி எக்ஸிட்ல மாட்டிக்கிட்டோம் சார் அப்புறம் அவர் ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு மேலே எங்களை நிற்க வச்சுட்டு யார் டாக்டர் யார் ஃபேஸை காட்டுங்க காட்டுங்கன்னு கேட்டே இருந்தாங்க குருமூர்த்தி சார் ரெடி பண்ண அவருடைய அசிஸ்டண்ட்டாக வந்தவர் எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்து எங்களை விடவே இல்லை அதே மாதிரி மணி அப்படிங்கிற ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணார் அவரே சொல்லியுமே விடலை கடைசியாக ஆண்டம் புண்ணியத்தில் ஒரு பேஷண்ட் ஒருத்தங்க எமர்ஜென்சியாக இருக்கிறாங்க நர்ஸ் வந்து கூப்பிடவே அவர் ஓடிட்டார் இதாக சாக்கணும் கிளம்பி வந்துட்டோம் அதனால தான் சார் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு மேலே லேட் ஆகிடுச்சு இங்கே பதட்டமான சூழ்நிலை ஆகிடுச்சு பிரகாஷ் இந்த பிரச்சனை எங்கே போய் முடியும்னு எனக்கு தெரியல சார் இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம கடந்துட்டோம் இனி மெடிசன் வந்து அப் ஆப்ரேஷன் ஆரம்பிக்கிறது மட்டும்தான் அதையும் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம தப்பிச்சுக்குவோம் உங்களுக்கு விஷயம் தெரியுமா சொல்லுங்க சார் இது ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக இருக்குன்னு குருமூர்த்தி சொல்கிறாரு அந்த விஷயத்தை கேட்ட உடனே ரெண்டு பேரும் பதட்டமாயிடுறாங்க அதே நேரத்தில் கலை கதவை திறந்துட்டு உள்ளே வராங்க கலையை பார்த்து குணசேகர் ரொம்ப தேங்க்ஸ்மா பொறுமையாக இருந்ததுக்கு அடுத்து என்னன்னு சொல்லுங்கள் டாக்டர் எனக்கு இதுக்கு மேலே பொறுத்துட்டுருக்க முடியாது இல்லைன்னா நான் அக்ஷித்கிட்ட சொல்கிறேன் என்னம்மா அதான் பிரணவம் வந்தாச்சுல்ல அடுத்து என்னன்னு சொல்லுங்கள் நாளைக்கு காலையில் பத்து மணிக்கு ஆப்ரேஷன் வச்சுக்கலான்னு சொல்லிட்டாங்க மெடிசன்ஸ் எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டு டாக்டர் டென் ஓ கிளாக் இங்கே வந்துடுவார் ஆப்ரேஷன் நாங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணி கொடுத்துட்றோம்மா நீ கவலைப்படாம இரு டாக்டர் இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் இல்லை நீங்கள் மைண்ட் பண்ணாலும் பரவாயில்ல இந்த ரிப்போர்ட்டோட என் பையனை வெளியில் விட்டுருங்க நாங்கள் வேறு ஹாஸ்பிட்டல் போய் பார்த்துக்கிறோம் கலையை அப்படி சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் அப்பாடா அப்படி நடந்தா பரவாயில்லையே இருந்தாலும் அப்படி நடக்கவே கூடாது அப்படின்னு ஒரு பக்கம் இருக்கு ஹாஸ்பிட்டலோட ஒட்டுமொத்த விஷயமும் எல்லாமே உடஞ்சு போயிடும் பதறி போன குணசேகரன் ஐயோ அப்படி பண்ணுனா எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் என்ன மிஸ்டேக்குன்னு பெரிய கேள்வி எழுக ஆரம்பிச்சிருவோம்மா ஏற்கனவே ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் பையனை நாங்கள் காப்பாற்றிருக்கிறோம் சார் நீங்கள் காப்பாற்ற கிடையாது பொய் சொல்லியிருக்கீங்க அதாம்மா அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லியிருக்கிறோம் அப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில் உங்கள் பையனை ஸ்கேன் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வெளில எட
காலையில ஒன்பது மணி எல்லா ப்ரொசீஜரும் முடிஞ்சு ஆப்ரேஷன் தேட்டருக்குள்ள பிரணாவை கூட்டிட்டு போறாங்க ஆல்ரெடி ரொம்ப இயர்லியாவே அந்த ஆப்ரேஷன் தேட்டருக்கு வந்துட்டாரு குருமூர்த்தி தன்னோட ஹாஸ்பிட்டல்ல தனக்கு லீவ் சொல்லிட்டு யாருக்கும் தெரியாம ஆப்ரேஷன் தேட்டர்ல ஆல்ரெடி அவர் ரிசீவ் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க ஆப்ரேஷனுக்காக ஒன்பதரை மணிக்கு ஆட்ட பிரணாவை கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அக்ஷித் கண்ணில் கலங்கத்தோட பையனை இருக்கமாக பிடிச்ச ஒரு முத்தம் கொடுக்க எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சு அக்ஷித் கிட்டையும் சொல்லாமல் பையன் கிடைப்பானா கிடைக்க மாட்டானா அப்படின்னு ஒரு பதட்டத்தில் கலையோட கண்களில் தார் தாரையாக தண்ணி வருது கலையோட வீட்டிலிருந்து அக்ஷித்தோட வீட்டிலிருந்து வெளியில ரசிகர்கள் மீடியான்னு சொல்லி ஹாஸ்பிட்டலையே ஒரு பெருங்கூட்டம் சூழ்ந்துருக்குது ஒருத்தருக்கிட்ட கூட தப்பிக்க முடியாதுங்கிற சூழ்நிலையில ஆப்ரேஷன் தேட்டருக்குள்ள பிரணாவை கூட்டிட்டு போறாங்க ஷார்ப்பா பத்து மணி அப்படிங்கும் பொழுது ஜூனியர் டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே உள்ள போக கடைசியா குணசேகரன் அங்க வராரு வந்து நின்னவரு கலைய பார்த்து கலையோட கைய பிடிச்சு கவலைப்படாதம்மா நான் உனக்கு உதவுனா இல்லையோ அந்த கடவுள் உனக்கு உதவுவாரு எனக்கும் உதவுவாரு சொல்லிட்டு உள்ள போயிடுறாங்க ஆப்ரேஷன் நடக்க ஆரம்பிக்குது ஆப்ரேஷன்ல அடிக்கடி பிரணவுக்கு ரத்த கொதிப்பு வருது இந்த வயசுல பிளட் ப்ரெஷர் இவ்வளோ அதிகமாச்சு அப்படின்னா பையனோட உயிருக்கே ஆபத்தாயிடும் ஆப்ரேஷன் எல்லாரும் நினைக்கிற மாதிரி ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் கிடையாது மூன்று மணி நேரத்துக்கு மேல போயிட்டு இருக்குது டாக்டர்ஸ்னால ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான சுச்சுவேஷன்ல தான் பிரணவோட ஆப்ரேஷன் நடந்துட்டு இருக்குங்கிற விஷயம் உள்ள இருக்கிற டாக்டர்ஸ்க்கு மட்டும் தான் தெரியும் வெளியில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் ஒரே பதட்டம் பிரணவுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு மீடியா எல்லாம் ஆப்ரேஷனோட சுச்சுவேஷன் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இருக்காங்க இது கிடைப்பட்ட காலத்துல மனசாட்சியே இல்லாத ஒரு சில ரெண்டு மூணு சேனல்ஸ் அக்ஷித்த இன்டர்வியூ எடுக்கணும்னு கூப்பிட்டாங்க அவர் கத்தி அனுப்பவே அவங்க மறுபடி வந்து தலையிடல இதே சூழ்நிலை பரபரப்பு ஹாஸ்பிட்டல்ல நான்கு மணி நேரங்களா போயிட்டு இருக்குது உள்ள குருமூர்த்திக்கும் குணசேகரனுக்கும் பதட்டமும் பரபரப்பும் அதிகம் குருமூர்த்தி ரொம்ப கூலா இருந்தாலும் குணசேகரன் மனசுக்குள்ள எப்படியாவது இந்த பையனை காப்பாத்தி கொடுத்துரு அப்படிங்கறத இருக்கு ஹாஸ்பிட்டலுடைய பேரு போனாலும் பரவாயில்ல ஆனா பையனோட உயிர் வேணும் நாலு மணி நேரத்துக்கு மேல நடந்துட்டு இருக்கிற ப்ரெஷர் திடீர்னு பிரணவுக்கு மூச்சு விடுறதுக்கு சிரமமாகுது சுத்தி இருந்த டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே பதறி போய் ஆக்சிஜன் லெவல்ல இன்க்ரீஸ் பண்ண ஒரு பத்து நிமிஷத்துல ப்ரெஷர் ஆக்சிஜன் எல்லாமே நார்மல் ஆகி பிரணவ் நார்மல் ஸ்டேஜுக்கு வந்தாருன்னா நாலரை மணி நேரம் நாலரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம பிரணவுக்கு ஆப்ரேஷன் முடியுது ஆப்ரேஷனை முடிச்சுட்டு எல்லாமே கட்டெல்லாம் போட்டதுக்கு அப்புறமா குருமூர்த்தி குணசேகரனை பார்த்தோம் மற்ற டாக்டர்ஸே பார்த்தோம் நத்திங் டு வரி இவன் ரொம்ப நல்லா இருக்கான் தீர்காயசா இருப்பான் பிரைனில் இருக்கிற எல்லா பிளட் கிளாட்டும் எடுத்தாச்சு கிரிட்டிக்கலாக எந்த இதுவும் கிடையாது யாரும் கவலைப்படுங்கிறது இல்லை சொன்ன குருமூர்த்திய குணசேகரன் அப்படியே கட்டி அணைச்சு அழுக ஆரம்பிக்கிறாரு கையை பிடிச்சு கண்ணில் வச்சு ரொம்ப நன்றி அப்படிங்கிறாரு குருமூர்த்தினால அந்த உணர்வை புரிஞ்சுக்க முடியுது கோகுல் பிரகாஷ் குறிப்பா பிரகாஷ் அந்த இடத்துல மிகப்பெரிய குற்ற உணர்ச்சியோட நின்றுட்டு இருக்க பிரகாஷ்க்கும் மனசுக்குள்ள பெரிய நிம்மதி தான் இவ்வளோ பெரிய பிரைன் சர்ஜன் ரெண்டு பேரும் நல்லா சக்சஸ்ஃபுல்லாக ஒரு பிரைன் சர்ஜரியை நடத்தி முடிச்சுட்டாங்க அப்புறம் எல்லாம் முடித்ததுக்கு அப்புறமா குணசேகரன் வெளியில் வராரு குருமூர்த்தி வெளியில் வரக்கூடாது யாருக்கும் தெரியக்கூடாது வெளியில் வந்த குணசேகரன் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய கலையோட கையை பிடிச்சி நத்திங் டு வரிமா ஆப்ரேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சிடுச்சு அவன் ரொம்ப நல்லா இருக்கான் இனி நீண்ட ஆயிலோட தீர்காசா இருப்பான் கவலைப்படாம இருக்கலாம் அவ ரெஸ்ட் எடுக்கணும் இங்கேயே ஒரு ஒன் மந்த் இருக்கணும் கவலைப்படாம இருங்க சொன்ன உடனே கலையோட கண்கள்ல அப்படி ஒரு கண்ணீர் இப்பதான் முத முதல்ல குணசேகரனோட கையை இறுக்கி பிடிச்சா வழுக ஆரம்பிக்கிறா பக்கத்துல நின்றுக்கூடிய அக்ஷித்துமே ரொம்ப நன்றி டாக்டர்னு சொல்லிட்டு அவரை கட்டி அணைச்சு அழகவும் செஞ்சுட்டாங்க வெளியில மீடியாக்கு எல்லாத்துக்குமே இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணப்படுது உடனே இமீடியட்டாக ஆப்ரேஷன் பண்ண எல்லா டாக்டர்ஸ் கிட்டேயுமே நாங்கள் பேட்டி எடுக்கணும்னு சொன்ன இன்னும் ரெண்டு மூணு சேனல்ஸையுமே திட்டியே அனுப்பிச்சிட்றாங்க குணசேகரன் ரொம்ப நிம்மதியாக தன்னோட சேனலில் போய் உட்காந்து தான் செஞ்சதுக்காக வருத்தப்படுறதா சந்தோஷப்படுறதா இல்லை நிம்மதி அடையதான் தெரியாமல் கண்ணில் வர கண்ணீருக்கான அர்த்தத்தை தேடிகிட்டு இருக்கும் பொழுது அவருக்கு ஃபோன் அடிக்க ஆரம்பிக்குது ஃபோனை எடுத்தா அவருடைய மனைவி ஹலோ நான் கிருபா பேசுகிறேன் முன்னாடி சேருக்கு முன்னாடி வந்து உட்காந்தவர் கிருபா சாரி உண்மையெல்லாம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ரொம்ப திட்டி ரொம்ப சண்டை கட்டிட்டேன் என்னை மன்னிச்சுக்குங்க இல்லை கிருபா இந்த உண்மையெல்லாம் உங்ககிட்ட சொல்லாமல் இந்த ஆப்ரேஷன் தேட்டருக்குள்ளே நான் போயிருந்தேன் அப்படின்னா என் மனசாட்சி இன்னும் என்னை கொண்டிருக்கும் உனக்கு உண்மை தெரிஞ்சதுனால ஏதோ நான் கொஞ்சம் நிம்மதியாக வந்தேன் ஒரு ஆமலை எங்கே சுற்றி போனாலுமே அவனோ
ஆனா குருமூர்த்தியோட ஹெல்ப் இல்லைன்னா இவ்வளவு நடந்துருது இருக்காது உண்மையான நண்பன் நம்மளுக்கு எப்பவுமே உதவான் இல்லையா ரொம்ப நெகிழ்ச்சியோட சொல்லிட்டு இருக்கும் பொழுதே அக்ஷித் அங்க வராரு டாக்டர் எப்ப பையனை அக்ஷித் ஐசியூ வார்டுக்கு தான் மாற்ற முடியும் ஐசியூ வார்டில் அப்சர்வேஷனில் வச்சுருக்கணும் அவரோட கண்டிஷன் பார்த்துட்டு தான் நாங்கள் நார்மல் வார்டுக்கு மாற்றுவோம் நார்மல் வார்டுக்கு மாற்றியுமே அவருடைய கண்டிஷன் என்னென்னு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் டிஸ்சார்ஜ் பண்ண முடியும் மேபி இட்ஸ் வில் டேக் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டேஸ் ஆகலாம் இட்ஸ் ஓகே டாக்டர் நோ ப்ராப்ளம் என் பையன் பழச்சதே ரொம்ப நன்றி எல்லோரும் வெளிநாட்டுக்கு போனால் தான் நல்ல ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க ஆனால் நீங்கள் உள்நாட்டிலே எங்களுக்கு வேணுங்க அதை பண்ணி கொடுத்துட்டீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் டாக்டர் அவர் பாராட்டுக்கள் எல்லாமே குணசேகரனுக்கு அப்படி ஒன்றும் பெருமகிழ்ச்சி தரல பின்னாடி நின்றுட்டு இருக்கக்கூடிய பிரகாஷ் கோகுல் ரெண்டு பேர்த்துக்கும் பாராட்டுறதா இல்லை திட்டுறதா இல்லை என்ன மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷனை காட்டுறதுன்னு தெரியாமல் அவங்களே பார்த்துட்டு நிற்க பிரகாஷும் கோகுலுமே குணசேகரனை பார்த்து நின்றுட்டு இருக்கிறாங்க கடைசியாக குணசேகரன் ஒரே ஒரு புன்னகை புன்னகிக்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் இப்போதான் மனசு நிம்மதியாக இருக்குது மீடியா எல்லாத்துலேயுமே நியூஸ் எல்லா பக்கத்துலேயுமே பரவ ஆரம்பிக்குது பட்டி தொட்டி எல்லா பக்கமுமே எம்எம் ஹாஸ்பிட்டலில் மறுபடியும் ஒரு சாதனை தமிழகத்தில் ரொம்ப முக்கியமான டைரக்டராகிய அக்ஷித் வேலுசாமியின் மகன் பிரணவுக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்து மூளையில் உள்ள ரத்த கட்டைகளை நீக்கி மேலும் இன்னொரு சாதனையை புரிஞ்சுள்ளது எம்எம் ஹாஸ்பிட்டல் ஏற்கனவே ஒரு இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு சாதாரண குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு ஆட்டோ டிரைவரின் மகனுக்கு இதே போல் மூளையில் உள்ள ரத்த கட்டிகளை அகற்றி சாதனை செய்த எம்எம் ஹாஸ்பிட்டல் மீண்டும் இன்னொரு சாதனையை செய்து முடித்துள்ளது பல இடங்களில் வெளிநாடுகளில் சென்றால்தான் இப்பேற்ப அறுவை சிகிச்சைகள் செய்ய முடியும் என பலர் டைரக்டர் அக்ஷித்துக்கு கூறியும் தமிழ்நாட்டை நம்பி தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் ஹாஸ்பிட்டலை நம்பி வந்தவருக்கு வெற்றியே கிடைத்துள்ளது எம்எம் ஹாஸ்பிட்டல் இதே போல வெற்றிகளை தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருப்பார்கள் என்பதில் எந்த அச்சமும் இல்லை அப்படின்னு நியூஸும் முடியுது இதோட இந்த கதை நிறைவடைகிறது இதே மாதிரி கதைகளை கேட்க மறுபடியும் சிந்தனை பெற்றதுக்கு வாங்க மேலும் ஒரு கதையோட உங்களுக்கு சிந்தனை பெற்றதை சந்திக்கிறேன் அதுவரைக்கும் நன்றி மகிழ்வித்து மகிழ்ந்திருங்கள்